সাতচল্লিশন নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে বই এখনও লেখা হচ্ছে তো আমি কীভাবে শুরু করি আমি একটা ছোট বই আপনাদের দেখাই দুই দল লোকের কথা আমরা বলি এইগুলো হচ্ছে পুরনো কথা এটা গ্রিক শব্দ অর্থোডক্স আর একটা আমরা এখানে বলি হ্যাচেরোডক্স বেরকে আমি সেটাতে যাব না ভারতের ইতিহাস নিয়ে সাউথ এশিয়ার ইতিহাস নিয়ে একদল ইতিহাসবিদের নাম দিলাম আমরা অর্থোডক্স অর্থোডক্স কারা অর্থ শব্দের অর্থ হচ্ছে সোজা निकोलस मानसरे नाम बनान ना बुजल पर लिखे देव निकोलस मानसर ब्रिटिश गवर्नमेंट कर नियोजित সরকারি ইতিহাসবিদ অফিসিয়াল হিস্টোরিয়ান উনি দশ খণ্ডেরও বেশি আমি দশ খণ্ড পর্যন্ত জানি আরও হতে পারে ট্রান্সফার অফ পাওয়ার নামে দলিল বের করেছেন এক একটা খণ্ডের পাতার সংখ্যা হাজারের কম নয় তাহলে হাজার দশেক পৃষ্ঠার দলিল বের করেছেন সিলেক্টেড ডকুমেন্টস রিগার্ডিং ট্রান্সফার অফ পাওয়ার টু টু পেট্রিমোনিয়াল স্টেটস পেট্রিমোনি মানে উত্তরাধিকারী একটার নাম ইন্ডিয়া সেটা তো ধরাই যায় আরেকটার নাম পাকিস্তান তাহলে পাকিস্তান কি করে তৈরি হলো উনিশশো সনে সেই কাহিনীটা না বিবৃত করেছেন ওই দলিলগুলিতে নামকে ট্রান্সফার অফ পাওয়ার এটা হচ্ছে অর্থোডক্সি আরেক ধরনের অর্থোডক্সি আছে সেটা হচ্ছে ভারতে যাদেরকে ন্যাশনালিস্ট হিস্টোরিয়ান বলা হয় যেমন কংগ্রেসের ইতিহাস দেখেছেন পট্টবি সীতারামাইয়া এই জাতীয় লেখক যারা আছে হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এগুলিতে একটা ধারা বিবরণী আমরা পাবেন এই ধারা বিবরণীর বাংলা হচ্ছে ন্যারেটিভ নাকি ইংরেজি আমরা ন্যারেটিভটা বেশি বুঝি ধারা বিবরণী হতে বুঝি না তো এই ধারা বিবরণী লেখার নাম ইতিহাসের বিবৃতি তারা লিখেছেন এদেরকে অর্থোডক্স বলতে পারেন আপনি এক বা দুই তারা বলেছে কি ভারত স্বাধীন হয়েছে ওরা বলে ট্রান্সফার করেছে পাওয়ার এরা বলে ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন্ডিয়া তার মধ্যে বাগরা দিয়ে একটা শব্দ আসছে পার্টিশন পার্টিশন অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স আমরা যেখান থেকে দুটা লাইন উদ্ধৃত করেছি পাঁচের লোকে চোর বলে তাই আমরা ফয়েজ আহমদ ফয়েজের নাম পোস্টারের উপর দিয়েছি তার কবিতাটার বহু রকম অনুবাদ হয়েছে ইংরেজিতে আমি তো উর্দু জানি না আপনারা যারা উর্দু জানেন তারা উর্দুতে বললে মজা পাবেন এটা হলো আজাদি স্বাধীনতা ওই কবিতা আজাদি সকালবেলা আজাদির ভোর আর কি সবে আজাদি সেটাতে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডন নামে অনুবাদ করেছে তাতে একটা লাইন আছে যে আমরা তো এই স্বাধীনতা চাইনি ওইখানে একটা আছে দিস মটলড ডন অর্থাৎ এই সকাল যার গালে কামড় দিয়েছে কেউ মানে এই কামড়ের দাগ ধরা সকাল দিস নাইট বিটেন মর্নিং ওইটি হচ্ছে রাত্রির কামড় দেওয়া সকাল এটা তো আমরা নো দিস ইজ নট দ্য মর্নিং উই হ্যাভ সেট আউট ইন সার্চ অফ আমরা যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিলাম আমরা এরকম একটা রক্ত এবং দাগ কলঙ্কিত সকাল তো চাইনি তার মানে কি স্বাধীনতার সকালবেলা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিচে যে ছবি অল্প দেখছেন ওরা এক পোস্টার যখন আদিতে করছিল রক্ত আরও বেশি দিতে চেয়েছিল আমি না এত বেশি রক্তের দরকার নেই আমাদের নিচে একটু করে রক্তের দাগ আছে এই যে ট্রেনের মধ্যে দিয়ে মানুষ যাচ্ছে এটা একটা টিপিক্যাল ছবি তো সাতচল্লিশ সন সম্পর্কে বাংলাদেশ সেটা নিরবতা বিরাজ করে কারণ একাত্তর সনে এর চেয়ে বড় ঘটনা হওয়ায় আমরা সাতচল্লিশ নিয়ে কথা বললে একাত্তরের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে কিনা এরকম একটা সংশয় মনে থাকে এটা বলা বোধে ভালো কিন্তু আমরা যা হয়েছি ভালো বা মন্দ সেটা কিন্তু আমরা শুধু একাত্তরের কারণে হয়নি সাতচল্লিশের কারণে হয়েছে এটা আমরা চাই বা না চাই তো কি হয়েছে যেমন অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন অর্থোডক্স ভারতের যারা ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট হিস্টোরিয়ান আছে প্রগতিশীল বন্ধু যাদের কথা আমার ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব বললেন যেমন দিল্লি সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে আমি গত বছর গিয়েছিলাম সেখানে তারা জিজ্ঞেস করে কি ক্যান পার্টিশন বি অ্যাভয়েডেড পার্টিশনটা কি উপেক্ষা করা যেত না হ্যাঁ এটা জিন্নাই ভুল করেছে নেহেরু এই ভুল করেছে ক্যাবিনেট মিশন এই বলেছিল এরকম বহু তর্ক আছে এই আলোচনা হবে এগুলিকে আমরা বলি কাউন্টার ফ্যাকচুয়াল অর্থাৎ যদি এমন হতো তাহলে কি হতো যদি নেহেরু ওই বক্তৃতাটা আমরা জুলাইয়ের দশ তারিখে না দিতেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা এই ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান মানতেও পারি নাও মানতে পারি ওই যে তিন স্তরে ভারতকে বিভক্ত করার কথা বলেছিল তো এই সমস্ত কথা থেকে আমি বলবো কাউন্টার ফ্যাকচুয়াল দিয়ে ইতিহাস এখন আমরা আর বলতে পারবো না এখন বলতে হবে যে ভারত উপমহাদেশে ভারত পাকিস্তান হয়েছে এবং পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হয়েছে এইটা আপাতত মেনে নিতে হবে আমরা এই তিন দেশের মানুষ নিজেদের মধ্যে মানুষ হিসেবে আবার কথাবার্তা বলতে পারি কি না আপনাদের জন্য একটা আমি সমস্যা তুলে ধরি ধরেন ইসরায়েল বলে একটা রাষ্ট্র আছে এইটা উনিশশো আটচল্লিশ সনের পার্টিশনের ফলে হয়েছে ইসরায়েলের সাথে এখন প্যালেস্টাইনরা বাধ্য হয়ে কথা বলছে এবং বলছে কোথা থেকে পরাজয়ের জায়গা থেকে 
পরাজয় অবস্থায় যখন আপনি কারোর সাথে চুক্তি করেন সেখানে আপনার শর্ত মানে না বিজে বিজয়ীর শর্তে আপনাকে মানতে হয় কিন্তু বাংলাদেশও এখনও পর্যন্ত ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক রাখেন আপনাদের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি আমি ইসরায়েলি কোন লেখকের বই পড়া কি আমাদের জন্য জায়েজ বলেন আপনারা ইসরায়েলে গেলে আপনার পাসপোর্টে যদি ইসরায়েলে সিল পড়ে তাহলে আপনি তার বাংলাদেশের সাথে ঢুকতে পারবেন না কিন্তু এমনিতে বলছি আপনারা যারা এখানে মৌলবি সাহেবরা আছেন আপনারা বলেন ইসরায়েলি কোন লেখকের বই পড়লে আপনার ইমান থাকবে কি থাকবে না বলেন ইসরায়েল লেখক কী লিখছে তো আপনি জানেন না আমি যে ইসরায়েল লেখক কোনো বই আমি একটা ইসরায়েলি বই দেখাই আপনাদের দয়া করে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবেন না ফেসবুকে লাইভ স্ট্রিম করবেন না এই বইয়ের নাম কি টোয়াইলাইট অফ হিস্ট্রি পুরা দেখলে বুঝতে পারবেন এইটু আর একটা পার্টিশনের গল্প ইট ইজ অ্যাবাউট দ্য পার্টিশন অফ প্যালেস্টাইন এই হচ্ছে প্যালেস্টাইনের আকাশ একটু রক্তরঞ্জিত বইয়ের নাম কি এটা বের হয়েছে এই বছরেই বেরিয়েছে এটা বেরিয়েছে হিব্রু ভাষায় সেটা থেকে ফরাসি অনুবাদ হয়েছে সেখান থেকে ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে এটা লন্ডনের বিখ্যাত বামপন্থী প্রকাশনার সংস্থা নিউ লেফট রিভিউর যে ভার্স ওরা বের করেছে লোকের নাম কি স্লোমো স্যান মানে বালি তো এই লোকের বই পড়লে ইমান ঠিক থাকবে কিনা আমি নিশ্চিত না কিন্তু বইটা পড়তে আমার ভালো লাগছে আমি গোপনে পড়তেছি এইটা হচ্ছে ইতিহাস সম্পর্কে কি করে ইতিহাস লেখা হয় ইউরোপের ইতিহাস কি করে লেখা হচ্ছে ইসরায়েলকে কি করে একটা চুজ অ্যান্ড পিপুল বানা হচ্ছে এই লোক ইসরায়েলি আর্মিতে চাকরি করেছে এখন ইসরায়েলের ইতিহাসের অধ্যাপক তেলা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে সে ডিগ্রি করেছে কোথা থেকে প্যারিস থেকে একল দেজত এতুদ অসিয়ঁস সোশিয়াল ইএইচএসএস বলে ওই জায়গার থেকেই সমাজ বিজ্ঞান পার্টির উচ্চ অধ্যয়ন কেন্দ্র এরকম আমাদের সেন্টারের মতো সেন্টার যেটা একটু হাসি পাবে আপনাদের আমাদের সেন্টারের লোকসংখ্যা তিনজন নাই আমরা ওদের অনেক বড় বড় অধ্যাপকরা আছে সেইখানে পরে এটি লিখেছে বই আপনাদের আমি আমন্ত্রণ জানাই এই বছরের নববর্ষের সগাত এটা পড়ে দেখতে পারেন আমাদের কুসংস্কারের জন্য বন্ধুদের জন্য আজকের দিনটা বেশি কুসংস্কারের জন্য দিন আজকে হচ্ছে সাত দশ দুই হাজার সতেরো উল্টা দিকে বললে দিকে সাত দশ দুই হাজার সতেরো হয় ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব আজকে উত্তেজিত কথা বলেন কি আজকে তার জন্মদিন ভাইস চ্যান্সেলারের তো আমি আপনাদের বলে আজকে এই বইটা সকাল হিসেবে বললাম আসুন এখন ভারতে ফিরে আসি এখন আপনি পছন্দ করেন না পাকিস্তানি লেখকদের তাদের বই আপনাকে পড়তে হবে পাকিস্তানি বই পড়লে পাকিস্তানের দালাল হয়ে যাবেন ভারতীয় বই পড়লে ভারতীয় দালাল হয়ে যাবেন এটা বোধহয় ঠিক নয় আপনার জ্ঞানের রাজ্যে কিন্তু আর পাসপোর্ট ভিসা মানা যাবে না তবে তাদের ভাষা না জানলে পড়বেন কি করে হিব্রু তো আমি পড়তে পারতাম না এটা ভাগ্যিস একজন অনুবাদ করেছে খুব বিখ্যাত লোক ডেভিড ফার্নবার্গ যিনি কার্ল মার্ক্সের ক্যাপিটাল অনুবাদ করেছেন জার্মান থেকে ইংরেজিতে সে ভদ্রলোক এটার অনুবাদক এবং তিনি ওখানে কাজ করেন আমাদের এই ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্দেশ্যপ্ত এমন মহৎ কিছু নয় যে নতুন পড়াশোনা কি হচ্ছে সেই বিষয়ে যথাসম্ভব লাখা বিশ্ববিদ্যালয় কি জিনিস বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে বয়সে যারা প্রবীণ সেই অধ্যাপক বা শিক্ষকদের সাথে বয়সে যারা নবীন তারাও নতুন অধ্যাপক তাদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এই বয়সের ব্যবধান যদি আমাদের দু বছর হয় আমরা সিনিয়র বলি তো যাদের বয়সের ব্যবধান তিরিশ বছর চল্লিশ বছর তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু নতুন কথা শুনতে চাই আমার কিন্তু আপনাদের নতুন কথা শোনাবার মতো আর কিছু নাই তো আরেকটা নতুন বই শেখায় এই বইটা দেখেন এটার নাম হচ্ছে গ্রেট পার্টিশন লেখকের নাম মনে হতে পারে কি আমার ছোট বোনের নাম মনে হতে পারে ইয়াসমিন খান কিন্তু উনি কোথাকার আমি এখনো জানি না বিলেতেই পড়াশোনা করেন বিলেতেই পড়ান হয় পাকিস্তানি হবে না হয় ইন্ডিয়ান হবে বাংলাদেশি নয় পাকিস্তানি না হ্যাঁ তো এই ভদ্রমহিলার বইয়ের একটা রিভিউ দিয়ে আমি শুরু করি আপনারা যারা এই ওয়ার্কশপে আসেন আমরা তো এটা তো আমাদের তো বিজনেস ইউনিভার্সিটি এম বি আই বি এর অনুকরণে আমাদের ইউ ল্যাব হয়েছে সুতরাং এই ইউনিভার্সিটিতে আপনাদের বলি আপনার প্রোডাক্ট কী ওয়ার্কশপ তো করলেন ফল কি তো ফল হচ্ছে কি আপনি একটা প্রবন্ধ লিখবেন আজকে কি শুনলাম এটা কি আপনি লিখতে পারেন এক প্যারাগ্রাফ তাহলে আপনি লেখা করতে পারেন একদিন বলে আমি নাচতে জানি না আরেকদিন বলে আপনি হাঁটতে পারেন তো তো পিছন থেকে তাকে একটা বড় লাথি দেওয়ার পর সে ঘুরে পড়ে বলে এই তো নাচলেন আপনি আচ্ছা আমি বলি ইয়াসমিন খানের বই বেরিয়েছে দুই হাজার সাত সনে কয়ে বের করেছে আমেরিকা ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস এখন বইটা পেঙ্গুইনে জনপ্রিয় হওয়ার কারণে দুই হাজার তেরো সনের এডিশন এটা আমার এই কপিটা আমি ধার করেছি প্রফেসর মান্নান সাহেবের কাছ থেকে ইউজিসির এই যে আমাদের চেয়ারম্যান উনি অনুগ্রহ করে ধার দিয়েছে উনি এটা হায়দ্রাবাদ থেকে কিনেছে প্রত্যেক বইয়েরও একটা ইতিহাস আছে তা আমার হাতে পড়লো পরে আমি এই আইডিয়াটা নিলাম যে আলোচনার বিষয় হবে এটাই আপনাদের অনুরোধ অন্তত এই বইটা পড়লে হবে তো এই বইটা সম্পর্কে বিলেতের ডানপন্থীরা কি রিভিউ করেছে সেই রিভিউটা আমি দেখি রিভিউ বেশি করতে হয় না মাত্র চারশো শব্দে রিভিউ লিখছে এটার কিছু অংশ আপনা
Yasmin Khan's account of the partition of India is highly readable, timely and well written. She has effectively humanized the partition by the British Raj in 1947. At a humanized. Humanized money ki? A bishet du to Golpoboli orthodox historian. Golpotaki? Upore Raj Mohole, Nana Consola Jontrohece, Mount Betton Capatalen, Erage Wabel Chilen, Erage Mukashen, Tabre Edike India, Gandhi, Nehru, Edike Jinna, Udike Portel, Edike Sardar Bolo Dep Singh, H. Shabai Mile, at a Shidanta Kosi, Kamra Bulli, high politics in the class. Arte Nichi Manaki, Shampro de Danga, Hocheman, Manuska Kunko, Chemanus train, the great Shaman Shokanja, the Shaman Shakanja, the Birat Kahini, Duita Golf was a conjustro city got a village, Shadrata Shomai Kibabi Jadde de Stak Kurichilo, Traposno Kurchi, Kano, Kikarone Amade, the Amapur Wanga Cherikan of the Pushim Pakistan, Pushimonga Cholo, Unrupa Panjabi Ketonic Bodo, Rakhtopat, Shekahini Guluch, Arakta, narrative. Ami Dalia Chimaskane, Amra Wishai Tulu Degbo, partition from Ejum Kobida Likitsen. Sadat as a mantle mutoni or just for golpo car, a bisho elikitsen after regular janet. I'm a dui level at golpo deki, at the Uchur as a golpo, at the Shadaran Manusher Kosto Duko Bong Tadamut, the Shabajak, but in Nishpap Tanoi, Kuchuri had the Kunkurche Sadat as a mantle golp a shop gulipoja, shop donor poja, Tanda Gustam of the Golpo Lapna Gak on Tanda Vesabi. To a narrative above Nair Mut, the Kunus Shrinkala Kana de Bujajuno, a junior she has humanized. It is a Nahayat. কতগুলো কাহিনী নয় এর মধ্যে যে মানুষের অংশ গ্রহণ আছে যেমন আর্কিওলজিস্টরা যখন পাথর খনন করে লোকে মনে করে পাথরের মধ্যে কি আগ্রহ পায় কিন্তু ওই পাথরের মধ্যে যে মানুষের জীবনের ছবি আছে এই জন্যই এটাকে বলে হিউম্যানাইজেশন অফ দি স্টোন এখানেও তাই উনি বলছেন দি রেজাল্টস অফ হুইচ মানে পার্টিশন অফ 1947 লেড টু ডেথস অফ আপ টু 1 মিলিয়ন পিপল এন্ড ডিসপ্লেস 1 মিলিয়ন and displacement of 10 to 12 million. Mane ekuti the ekuti bishla ke mota lo ek deshe ra deshe gaye. Ita ache ta conservative estimate. Bolche ki and the displacement of 10 to 12 million more. She, mani Yasmin Khan, skillfully personalizes these complex events by quoting from letters and interviews with those who are, were caught up in the chaos that surrounded the division of the British Raj into two states of Pakistan and India. What is even more commendable is that it is an impartial account. Niropakata Shomoyat, ye jone bolje unite Pakistan ya boja jaache unite Pakistan er pakko likche, uboi pakki likche, kakhon Pakistan ke galle dicche, kakhon India ke galle dicche, leader ishebe. She jone bolje according to these British women. Sheffield University, Bolchen. it is an impartial account. First, Bunki, it humanized, above impartial. Something that is very hard to achieve given the controversies that surround the subject even today. Aske Purjanta Amra, Bitorkateko, Pabasham, Aki Shotrubachuregate, Kinte Vishay, Manasher, Rock, Terje Ushnota, Shirakona, Ek Bindut, and Dawani. I'm up at the Dakabuaz character like Oket and Namla Hamja Alabi. আপনারা অনেকে হামজা আলমের নাম শুনেছেন তিনি সারা জীবন ব্রিটেনে কাটিয়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে পড়াইছেন আমি তাকে দেখেছি আমাদের ঢাকায় স্টিল বক্সে দিতে এখনো বেঁচে আছেন কিনা জানি না হয়তো আছেন দোয়া করি যেন আরো দীর্ঘজীবী হন তার একটা লেখা আমি আপনাদের দেখাবো আজকে দেখবেন যে এতদিন পরেও পার্টিশন সম্পর্কে তার মধ্যে যে রক্তের সেই আবেগটা কমেনি উনি নিরপেক্ষ এবং বামপন্থী হিসেবে জগৎ বিখ্যাত ইন্ডিয়া ইন দি কলোনিয়াল মোড অফ প্রোডাকশন ইত্যাদি বই উনি লিখেছেন সেই লোকের লেখাতে আপনি দেখবেন আমরা যেমন পাঞ্জাব সঙ্গে কিছু জানি না তিনি এত বড় বিরাট উপদেশ থেকে থিসিস লিখেছেন এখানে সামনে একটা চেয়ার আছে একজন আসতে পারেন শিশির এখানে বসে আছেন সামনে তো একদম প্রথম সারিতে যান হামজাল আবির একটা সাধারণ মিস্টেক দেখাচ্ছি আপনাদের এরকম বড় বড় মিস্টেক বড় লোকের হয় বঙ্কিমের আনন্দ মঠ নিয়ে তিনি দুই প্যারা লিখেছেন যে সাম্প্রদায়িকতার উদ্গাতা হিসেবে বঙ্কিম আছেন টি ডব্লিউ ক্লার্ক বলে লন্ডনের সোয়াসের এক অধ্যাপকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন কিন্তু বাংলা পড়তে পারেন না তিনি মনে করেছেন বঙ্কিমের আনন্দ মঠ একটি নাটক লিখেছে ওখানে বঙ্কিম ফেমাস প্লে অথচ তিনি থিওরি বিল্ড আপ করে যাচ্ছেন যেহেতু বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তার জ্ঞানের পরিধি এতই যে এটা ইপিডব্লিউ পত্রিকায় ছাপা হয়েছে আর্টিকেল কিন্তু সেখানে কারেক্ট করার লোক পাওয়া যায় না যে বঙ্কিমের নভেল এটা বলার অথচ টি ডব্লিউ ক্লার্কের লেখারই নামই হচ্ছে ইন্ডিয়ান নভেল বেঙ্গলি তিনটা নভেল নিয়ে আলোচনা করেছেন তো এই ধরনের অনেক সময় বড় লোকেরও চোখে ধুলা পড়ে এর কারণ কি আবেগ আপনি প্রথমে মনে করেন যে বঙ্কিম খুব খারাপ লোক বঙ্কিম খারাপ হইতে পারে কিন্তু তার উপন্যাসের নাটক বলার তো কোনো অর্থ হইতে পারে না 
এরকম আরো বহু আপনি পাবেন আমি দু এক জায়গায় দেখাবো তো যা হোক আরেকটু পড়ি এখন তাহলে ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য কজেস অফ পার্টিশন ডাইভার্স আমরা কীভাবে ইতিহাসে আলোচনা করি কারণ ও ফলাফল পলাশির যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল লেখো আমরা সকলে আগে কারণ দেখব কারণ কি দেশ ভাগের কে বলে ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র কে বলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা কে বলে কংগ্রেসের হিন্দু জাতীয়তাবাদ আপনি নানাভাবে তর্ক দেবেন এই জন্য বলছি ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য কজেস অফ পার্টিশন ডাইভার্স নানা লোকে নানা কথা বলে ওয়ান এক্সপ্লেনেশন ফর দি পার্টিশন উইচ ফিটস সেম ওয়েল হান্টিংটনস ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন থিস ইস ইস দ্যাট ইট ওয়াজ ইনএভিটেবল এখনও লোকে বলে পার্টিশন তো অনিবার্যই ছিল এটা একটা ব্যাখ্যা কিন্তু শ্রীমতী ইয়াসমিন খান বলছেন যে না এটা অনিবার্য ছিল না এরকম অনেক লোক আছেন তাই মনে করেন যে এটা নেতাদের বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তেরই ফল সিদ্ধান্তটা যে অন্যরকম হতো ওই যেটাকে আমরা বলি যদির কথা নদীতে যদি এরকম হতো তাহলে আমাদের পার্টিশনের নদী নাও বয়ে যেতে পারত রক্তগঙ্গা নাও বয়ে যেতে পারত এই দলদেরকে বলা হয় রিভিশনিস এখন আমাদের গত তিরিশ বছর একদল ইতিহাসবিদ বেরিয়েছেন তার মধ্যে হয়তো অনেকের নাম আপনারা এখনই জেনে ফেলেছেন একজন হচ্ছে আয়সা জালাল আমি শুধু দু একটা নাম বলছি সময় বাঁচাবার জন্য অন্যদের প্রতি আমার বিরাগ নাই আয়সা জালালের প্রথম বিখ্যাত বই বের হয় দি সোল স্পোকসম্যান জিন্নার উপরে জিন্নার লক্ষ্য ছিল ভারতের সমস্ত মুসলমানের একমাত্র মুখ পাত্র তিনি হবেন সেই কথাটাকে ভিত্তি করেই জিন্না প্রথমে কংগ্রেস করতেন তারপরে তিনি কীভাবে মুসলিম লীগে যোগ দিলেন সেই উনিশশো বারো সনের পরে তারপরে তিনি হিন্দু মুসলমান মিলনের অগ্রদূত ছিলেন উনিশশো আঠাশ পর্যন্ত তিনি সেই পথেই ছিলেন তিরিশ বছর চেষ্টা করার পর বা পঁচিশ বছর চেষ্টা করার পর তিনি বললেন যে আর বোধহয় একসাথে কাজ করা যাবে না তখন তিনি মুসলিম লীগের নেতা হয়ে উঠলেন তারপরে একবার রাগ করে তিনি বিলেতে চলে গেলেন উনিশশো চৌত্রিশ আবার ফিরলেন যারা জিন্নার জীবনী পড়বেন আয়সা দালালের বই পড়ে দেখতে পারেন আরও অন্য লোকরা লিখেছে জিন্নার জীবনী স্টেনলি স্টোল পার্ট বলে একজন আছে তাকেও অর্থোডক্স দলে ধরা যাবে অনেক সময় নতুন বই পড়ার সময় আমরা বুঝে উঠতে পারি না কার বই পড়ছে এই বইতে কি আছে কি নাই আমার কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে ফুটনোট সাপ্লাই করা আপনারা যত বেশি প্রশ্ন করবেন তত বেশি ফুটনোট আমি আপনাদের দিতে পারবো এটুকু বলা যায় যে এই লোকগুলির জীবন যেমন ইয়াসমিন খান কোন দেশের আমি জ্ঞানে উঠতে পারি না কিন্তু আপনাদের একজন বলে ফেললেন সেরকম আমি ওকে জ্ঞান লাভ তো করলাম আমি সংশয় করেছিলাম যে পাকিস্তানি হবে কিন্তু দেখা যাবে যে তার দাদি বা নানি কেউ ইন্ডিয়ান এমন হইতেই পারে তা আমরা সকলেই কিন্তু এক জায়গাতে আমরা দেখে আমাকে দেখলেই ডক্টর এই বইটা আমাকে যিনি দিয়েছেন তিনি কিন্তু শাইলকের মতো এক পাউন্ড মাংস বুক থেকে কেটে নিয়েছেন আমার সেই জন্য এক জনসভা আমাকে বলেন তুমি ষোলো আনা রোহিঙ্গা আবার নিজেকে বলে ছোট করে বলে কি আমি আটা না উনি আবার ওনার জন্ম বর্মায় কিন্তু আমার নয় কিন্তু আমরা প্রতিবেশী বলে দেখতে আমার রোহিঙ্গার মতো লাগে আচ্ছা পরের বাক্যে আসেন ওয়ান এক্সপ্লেনেশন ফর দি পার্টিশিয়ান উইচ ফিট সেম ওয়ার হান্টিংটন ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন ইসিস is that it was inevitable that the two different religious communities, Hindu and Muslim, could not live together in an independent state once the colonial ruler departed. Ek bar, open image, ek shatrak jodhi hai dhesh, tiyak kore chole jai. Tale Hindu Muslim ane akrashtha thakte parbe na. Shudhra ambi bukta hoa tae amadhe niti chilo. Shudhra tale durgudha na raki. সীমান্তটা যে কোন দিকে হবে মুর্শিদাবাদ বাংলাদেশে না পড়ে কেন পশ্চিমবঙ্গে গেল খুলনা পশ্চিমবঙ্গে না গিয়ে কেন বাংলাদেশে আসলে এগুলি দুর্ঘটনা মাত্র কিন্তু বিভাজনটা অনিবার্য ছিল এটা হচ্ছে একটা থিসিস তারপর বলছে আদার এক্সপ্লেনেশন ফোকাস অন দ্য ডিসিশন মেড বাই পলিটিশিয়ান্স ইন দ্য রান আপ টু দ্য ডিপার্চার অফ দি ব্রিটিশ ইয়াসমিন খানস অ্যানালিসিস ফলস আপনি হিন্দু আমি মুসলমান আপনার সাথে আমার সামান্য পার্থক্য আছে হতে পারে অথবা আমরা একসাথে বিয়ে শাদি করি না বা একসাথে খাই না ল্যাক অফ সোশ্যাল কোহেশন কিন্তু এক জায়গায় বাজার করি এটা থেকে এটা উনি বলেন একটা বড় আকারের জাম্প দিতে হবে আমাকে যদি বলা আসবে যেহেতু আপনি আমার সাথে খান না আমি আপনার গলায় ছুরি চালিয়ে দেব আপনার বাড়ির মেয়ে ছেলেদের ধরে আমি বেইজ্জত করব এটা হচ্ছে ফ্রম ফ্রম সোশ্যাল ল্যাক অফ কোহেরেন্স ইজ এ বিগ জাম্প হাই জাম্প টু মাস স্লট আর এন রেপ এটা প্রতিশোধ এখন আমি দেখি সেটার সাথে ইসরায়েলি লেখকের খুব সব মিল আছে দেখি উনি বলেন একই ঘটনায় এই যে বলা হচ্ছে আব্রাহাম আমাদের 
নবী পূর্বপুরুষ আমরা মুসা ডেভিডের বংশধর মাঝ কতদিন বলে অ্যাজ লং এজ এক্সাইল দু হাজার বছর পরে এসে আমরা এই স্থানে ফিরে আসলাম উনি বলেন তোমাদের ইতিহাস হতে গত দেড়শো বছরে মাঝখানের বছরগুলো কি অন্ধকার একটা জাম দিয়েছে দু হাজার বছর আগের থেকে হঠাৎ করে উনবিংশ শতাব্দীতে এই যে ইতিহাসের জুয়া চুরি উনি বলেন ইতিহাসবিদরাই শুধু জানেন না ইতিহাস কী করে তৈরি হয় আমি বলি আমাদের ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে একই কথাই প্রযোজ্য ইতিহাসে যেমন এই যেটা হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা মুসলিম জাতীয়তাবাদ করা হয়েছে সবই ভুয়া ভুয়া কী জানা পাকিস্তান কতগুলি মিসাইল বার করছে এগুলোর নাম শুধু শাহিন দেয় নাই মোহাম্মদ গৌরী দিয়েছে তো এর ভারতীয়রা কী করবে তারাও তাদের উৎক্ষেপ করা উপগ্রহের নাম দিয়েছে আর্যভট্ট মানে অর্থাৎ ইতিহাসকে কী করে আধুনিক জাতীয়তাবাদের জন্য লোকে সবাই কাজে লাগায় সেটা ইসরায়েল থেকে আমরা শিখতে পারি ইসরায়েল অনেক কিছু শিখেছি পৃথিবীকে তো কী হলো দেয়ার ওয়াজ নাথিং ইনএভিটেবল অ্যাবাউট পার্টিশন অর্থোডক্স স্কুল বলে ইট ওয়াজ ইনএভিটেবল এরা বলে ইট নট ইনএভিটেবল দেখুন মাঝখানে একটা আদা রিভিশন স্কুল বেরিয়েছে ওই সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটির মতো সেখানে আমাদের দেশের প্রগতিশীল অধ্যাপকরা আছেন প্রগতিশীলতার বিপদ হলো কি তারা কোনো গভীর প্রশ্ন করতে চায় না আমি একটা প্রগতিশীলতার গল্প শুনে গতকালকে প্রায় চিনি খাওয়া শুরু করেছি সেটা বলি অক্টোবর বিপ্লবের শত বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে কমিটি হয়েছে ঢাকায় তো আমি কালকে একজন প্রবীণ সাংবাদিকের কাছে শুনলাম বলা হচ্ছে উনিশশো সতেরো সালের বিপ্লবটি একটা ভালো জিনিস ছিল এইটা বলা যাবে এবার উদযাপনে কিন্তু সেই বিপ্লব কেন ব্যর্থ হলো উনিশশো একানব্বই সন পর্যন্ত এসে সেই প্রশ্ন তোলা যাবে না ওদের টার্মস অফ রেফারেন্সে আছে এটা ওইটা আলোচনা করা যাবে না আপনি বুঝতেই পারেন আমাদের গভীরতা কত ঢুকেছে কেন এটা যদি আলোচনা করা না যায় তো অর্থ বিপ্লবের শতবর্ষ পালন করবেন কীভাবে আপনি এটা অফিসিয়ালি নিষিদ্ধ করেছে এটা আলোচনা করা যাবে না ওর কমিটির প্রস্তুতি কমিটির দ্বারা আমন্ত্রিত এক ব্যক্তি আমাকে এটা বলেছে আমি বলবো সেই ব্যক্তি যে সেই ব্যক্তি নয় নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক জনাব নুরুল কবির সে বলছে কি এটা আমি শুনলাম তো আমি যে আপনি যাবেন না বলে এইরকম হলে তার যেতে পারবো না এটা নেতৃত্ব দিচ্ছে কে আপনার প্রবীণ সব ব্যক্তি যাদের বয়স আশির উপরে তো যা হোক এখন আমরা আমাদের এখানে ফিরে আসি ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা মানে প্রশাসন চালাই প্রশাসন চালানো যাবে না আপনাদের কিছুটা মন খোলা রাখতে হবে সত্যের বাইরে যাওয়া যান তাহলে কি যেন খান সাকসেসফুলি ড্রজ আউট দ্য ভেরিয়াস ডিমান্ডস প্ল্যান্স অ্যান্ড এক্সপেকটেশনস অফ ডিফারেন্ট কমিউনিটিস অ্যান্ড মোর ইম্পর্টেন্টলি দোজ অফ দেয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভ সাচ অ্যাজ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অ্যান্ড দি মুসলিম লীগ এর বাইরে আরও অনেক পার্টি ছিল তার মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সেই কথাটা এখানে কোনো উল্লেখ নাই পরে আসছি আমি ইন অর্ডার টু টেল দিস স্টোরি শি উইপস টুগেদার অ্যান্ড এক্সট্রিমলি ওয়েল রিসার্চড হিস্টোরিক্যাল ন্যারেটিভ এই বইয়ের প্রশংসায় ভর্তি এই প্রশংসা আমি প্রশংসায় পছন্দ করি রিভিউ বলতে লোকে মনে করে বইয়ের খুদ ধরতে হবে আগে তো প্রশংসা করবেন তারপরে না খুদ ধরবেন Khan strongly supports the claims of the revisionist historians of partition such as Ayesha Jalal that the demand for Pakistan was a bargaining chip of Jinnah. Shabda Raha Chetai. Bargaining chip. Bargaining chip. Chip is a coupon or a counter. In English, it's a very common word. 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 কাউন্টারে যে একটা টোকেন দেওয়া হয় ওইটাকে কাউন্টার বলে ইস অ বার্গেনিং টোকেন আপনার ব্যাগটা জমা দিয়েছেন একটা টোকেন নিয়েছেন এটা দিয়ে আরেকজনের ব্যাগ জন্য নিয়ে না যান তো জিন্নার ক্ষেত্রে এটা ঘটে যে বলছি জিন্না প্রথমে পাকিস্তান দাবিটা তুলেছিল পাকিস্তানের জন্য নয় এটা আয়সা জালালের বক্তব্য তুলেছিল জন্য তার অন্য দাবিগুলি মানা হয় বলছে খবরদার এটা না হলে পাকিস্তান দাবি করবো কিন্তু তো ওটা যখন আসার পর্যন্ত দিলেন না তখন তিনি পাকিস্তানি দাবি করলেন ওই যে উনিশশো সাতচল্লিশ সালের ষোলোই আগস্ট বললেন কি ডাইরেক্ট অ্যাকশান দিবস এই কাহিনীগুলো আলোচনা মধ্যে বলা হয় পাকিস্তান ওরিজিনালি ওয়াজ অফার্ড অ্যাজ এ বার্গেনিং চিপ এটা আয়সা জালালের বক্তব্য এবং ইয়াসমিন খানও তাই সমর্থন করেন এরপরে আসেন তারপর বলছে দ্যাট ওয়াজ রিলাকটিংলি কনসিডেড বাই কংগ্রেস অ্যাজ অর্থোডক্স হিস্টোরিয়ান্স অফ দি পার্টিশন লাইক স্টেনলি বোলপোর্ট হ্যাজ আর গিউর আমেরিকান ইতিহাসবিদ স্টেনলি বোলপোর্ট যিনি জুলফে কালি ভুট্টো জীবনে লিখেছেন আমাদের শুধু মুজিবের জীবনে রাখাটা অনেক বাকি রেখেছেন আমার মনে হচ্ছে এখন মুজিবের আত্মজীবনে প্রকাশের পর সেই বুড়া যদি সেই প্রকল্প গ্রহণ করে বিস্মিত হব না তো জিন্নার জীবনে লিখেছেন জুলফি ও পাকিস্তান লিখেছেন সেই ভদ্রলোকের মতে যে দাবিটা জিন্নার তুলেছিলেন কংগ্রেস কখনোই ভারতের পার্টিশন চায় নেই শেষের দিকে অনেকটা অনেকটা কষ্টে বহু দুঃখে নিমরাজি হয়েছেন এটা নাম হচ্ছে রিলাকটেন্টলি কনসিডেড বাই দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এটা হচ্ছে ন্যারেটিভ আচ্ছা এখন 
এখন এইটা যদি মনে করেন না অ্যাজ শি নোটস ইট সিমস মোর লাইকলি দ্যাট জিন্না উড হ্যাভ কোট স্যাটল ফর এ ফেডারেল সলিউশন ইফ ইট গ্যারান্টিড এ ফার্ম এলিমেন্ট অফ ডিসেন্ট্রালাইজড পাওয়ার ইন দ্য হ্যান্ডস অফ মুসলিমস অ্যান্ড কোট এই বইয়ের চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা সে কথা আছে আচ্ছা জিন্না সাহেবকে যদি যথেষ্ট প্রাদেশিক সাহিত্যশন দেওয়া হতো যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানরা আশঙ্কা গরিষ্ঠ ধরুন পাঞ্জাবে সিন্ধুতে বা বাংলায় তাহলে পাকিস্তান দাবি না করে তিনি ক্যাবিনেট মিশনের দাবি গ্রহণ করতেন তার পক্ষে প্রমাণ কি ক্যাবিনেট মিশনের দাবি তিনি গ্রহণ করেছিলেন কংগ্রেসও গ্রহণ করেছিল পরে কংগ্রেস যখন তার থেকে প্রত্যাখ্যান করে চলে যায় তখন জিন্না বলে তাহলে আর তো কোনো গতি নেই আমাদের জুলাই দশ তারিখে এটা একবারে মে মাসের শেষ দিকে ক্যাবিনেট মিশন চলে গেল উনত্রিশ তারিখের দিকে উনত্রিশ তারিখের দিকে দশ দিন পরে নেহরু বললেন যে আমরা এটা মানতে বাধ্য নই এখন রাজি হয়েছি কিন্তু স্বাধীনতার পরে এটা আমরা বলতে দিতে পারি তখন জিন্না বললেন যে ষোলোই আগস্ট হবে আমাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস এর পরে কাহিনী আপনারা জানেন কলকাতার গ্রেট কিলিং হল ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ যেটা বলে এরপরে পার্টিশনটা অনিবার্য হয়ে উঠল এবং একই ঘটনা ঘটে পার্টিশন সম্পর্কে শেষ আলোচনার জন্য মাউন্ট বেটেন যখন দিল্লিতে কনফারেন্স দেখেন হিন্দু মুসলিম শিখ নেতাদের নিয়ে আসেন তখন হঠাৎ মিটিংয়ে থাকার সময় মাউন্ট বেটেন খবর পেলেন দিল্লির অদূরে হরিয়ানাতে গুরগাঁও বলে একটা গ্রাম এলাকা আছে সেখানে ষাটটা গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে স্কট স্টার্ট পলিসি যেটা বলে সেটা করে দেওয়া হয়েছে তখন মাউন্ট বেটেন বলে কি এখন তো দেখা যাচ্ছে পার্টিশন অনিবার্য হয়ে উঠল অর্থাৎ গুরগাঁওয়ের মুসলিম গ্রামগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে সাহিত্য এখন রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে যা ঘটছে এইটা কাউন্ট উনি বলছেন এখন তার পার্টিশন না করে উপায় নাই এবং অফিসিয়াল ন্যারেটিভের মধ্যে যেমন বিপান চন্দ্রের বইতে আমি নিজে এখানে পড়াই লিখেছি যে কি শুধু রক্তপাত এড়াবার জন্যেই কংগ্রেসের নেতারা পার্টিশন মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু পার্টিশনের ফলে রক্তপাত এড়ানো তো যাই নাই রক্তপাত আরো বেড়ে গেল এই যে কাহিনীটা শুনলেন এগুলো অর্থোডক্স ফিগার দশ লাখের মতো লোক মারা গিয়েছে এবং এক কোটি বা এক কোটি বিশ লাখের মতো লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের ভাষা দেখলে ওকে আমার খুব আনন্দ হয় বলে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক বলা হবে তাদেরকে রোহিঙ্গা বলবে না বাংলাদেশ সরকার কারণ বর্মা তাদের রাগ করবে অফিসিয়াল ডকুমেন্টে কিন্তু এটা লিখছে না জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক এটা বলছেন আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বা সচিব আপনার লক্ষ্য করেন একটা জাতি যখন ইতিহাস না জানে যখন প্রস্তুত না হয় তখন সে নীতিবিহীন কথা বলতে বাধ্য হয় ইতিহাস পড়লে যে আপনারা সকলে এক একজন বিপ্লবী হয়ে উঠবেন সেটা কিন্তু দাবি করার কোনো কারণ নাই মানে দয়া করে বেশি আশা করবেন না আমি বলছি এই শোনেন আরেকটা লাইন শেষ করি এখন কি দাঁড়ালো তাহলে দাঁড়ালো আনলাইক আদার্স ইনক্লুডিং দিস রিভিউয়ার এই রিভিউয়ার বলছে আমি সহ আমরা এতদিন ভারতের ইতিহাস লিখতাম শুধু আঞ্চলিক ইতিহাস বা সামগ্রিক ইতিহাস ইতিহাসে আর একটা পরীক্ষা আমি তো এই ভাগটা করলাম অর্থোডক্স এবং রিভিশন আমি তিন নম্বর চার নম্বরের তালিকা করব না কারণ বেশি করলে মাথা ক্লাটার হয়ে যায় এখন ইতিহাসের আরেকটা ধরন আছে অনেকে বলে সারা ভারতের কাহিনী লাগে ভারত কেন্দ্রে বিভক্ত হলো নতুন একটা প্রবণতা গত চল্লিশ বছরে উনিশশো আশির পর থেকে চালু হয়েছে সেটা কি আঞ্চলিক ইতিহাস বাংলার বিভাজন যেমন জয়া চ্যাটার্জির নাম আপনারা শুনবেন আমি তো এটা মুসলিম মহিলার নাম নিলাম যে তিনি হিন্দু মহিলার নাম না নেই আপনাকে আমাকে বায়াস বলতে পারেন সেই জন্য আমি তো গড় পড়তা বিচার করি জয়া চ্যাটার্জি এখানে বিখ্যাত হয়েছেন হিন্দু কমিউনালিজম অ্যান্ড বেঙ্গল বেঙ্গলের ডিভিশন তিনি একটা বই লিখেছেন বেঙ্গল ডিভাইডেড এটা অনুবাদও হয়েছে বাংলায় যে অনুবাদটা যদি বা সুপাঠ্য নয় কিন্তু আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন ইংরেজিতেও তারপরে স্পয়েলস অফ পার্টিশন বলে একটা বই লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত নির্যাতিত পূর্ব বাংলার হিন্দু চলে গেছে তাদের দিকে কী দুরবস্থা হয়েছে সেটা তিনি লিখেছেন উনিশশো থেকে বাহান্ন পর্যন্ত অর্থাৎ যাদের নামে দেশকে ভাগ করা হলো তারাই ফ্রিফ্রিজি হয়ে গেল এই অনেকগুলো কাহিনী আছে যোগেন মন্ডলের কথা আপনারা জানেন এইগুলি এখন লেখা হচ্ছে একই ঘটনা অনেকে আমরা মনে করতাম পাঞ্জাব এবং বাংলার বাইরে বোধ আর বিভক্তি হয় নাই কাশ্মীর তো এখনও বিভক্তই এছাড়া হায়দ্রাবাদ থেকে শুরু করে ভারতের হেনো প্রদেশ নাই যেখানে সাম্প্রতিক দাঙ্গা হয়নি দক্ষিণে একটু কম হয়েছে কিন্তু অন্ধ্রতে পর্যন্ত দাঙ্গা হয়েছে এইগুলির কাহিনী এখন লেখা হচ্ছে তো এই ভদ্র মহিলা বলছেন আমি যা রিভিউ পড়ছি ক্যাথারিন অ্যাডিনি উনি বলছেন যে আদার্স হু হ্যাভ অ্যাডপ্টেড এ মোর ম্যাক্রো অ্যাপ্রোচ she flashes out this argument with reference to ordinary muslims understandings hopes and expectations of the partition plan at partition bolte loke ki mone korte etei ami pore alochona korbo amra bolte ki pakistan andolan sobche safol hoychilo bangladesh e sobche beshi vote peyechilo loke ki pakistan er jonno vote diyechilo na kichu jomider uchchoder jonno vote diyechilo তাদের বলা হয়েছিল কি তোমার এই যে মজুদদারদের অত্যাচার থেকে বাঁচবা এই যে দ্রব্য মূল্যের অবাধ
এখানকার বঙ্গীয় মুসলিম মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন তাকে কিন্তু ঠিক সাতচল্লিশ সনের গোড়াতেই মুসলিম লীগের নেতারা ক্ষমতাচ্যুত করে তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন চার বছর তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ পর্যন্ত নির্বাচনে যেই সবচেয়ে বেশি ভোট পাল তখনকার বাংলাদেশের আসনগুলিতে প্রায় ধরেন একশো চব্বিশ বা তিরিশের কাছাকাছি আসনে একশো চোদ্দটার বা একশো উনিশটার মতো মুসলিম লীগ জিতেছিল ও আমরা যেগুলো বাঙালি হুজুকে ভোট দিই উনিশশো সত্তরের নির্বাচনে যা দেখেছি ছেচল্লিশ নির্বাচনে তাই ছিল কিন্তু ইস্যু কী ছিল সেটা কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করছি না জিজ্ঞেস করে দেখা যাবে এই জন্য বলছে যারা ম্যাক্রো ইতিহাস লেগে তারা হতে আঞ্চলিক ইতিহাস বুঝবেন না আঞ্চলিক ছাড়া এখন লোকাল ইতিহাস লেখা হচ্ছে ওই জেলা থেকেই ঘটেছিল ইতিহাস স্ট্রাকচার এইটা একটা ধারা আছে ম্যাক্রো অল ইন্ডিয়া লেভেল প্রভিন্সিয়াল লেভেল এবং লোক এইটা গুরুত্ব দিয়ে দেখতেছে কেমব্রিজ স্কুল যাদের বলে তাদের এই গ্রুপের নেতা হচ্ছেন অনিল শীল নামক এক ভদ্রলোক তিনি ব্রজেনশীলের ছেলে আমাদের এখানকার ভারতীয় অনিল শীল এখনো বেশ আছেন তিনি জানি না ওই যে প্রভিন্স ন্যাশনাল লোকালিটি উনি গর্ডন জনসন ওরা অনেকে মিলে এদিকে কেমব্রিজ স্কুল বলা হয় আমাদের এখান থেকে যারা খুব ভালো ছাত্র ডক্টর জহিরের মতো আমাদের বললেন না আপনি যদি জাপানে আমন্ত্রণ করে আপনি বড় স্কলার হয়ে যান আপনাকে যদি ইন্ডিয়া তো কথাই নাই এখন কেমব্রিজে যদি আপনাকে আমন্ত্রণ করে কি যে হবে না আপনি বুঝতেই পারেন এক কেমব্রিজ এডুকেটেড লোকে বলে তো কেমব্রিজে এইগুলি চর্চা হয় এখন সে কথা পরে বলে বলে এই ধরনের অখাদ্য শুধু কেমব্রিজে লেখা যায় কে বলছে অমলেশ ত্রিপাঠী জয়া চ্যাটার্জির বইয়ের রিভিউ লিখতে গিয়ে বলছেন এই ধরনের অখাদ্য বাংলাদেশকে ভাগ করার জন্য শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি দায়ী এ কথা যে বলতে পারে সে কেমব্রিজের মধ্যে এরকম স্কলার তৈরি করা সম্ভব কলকাতায় আসুক তার কল্লা কাটে ফেলাবো হ্যাঁ জয়া কলকাতায় যেতে পারে না মানে অন্তত স্বনামে যেতে পারে না তাকে অশোক রায় ছদ্ম নাম ধরে যেতে হয় মুক্তিযুদ্ধের সময় রসিকতা দেখেন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত অধ্যাপকদের একটা ব্যাধি দেখেন মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেকেই নাম বদলে ফেলেছিলেন তার মধ্যে একজন হচ্ছে আনিসুর রহমান কালকে তার ইন্টারভিউ পড়লাম কালের কণ্ঠে উনি হার্বার্ডে অধ্যাপক ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু রকম প্রাণ বাঁচিয়ে ভারতে গেছেন সেখান থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের জন্য আমেরিকায় গেছেন তার নাম আনিসুর রহমান তিনি বলছেন তার নাম হয়েছে সেখানে অশোক রায় এই আর আছে যে মুক্তিযুদ্ধে তিনি এই ছদ্ম নাম ধারণ করেছিলেন বহু লোক আমাদের গোলাম মুর্শিদ হাসান মুর্শিদ নাম ধারণ করেছিলেন যদি আবার এখানে পাকিস্তান তাকে ফিরে আসতে হয় এই ভয় কি তার পেছনে কাজ করেনি করেছে নিশ্চয়ই এই জন্য বলছে স্বাধীনতার ইতিহাস পড়লে আপনি অনেক ধরনের জিনিস পাবেন এখন ইতিহাস চর্চা জন্য নিরাপদ কাজ নয় আপনার কেরিয়ার ব্যাহত হতে পারে তো আসুন আর কি করলো এ বলে দিস হিউম্যান ডাইমেনশন ইজ এ গ্রেট স্ট্রেংথ অফ দি বুক ইফেক্টিভলি ইলিউমিনেটিং মেনি অফ দি কমপ্লেক্স ইস্যুজ ইন সো ডুইং খান ড্রস দ্য রিডার্স অ্যাটেনশন টু দি ফ্যাক্ট দ্যাট অর্ডিনারি ইন্ডিয়ান্স হু আর নট ইনভলভ ইন মেকিং দ্য ডিসিশনস দ্যাট ল্যাড টু পার্টিশন সাফার্ড and that this suffering was not confined to the two provinces of Punjab and Bengal alone that was partition in the division of the two countries tar boer strength hocche onnanno alaka sampradayik sangat gulur kotha othe nei lekhechen bharater antopokhe 10 ta pradesh tar pore bole amar kobita geleo bichitro pothe hoy ni she sarbotro gami am amra dabi korlen je tar boi shob nei eta ekta chotto boi matro 200 prishtha তাতে আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সংগ্রহ করে পেরে এই বই পড়তে পারেন আর অন্যান্য জিনিস তো আছেই তাহলে সে কি কি করেছে এটা আমার আর বেশি পড়ার দরকার নাই আপনি তার বইয়ের আরো গুণাবলী আস্তে আস্তে পাঠ করে দেখবেন তা আজকে আমি আমার মূল বক্তব্যে আসি আমরা পাঠন সম্বন্ধে কি জানি পাঠন কি হয়েছে এটার একটু বিবরণ দিলাম এই বিষয়ে ইতিহাসবিদরা অর্থোডক্স গ্রুপে বিভক্ত আছে যারা বলেন পার্টিশিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স আর একজন রিভিশনিস্ট তারা আছে বলে কি এটা অনিবার্য ছিল না কিন্তু নেতাদের ভূপ্রান্তের বলে হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে এখন আমরা এতদিন পরে এসে যদি বলি যে পার্টিশন যদি অনিবার্য না হয়ে থাকে তাহলে এটাকে এখন ফিরিয়ে নেওয়া যায় দুর্ভাগ্যের মধ্যে সত্য হচ্ছে সময়কে উল্টা দিকে প্রবাহিত করা যায় না আমাদের এখন এটাকেই ঘটনা হিসেবে বাস্তব নিতে হবে এরপরে কি করা যায় ভাবতে হবে এখান থেকে ইউরোপে বহু মহাযুদ্ধ হয়েছে আপনার যেন ফ্রাঙ্কো প্রুশিয়ান যুদ্ধ হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধ হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়েছে ইউরোপ আবার সারা ইউরোপীয় ইউনিয়ন করছে কাজে আমাদের এখানে এটা করতে হলে কি কি শর্ত দরকার প্রথম শর্ত হচ্ছে একটা আপনাকে জানতে হবে আমি লক্ষ্য করলাম আমাদের পাশের দেশ বর্মার ইতিহাস সম্পর্কে আমরা যা জানি সেটা বেশি কিছু না বললেও সেটা ভয়াবহ এত কম জানি আমরা ফলে হয় কি না জানলে হয় কি এক ধরনের বর্ণ বিদ্বেষ দেখা দেখা দেয় বর্মীরা বলছে রোহিঙ্গারা বাঙালি সুতরাং আমরা বলবো কি ওই বর্মীরা সব মগ তাদেরকে কোতল করতে হবে তাদের মধ্যে যুদ্ধ করতে হবে এই জাতীয় মনোভাব তখনই আসে যখন আপনি কিছু জানেন না তো জানলেও তারপরেও যুদ্ধ
কিন্তু আমি ওই মতামতের অনুসারী হতে পারছি না ওটুকু আমি জানি না যারা জানেন তাদের কথা শুনব তা আপাতত আমি শুরু করবো ব্রিটিশ আমলে এই ঘটনার সূত্রপাত আমি যার কথা বলছিলাম সেই লোকের কথাটা এখন বলি এই সমস্ত আর্টিকেল যারা আপনারা সংগ্রহ করতে চান সংগ্রহ করতে পারেন আমি হয়তো ফটোকপি করে দিতে পারছি না আগামী সপ্তাহ থেকে আমরা যখন ফর্মালি আরও শুরু করবো আমি কিছুটা এখানেও দেখাবো আপনাদের আর্টিকেলের ওই যে বলে ছোট ছোট স্লাইড করে আজকে আমি স্লাইড করার সময় পাই নাই শুধু ব্রড ইন্ট্রোডাকশনটা দিচ্ছি এখন আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিব আমরা কি আলোচনা করব এই কোটা দশ সপ্তাহে সেইটা নিয়ে বক্তব্য এখানে দু এক সপ্তাহ বন্ধ থাকতে পারে অনিবার্য কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলে আমি পারবো না আর কখনো আমাকেও বাইরে যেতে হতে পারে কিন্তু আমি ওটা পুষিয়ে দিতে পারি পরে মেক আপ আরও নিয়ে আমরা আপাতত সময় দিয়েছে দেখেন সাতই অক্টোবর থেকে নয় ডিসেম্বর পর্যন্ত সবগুলো শনিবার এরপরে ষোলো ডিসেম্বর হতে পারত সেটা ছুটির দিন এরপরে তাহলে তেইশে ডিসেম্বর হইতে পারে কোনো আপত্তি নেই আমাদের এখানে ছাত্রদের পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে আমরা এরকম দু একটা রেইন ডেট রাখবো আর কি তা আমি যারা আলোচনা করবো একটা প্রবন্ধ দিয়ে আলোচনা শুরু করি মন গড়া আলোচনা না করে আমরা বিদ্যমান যে জ্ঞান আমাদের আছে তার ভিত্তিতে আলোচনা করব এই জন্য আমাদের যারা প্লেজিয়ারিজম করে তারা বলে তারা একটা জিনিস পড়লে প্লেজিয়ারিজম করতে হয় না এটা পড়ার সাথে সাথে আপনার মধ্যে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া আসবে সেটা লিখলেই তো আপনার মৌলিক হয়ে যায় মৌলিকতা কী করে তৈরি করতে হয় সব সময় অন্যের লেখা পড়বেন এবং যার লেখা পড়বেন তাকে স্বীকৃতি দেবেন তাহলে আর কোনো প্লেজারিজম হয় না তো অনেকে বলে কি আপনার লেখা এত লোকের নাম উল্লেখ করতে লেখা পড়া যায় না পড়া না গেলে আপনি পড়বেন না কিন্তু আমি তো লিখব ফুটনোট ছাড়াও তো পড়তে পারেন আপনি ফুটনোটগুলো থাকবে নিচে এই জন্য তো ফুটনোট করা হয় বডি কোন লেখার কোন অংশ ফুটনোটে যাবে কোন অংশ পিছনে যাবে এই জন্য আমি রাল গোদারের ভক্ত উনি বলছেন যে লেখায় একটা প্রস্তাবনা থাকবে একটা দেহ থাকবে এবং একটা বিস্তার থাকবে এবং একটা শেষ থাকবে আমি সাধারণত কোনো আর্টিকেল শেষের দিকে আগে পড়ি কারণ লেখক যেভাবে লিখছি এভাবে পড়ার তো আমার দরকার নেই আমি আগে উপসংহারটা পড়ে দিকে এটা আমার আদৌ পড়ার দরকার আছে কিনা উপসংহারের সময় আমি নিজে এরকম পছন্দ করি এন বি লিখে দিই ন্যান বি মানে কি নোটা ব্যানে নোটা মানে নোট ব্যানে মানে ভালো করে ভালো করে দেখুন বাংলায় বলে বিশেষ দ্রষ্টব্য আমার আর্টিকেল চোদ্দ পৃষ্ঠা হইতে পারে কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য এক পৃষ্ঠা ওটা পড়ে যদি আপনার মনে হয় ভালো লোকে মাথার উপরে লেখে অ্যাবস্ট্রাক্ট বলে তা যদি আপনার আগ্রহের কোনো রকমের প্রান্তই স্পর্শ না করে তাহলে আপনি এটা পড়বেন কেন তা হামজাল আবির লেখাতে বলি উনি একটা আর্টিকেল লিখেছিলেন উনিশ দুই হাজার দুই সনে ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি নামে যে বিখ্যাত পত্রিকা এখন প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম মুম্বাই থেকে বের হয় শচীন চৌধুরী এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উনিশশো আটান্ন সাতান্ন সনে সেই পত্রিকা ও আগে নাম ছিল ইকোনমিক উইকলি পরে নাম হয়েছে ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি আমরা সংখ্যাপে ইপিডব্লিউ বলি এটা একটা ভালো পত্রিকা একদম বিশ্বকর পত্রিকা যে এরকম উঁচু মানের পত্রিকা সাপ্তাহিক বের হয় এটা সম্ভব কারণ ভারতের মতো বিরাট সাম্রাজ্য থাকলে এটা সম্ভব আমাদের এখানে এই সাম্রাজ্য আমাদের নাই আমাদের এটা সেন্টারের পত্রিকা করার মতো আমি লেখক পাই না সত্যি বলতে গেলে তো উনি যা বলেছেন সেটাই আমি তাকে দিয়ে বলি প্রথমে শুরু করেন এটা শুরু হলো কিভাবে আমি আগে সংক্ষেপে বলি আপথেসিসগুলো তারপরে আমি হামরা আলাবি যা বলছে তা বলে আবার আমার সমালোচনাটা বলবো আলাবি বলছে কি এটা প্রথমে শুরু হলো ভারতে মুসলিম অভিজাত শ্রেণী এখানে শ্রেণী বিশ্লেষণ করতে হবে অভিজাত শ্রেণী কারা যেমন ধরেন সার সৈয়দ আহমদ কোন শ্রেণীর লোক ছিলেন তাদের মধ্যে প্রথমে এক দলের নাম চেন যারা সরকারি চাকুরি ছাড়া যারা নিজেদের মর্যাদাটা খুঁজে পান না মুগল আমলে তারা এরকম মুগল আমলে একটা কথা আছে যেমন মনসবদার মনসব মানে আপনি র্যাঙ্ক হোল্ডার আপনি কত শূন্য কমান্ড করেন কত জমিদার আছে তালুকদার জমিদার মনসবদার এই তো শব্দের মধ্যে কনফিউশন করবেন না তাদেরকে একসাথে বলে আশ্রাফ ভারতের সমাজের মধ্যে আগে আমি শুরু করি যে আশ্রাফদের দিয়ে তো তারা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় জীবন যাপন করতেন ভারতে যেহেতু কলোনিয়াল আমল শুরু হলো ইংরেজদের ভাষা নীতি যখন পরিবর্তিত হলো তখন মুসলিম আশ্রাফরা হঠাৎ করে দেখলে কি তারা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছেন ভাষা নীতি যখন ইংরেজদের বদলালে আগে তো ফার্সি ভাষায় যারা দক্ষ এবং উত্তর ভারতে যারা উর্দু জানেন ফার্সির সাথে তারা সরকারি চাকরিতে এবং অন্য জায়গায় এগিয়ে থাকেন হঠাৎ করে ইংরেজ সরকারের যখন ভাষা নীতি বদলালে ইংরেজি রাষ্ট্রভাষা হবে শুধু তাই নয় আইনের ভাষা ইংরেজি হবে তখন এই লোকেরা প্রমাদ গুনলেন এরা হামজা আলাপ একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন এদের জন্য এই শ্রেণীর লোকদের জন্য তুমি আমার নুন খেয়েছো কিন্তু আমার গুণ গাইবে না সরকারের নুন যে খায় ওই নুন কথাটা এর স্যালারির ভিতরে আছে লবণের পয়সা এটা দেওয়া হয় স্যালারি তো এই স্যালারিয়ার শ্রেণী প্রমাদ গুললেন ইংরেজের কাছে তাদের দাব
স্যার সৈয়দ আহমদ সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে সৈয়দ আহমদ লোকটা খারাপ ছিলেন কিন্তু সৈয়দ আহমদ লড়াই করতেছিলেন মোল্লাদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা যেহেতু অলরেডি এদের দখল করে ফেলেছে তাহলে আমাদেরকে শিখতে হবে ইংরেজি এটা একটা শব্দ আছে বলে এটাকে বলে কি महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर बांगल् जन्मग्रहण करें बंकिमचंद्र तरह बीस बचर छोट बंकिमचंद्र शेष इंग्रजी शिक्षार पक्ष प्रचार चालीय इंग्रेजर का ज्ञान शिखते हैं এই বঙ্কিমের কথাগুলি কিন্তু একটা নতুন নয় স্যার সৈয়দ কিন্তু বিশ বছর আগে উর্দু ভাষায় লিখেছে আপনাকে জানতে হবে অর্থাৎ ইংরেজি না শিখলে ইংরেজির কাছে কদর পাওয়া যাবে না স্যার সৈয়দ নিজে শুধু ইংরেজি না শিখলেও তিনি তো মুঘল আমলের অফিসার ছিলেন এবং ইংরেজদের আমলে তিনি যাচ্ছিলেন বিশ বছর যাবৎ সিপাহী বিদ্রোহের সময় তার অলরেডি বিশ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা হয়েছে তার ছেলে সৈয়দ মাহমুদকে তিনি ইংরেজি শিখে বিলেতে পাঠিয়েছেন নিজে চলে গেছেন সেই ছেলে ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম চিফ জাস্টিস হয়েছিল আঠারোশো পঁচানব্বই দিকে আপনারা যেখানে মুসলিম লয়ের ইতিহাস যারা পড়েন তার সৈয়দ মাহমুদের জাজমেন্ট গুলো পড়া হয় এটা সৈয়দ সৈয়দ আহমদের ছেলে কথাগুলি বলছি এই যে এক শ্রেণীর লোক তারা বলো দ্বন্দ্ব হলো এই জায়গাতেই ভারত কেন ভাগ হলো আমি সেই কথাটা বলছি এই উচ্চ শ্রেণীর তারা মনে করলো যে কি বাংলাদেশের বাবুদেরকে একবার গালি দিয়ে সৈয়দ আহমদ বাঙালি বাবু বলেছিলেন কারণ ইংরেজি শিক্ষা এরা এগিয়ে আছে বাংলাদেশের যে ইংরেজি শিক্ষা আচ্ছা স্যার সৈয়দ আহমদ আরেকজনের ভক্ত ছিলেন তার নাম রাজা রামমোহন রায় রামমোহন রায়ের রচনা যত ফার্সি উদ আরবিতে বেরিয়েছে সৈয়দ আহমদ তার প্রত্যেক টক্কর পড়েছেন এবং রামমোহনকে উদাহরণ ধরেই তিনি দেখিয়েছেন ভারতে কি ধরনের সংস্কার করতে হবে আমি উনবিংশ শতাব্দীর কথা বলছি তাহলে স্যালারি এর আরেক এর স্যালারি না যারা চাকরি করে সরকারি আরেকটা গ্রুপ আছে এর সাথে সেটা কি গ্রুপ আমরা বলি না পৃথিবীতে প্রফেশন শব্দটা খুব এখন সম্মানের শব্দ হয়েছে একশো মিটার সম্মানের ছিল না উকিল ডাক্তার এবং অন্যান্য পেশাজীবী তাদেরকে প্রফেশনালস বলে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো প্রফেশন কি এটা বললে আপনার অশ্লীল মনে করবেন প্রফেশন মানে প্রফেশনই ও কালতীয় যেমন প্রফেশন আর অন্যান্য প্রফেশনও আছে আদি প্রফেশন বললে আপনার আদি রসের দিকে চলে যাবেন কিন্তু বাংলাদেশের আদি প্রফেশন কি ওকালতি অর্থাৎ বড় লোকেরা হয় সরকারি চাকরি পাবে কিন্তু যারা পারেন তারা ওকালতি যেমন সুরেন্দ্রনাথ এর কথাই বলেন বাংলার ব্যানার্জি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আইসিএস পরীক্ষা দিয়ে বসিতে গিয়ে তারপরে তিনি শিক্ষকতায় গেলেন তাহলে শিক্ষকতা আর একটা পেশা আমি সেই পেশাতেই আসি সেদিন আমাকে টেলিভিশনে জিজ্ঞেস করতে চাই একজন ফেরোজ আহমদ আপনার পরিচয় কি লিখবো আমি লেখেন শিক্ষা ব্যবসায়ী আপনি আইন ব্যবসায়ী লেখেন পরিচয় তো কিছু লিখতে হবে হ্যাঁ আমি যে একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী আইন ব্যবসায়ী তো শিক্ষা ব্যবসায়ী লোক সুবিধা কেমন তো শিক্ষা ব্যবসায়ী শিক্ষা বিক্রয় করে দু পয়সা লাভ করি সেইটাই তো তো আমাদের এই প্রফেশনাল একটা আরেকটা গ্রুপ আরেকটা কি আমি সঙ্গে বলি এটা হলো পুরনো এটা হলো নতুন আর তিনটা কি মুসলমানদের মধ্যে হচ্ছে বলে না স্যালারিয়াত এবং প্রফেশনাল যারা হয়েছে বড় লোকের তাদের পেশা কি তারা জমিদার ল্যান্ডলর্ডস তালুকদার জমিদার উত্তর প্রদেশ আছে এদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব হয় যারা ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা তাদের মধ্যে এইভাবেই ধীরে ধীরে পাকিস্তান দাবির সূত্রপাত হয় পাকিস্তান দাবির কোনো সূত্রপাত হয় নাই তারা মনে করছে কি দাবিটার সীমিত ছিল সরকারি চাকুরিতে আমাদেরকে সমান ভাগ দিতে হবে আমাদের প্রফেশনের মধ্যে আমরা শিক্ষায় পিছিয়ে আছি স্কুল কলেজ স্থাপন করো এই দাবিগুলো ছিল কমিউনিটি তখন ভারতে ছিল দুটো কমিউনিটি স্যার সৈয়দ আহমদ এক জায়গায় বলছেন তার বইয়ের নাম কি মানে হিন্দুস্তানের হিন্দু মুসলমানের ইবারত ইবারত শব্দের অর্থ হচ্ছে বন বিটুইন হিন্দুজ এন্ড মুসলিম দেয়ার জীবন উনি বলেন ভারত হচ্ছে একটা সুন্দরী নারী সৈয়দ আহমদের উদ্ধৃতি তার দুইটা চোখ একটা হিন্দু একটি মুসলমান কিন্তু উনি ভয় পেলেন সৈয়দ আহমদের প্রতিক্রিয়া শীলতা কোথায় সেটাই বলছি উনি গণতন্ত্র পছন্দ করতেন না উনি বলতে গণতন্ত্র বললে ছোট লোকেরা শাসক শ্রেণীতে চলে আসবে এটা হইতে পারে না উনি পরিষ্কার বলছেন যেমন কেন বলছেন যে হিন্দু মুসলিম উভয়ে মিলে যদি নতুন দেশ হয় এবং তাদের যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তো আমরা সংখ্যায় পিছিয়ে পড়ব এই জন্য উনি গ্যারান্টি চেয়েছিলেন মুসলিম অভিজাত শ্রেণী যেন তাদের আসনে অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে আমি আপনাদের কাছে কোনো আবেদন জানাচ্ছি এইটাই হিন্দু মুসলিম এই বিভক্তির পেছনে বুদ্ধিজীবীদের কি ভূমিকা ছিল এই জিনিসটা আমি যখন এই নামটা দিয়েছি পার্টিশন এস প্যাসিভ রেভলিউশন আমার মাথায় ছিল আন্তনীয় গ্রামশীল লেখা আন্তনীয় গ্রামশী ইটালির উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস লিখতে গিয়ে ইতালিতে একটা আন্দোলন হয়েছিল ইটালির আপনারা সকলেই বইতে পড়বেন ইটালির একত্রীকরণ আন্দোলন ইতালি আগে বিভক্ত নানা বিশ রাজ্যে বিভক্ত ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত 
এইটার ইটালিয়ান নাম আছে রিসর্জিমেন্তো রিসর্জিমেন্তো শব্দের অর্থ রেনেসাস নয় আমাদের ইটালিয়ান যেন এক বান্ধবী আছেন এখানে তাই না আমি উচ্চারণ ঠিকভাবে করতে পারছি না ওর নাম আছে সাবিক নাহার রিয়াজুর সে ইটালিয়ান জানে তো রিসর্জিমেন্তো মানে হচ্ছে অনেকটা রিসার্জেন্স বলি ইংরেজিতে যেটা সেটাই এইটার অসম্পূর্ণতা ছিল এই জায়গা থেকে দক্ষিণ অঞ্চল অনুন্নত থেকে যায় উত্তরাঞ্চল উন্নত হয় উপরে যে রাজ্যটা আছে যেটাকে পিয়েদ মন্ত বলে যেখানে তুরিন শহর অবস্থিত ওরা ইটালিয়ানরা তোরিনো বলে সেই শহরে গ্রাম সে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন সেইটাই ছিল ইটালির একত্রীকরণের কেন্দ্র কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলকে তিনি দেখাচ্ছেন সার্দিনিয়া এবং সিসিলি এই অঞ্চলের ন্যাপলসের পূর্ব নিচে পর্যন্ত এই সব জিনিসটাকে তারা খানিকটা কলোনির মতো ব্যবহার করছে তাদের সম্পর্কে প্রবাদে যেতে এরা সব ব্রিগান মাফিয়া ডাকাত এসব আলোচনা করে এই জিনিস নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেন তাতে আমি দেখলাম একটা কথা নিয়ে ব্যবহার করেছেন সেই সময় উনিশ শতাব্দীর শেষে সতেরোশো নিরানব্বই সনে ফরাসি বিপ্লবের সময় ন্যাপোলিয়ান যখন ইটালি দাওয়াই করে সেই সময় ইটালি একত্রিত হতে পারেনি একটার বিরুদ্ধে আর একটাকে ব্যবহার করেছে ব্যবহার করে ফরাসিদের এটা এক ধরনের ঔপনিবেশিক অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল স্পেনের রাজা কিছু অংশে প্রভাব বিস্তার করে এই সব শেষ করে আঠারোশো ষাটের দিকে ইটালি এক হতে শুরু করে এটা হচ্ছে ইটালির একত্রীকরণ আন্দোলন সেইখানে বড় লোকেরা যে কৌশল ব্যবহার করেছিল আমরা সেই নামগুলো শুনেছি মাৎসিনি গারিবলডি কাবুর এই এরা ছিল নেতা কাবুর হচ্ছেন পিয়েদমন্তের যিনি রাজা ভিক্টর আলবার্ট তার মন্ত্রী তো ইউরোপে দেখা যাচ্ছে কি উত্তর দিকের অভিজাত শ্রেণী তারা একদিকে অস্ট্রিয়ার সাথে খাতির করেছে আর একদিকে ফ্রান্সের সাথে খাতির করেছে এবং ইটালি কিছু অংশ এই যে নিস্টিস আছে এখন এগুলি কিন্তু ফ্রান্সকে দিয়ে দিছে তখন ওই সাবয় অঞ্চলটা দিয়ে দিছে এই কাহিনীগুলো লিখে কান্তনীয় গ্রাম সে বিশ্লেষণ করেছে তাদের দেখা যে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করার পর জনসাধারণকে লাথি দিয়ে ফেলে দেওয়া এটা হচ্ছে প্যাসিভ রেভলিউশন আমি তো ভারতের পার্টিশন প্রক্রিয়ার সময় অনেক মানুষকে উত্তেজিত করা হয়েছে কিন্তু তাতে মানুষের কোনো রকমের যে দাবিগুলো ছিল যে কারণে মানুষ পাকিস্তান সমর্থন করেছিল সেগুলো একটা অপহরণ করা হয়নি একই কথা ভারতেও যার প্রণ আজকে দেখা যায় সত্তর বছর পরেও ভারতে শতকরা পঞ্চাশ বাগেরও বেশি লোক নিরক্ষর আমাদের দেশ তথ বছর অবস্থা পাকিস্তানের তার চেয়ে ভালো নয় আমরা জানি পাকিস্তান তেইশ বছর পূর্ব বাংলাকে একদম তুচ্ছ করে ফেলেছে শোষণ করে ভারতে তো এটা হয়নি তাহলে ভারতের অবস্থা এরকম কেন এই প্রশ্নগুলো যদি আপনি একসাথে করেন তাহলে আপনি দেখবেন প্যাসিভ রেভলিউশন কথাটা আস্তে 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 পরিষ্কার হবে একসাথে পরিষ্কার করা যাবে না আমার ভুল প্রস্তাবনা হচ্ছে অভিজাত শ্রেণীগুলো নিজেদের ক্ষমতাকে সংহত করবার জন্যে যেমন হিন্দুদের মধ্যে তেমন মুসলমানদের মধ্যে তারা বলে দুটো শব্দ ব্যবহার করেছে আগে ছিল হিন্দু অ্যান্ড মুসলিম টু কমিউনিটিস জিন্না সাহেব একসময় বললেন ভারতে হিন্দু অ্যান্ড মুসলমান দুইটা ন্যাশন কমিউনিটি কথাটা কীভাবে ন্যাশনে পরিণত হলো এবং আমরা সেটাকে বাংলায় তো দুইটারই অনুবাদ করতে গিয়ে আপনি জাতি বলবেন বাংলায় আমরা সবসময় আগে সম্প্রদায় কথাটাই সেদিন চালু হয়েছে সম্প্রদায় হচ্ছে হিন্দুদের মধ্যে তো বৈষ্ণব সম্প্রদায় শাক্ত সম্প্রদায় এভাবে বলা হতো এখন আমরা বলছি মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায় আগে তো একটা জাতি হবে তারপর না সম্প্রদায় হবে আমরা এমন কি বলি বাংলায় নারী জাতি পুরুষ জাতি তাই তো বলি আর বলি কি তোমার চোদ্দ পুরুষ এখানে জেনারেশন উঠতে বলা হয় কিন্তু আধুনিককালে আমরা বাংলা ভাষাটাকে এভাবে নষ্ট করতে বাধ্য হচ্ছি এখন বলে প্রজন্ম একাত্তর আপনি তো পুরুষ একাত্তর বলতে পারছেন না এই জিনিসটাও খেয়াল রাখতে হবে প্যাসিভ রেভলিউশনের কেন আমি বাংলা অনুবাদ করি না আমরা একটা হাফ অনুবাদ করেছিলাম বেহাব বিপ্লব এটা দিয়ে এর পুরো অর্থ ধরা যায় না সেটা আমি পরিষ্কার করব তাহলে উনিশশো সাতচল্লিশে যা হয়েছিল প্রশ্ন হচ্ছে এটাই তা অনিবার্য ছিল কি না আয়সা জালাল প্রমুখ আরও অন্যান্য লেখক যারা আছেন তার মধ্যে ইয়াসমিন খানের ছোট বই আমি দেখালাম তারা বলছেন এটা অনিবার্য ছিল না এটা নিবার্য ছিল কিন্তু কি কারণে এটা অনিবার্যের মতো হয়ে উঠলে এটা হচ্ছে আমাদের অনুসন্ধানের প্রশ্ন তার মধ্যে আমি বললাম উনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম অভিজাত শ্রেণী তাদের দাবি দাওয়া পূরণের জন্য ইংরেজের সাথে তারা বার্গেন করছিল এখন গল্পের মধ্যে আপনারা যেটা পাবেন আসেন উনিশশো ছয়ে আসেন আমি আগে সংক্ষেপ করি তারপর আপনাদের প্রশ্ন নেব উনিশশো ছয় সম্পর্কে একটা প্রচারণ আছে বাজারে এটাকে মিত বলে সেটা কি ইংরেজ সরকার মুসলিম নেতাদেরকে ডেকে নিয়ে বলেছেন যে বাংলার হিন্দুরা বড় বেড়ে গেছে আমরা বাংলাকে ভাগ করে দিলাম তোমরা আমাদের সহযোগিতা করো এইটা হচ্ছে প্রচারণা মৌলানা মোহাম্মদ আলী একবার কোকনত কংগ্রেসে এই বিশের দশকে বক্তৃতার সময় একটা শব্দ কপুত বলেছিলেন বলে ইট ওয়াজ এ কমান পারফরমেন্স এই শব্দটার অর্থ আমি কি এখান থেকে একটা আলোচনা সূত্রপাত হয়েছে কমান পারফরমেন্স অর্থ কি আপনি যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পেপার করবেন তখন দেখবেন যে কি যে কোনো পেপার পার্লামেন্টের পেপার ছাপা হয় ওখানে লেখা আছে কমান্ড নম্বর এত অব
এটা রাজ আদেশে রাজা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আপনি এটা করেছেন আধুনিক ভাষায় বলা হবে কি আপনি সরকারি পয়সা খেয়ে কাজটা করেছেন ঘটনাটা কি নবাব মহসিনুল মুলক স্যার সৈয়দ আহমদ তো মারা গেছেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আঠারোশো চুরানব্বই থেকে বঙ্কিম যখন মারা যান তার দুই এক বছরের মধ্যে তিনিও মারা গেছেন সৈয়দ আহমদ বা আটানব্বই পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন বোধ হয় হ্যাঁ আমি আপনার সঠিক শুদ্ধ করে নিয়েন আঠারোশো সতেরোতে জন্ম উনিশশো সনী দেখতে পারেননি তারপরে যিনি আলিগড়ে তার উত্তরাধিকারী নেতা হয়েছেন তার মতো বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা ওনার ছিল না মহসিনের মোল উনি তখন বিলেতে একজন তখন সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তার নাম হলো কি জন মরলি এই কথাগুলো খেয়াল রাখেন আর ভারতে যখন গভর্নর জেনারেল তখন ছিলেন তার নাম হলো মিন্টু আমাদের ছেলে মেয়েদের নাম কত রিটন কত লিটন কত রিপন এবং কত মিন্টু আছে যেমন রাজাদের নাম সকলেই রাখতে চায় আমাদের ছেলে মেয়েদের নাম শাহজাহান জাহাঙ্গীর আকবর যেমন হয় ওদের বই মিন্টু হয় মিন্টু একজন ছিল ভারতের গভর্নর জেনারেলের নাম সেই উনিশশো সনের একটু পরে আর কি কার্জনের পরে উনি আসেন তো জন মল্লি সাহেব উনিশশো ছয় সনের দিকে ঘোষণা করলেন আমরা ভারত এখন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করব তখন বাংলাকে অলরেডি কার্জন সাহেব বিভক্ত করে ফেলেছিলেন এই জন্য বাংলাদেশের লোকেরা উনিশশো চার সনের থেকে বিদ্রোহ শুরু করেছেন এই যে দুই বাংলাকে একত্রিত করতে হবে আর ওইদিকে যখন উনি সারা ভারতের জন্য মানে কি আমরা ভারতীয়দের এখন শাসনে কিছু কিছু অংশ দেব সেই সংস্কার তারা শুরু করেছেন কিন্তু সিপাই বিদ্রোহের পর থেকেই আঠারোশো ষাটেই তারা প্রথম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যেটা বলেন তাতে আগে ছিল গভর্নর যার যিনি শাসন করবেন তাকে পনেরো জন মন্ত্রী সহায়তা করবেন তাদের বলা হতো মেম্বার্স অব দ্য এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং একই সাথে তারা আরেকটা কাজ করতেন তারা আইনও প্রণয়ন করতেন তখন এই গোটসির নামাই বদলে যেত তখন তারা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রথম তারা আঠারোশো একষট্টি সনে একজন ভারতীয়কে ওখানে সদস্য করেন লর্ড সত্যপ্রসাদ সিনহা ফার্স্ট ভারতীয় লর্ড অর্থাৎ তিনি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার হলেন এক্সিকিউটিভ মেম্বার হলেন এখন প্রায় পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে মাঝখানে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে আমি বলছি উনিশশো সনের দিকে জন মর্লি ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে আমরা ভারতের সরাসরি সংস্কার করব আর তার গভর্নর জেনারেল এটা বাস্তবায়ন করবেন সেই সময় আলিগড়ের কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন আর্চি বল বলে এক ভদ্র ইংরেজ ভদ্রলোক তিনি তখন ছুটিতে সিমলায় আর বড়লাটও তখন সিমলায় তখন নবাব ভিকারুল মুল্ক মহসিনুল মুল্ক তারপরে ভিকারুল মুল্ক হয় একটা চিঠি লিখে বললেন যে আমরা কি বড়লাটের সাথে একটু দেখা করতে পারি একটা ডেলিগেশন যাব আমরা এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহকে নেওয়ার কথা ছিল আর অনেক আমি লম্বা কাহিনী পরে বলবো আপনাদের একে সংক্ষেপে বলি তো তাদেরকেও বলে যদি আপনারা আসেন দেখা করতে তো দেখা করতে গিয়ে তারা কি কি দাবি তুলবেন মুসলিম সমাজের জন্য বলা হচ্ছে কি আমরা তো কোনো কিছুতেই নির্বাচন করি তখন লক্ষ্য করেন ভোট আধিকার সীমিত ছিল শতকরা একজন লোক ভোট দিতে পারত না ট্যাক্স রেগুলেশনের জন্য ফলে মুসলিমদের আসন সংখ্যা কম হবে এই কারণে তারা একটা রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে যান এইটা সম্পর্কে প্রায় বিশ বছর পরে মৌলানা মোহাম্মদ আলী বক্তৃতা বলেন সেইটা কিন্তু আমরা রাজার আদেশে দেখা করতে গিয়েছিলাম কিন্তু এখন ইতিহাসের অন্যান্য লেখক বিশেষ করে বিমল প্রসাদ বলে একজন বিমলা প্রসাদ বা বিমল প্রসাদ একজন ইতিহাসবিদ আছে ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যে তিনি বলছেন যে কি আসলে এটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন নবাব মহসিনুল মুলক এবং বড়লাটা তাদের রাজি হয়ে বলেছিলেন ঠিক আছে আপনাদের দাবি দেওয়াগুলি বলেন আমি আগা খান সহ অন্যান্য লোকরা দেখা করতে গিয়েছিল সেই সময় নবাব সলিমুল্লাহ যে দাবি সেটা তারা ওখানে উপস্থাপন করবেন না কারণ ইউপির মুসলমান ওরা এই যে দ্বন্দ্বটা দেখবেন বাংলার সাথে উত্তরপ্রদেশের দ্বন্দ্ব সেই জন্য নবাব সেলিমুল্লাহ সাহেব উনিশশো ছয় সনের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের একটা অধিবেশন ডাকেন কারণ তখন অল ইন্ডিয়া এডুকেশন কনফারেন্স ঢাকায় হচ্ছিল সেটার সাথে করার জন্যই সেলিমুল্লাহ সাহেবকে ওই জায়গায় ওরা নেন নাই না নেওয়ার ফলে তিনি এখানে করলেন সেখানে ওই ইউপির লোকেরা সেটা কুদেতা করলো তার সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সব পদ ইউপের মুসলমানরা নিয়ে আনলেন সেলিমুল্লাহ কোনো পদই পাইলেন না উনিশশো তিরিশ সনের এইটা একটা আরেকটা ট্র্যাজেডি সেই কাহিনীতে আমি এখন যাব না তাহলে তারা যে দেখা করলেন সমস্যা হচ্ছে এটা নিয়েই কমান্ড পারফরমেন্সের রাজার আদেশে তারা গিয়েছিলেন না তাদের কোনো দাবি ছিল এই কথা প্রথম আমাদের এখানে আব্দুর রাজ্জাক সাহেব তার তেজে লিখেছেন যে উনিশশো নয় সনের যে সংস্কার সেখানে একটা দাবি গৃহীত হলো সেটা হল সেপারেট ইলেকটোরেট আলাদা নির্বাচন ব্যবস্থা করতে হবে কারণ হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতায় মুসলমানরা পারবে না মুসলমানরা মানে কি এই মুসলমান জমিদার রায় মুসলমানদের নেতৃত্বে তখন কেবল জমিদার শ্রেণীর লোকই অজমিদার শ্রেণীর থেকে নতুন লোক আসতেছে তারা আসবে আরো পাঁচ দশ বছর পরে উনিশশো বারোর পরে যেমন বাংলাদেশে ফজলুল হক আর ওইখানে জিন্না তারা প্রায় সমসাময়িক কিন্তু ফজলুল হক আর জিন্নার বয়স প্রায় কাছাকাছি জিন্না কিন্তু ফজলুল হক হচ্ছে তিন বছরের ছোট ফজলুল হকের জন্ম ধরা হয় আঠারোশো তিয়াত্তর জিন্না আঠারোশো চিয়াত্তর গান্ধী আঠারোশো উনসত্তর ওরা স
এর কয়েকদিন পরে লখনৌ যে চুক্তি হলো উনিশশো ষোলো সনে সেটা কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়ই উনিশশো ছয় এর দশ বছর পরে মুসলিম নেতারা বুঝতে পারলেন যে ইংরেজরা আমাদের সব দাবি মানবে না তখন তারা বললো আমাদের বন্ধু মুসলমান এবং হিন্দু আমরা বন্ধু উভয়ে মিলে একসাথে আন্দোলন করতে হবে তখনই কংগ্রেস বলে নে যে আমরা সেপারেট ইলেকটরেট মেনে নেব উনিশশো নয় সনে তারিখগুলো লেখেন মৌলিক মিত্র সংস্কার বলা হয় উনিশশো আর এটা হচ্ছে উনিশশো এর মাঝখানে অনেক জল বয়ে যায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে দাবি টোটেছিল পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে সেটা ইংরেজরা মেনে নিয়েছিল কোন জায়গায় শুধু নমিনেশনের ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বড়লাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মধ্যে মেম্বার নেওয়া হবে ভারতীয় ধরেন জন কথায় কথায় তার মধ্যে মুসলমান যেন দুজন থাকে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হলো এটা হচ্ছে ওই ডেলিগেশনের অংশ এবং সেটা তারা মেনে নিল এরপর উনিশশো সনে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়ে এটাকে মেনে নিলেন যে এইভাবেই আমরা ভবিষ্যতে চলবো তখন সেখানে আর একটা জিনিস গোপনে হয়েছিল যেটা আমরা এখন জানি না বলা হলো কি মুসলমানদের মধ্যে যে আসনগুলো হবে সেটার মধ্যে একটা বিভাজন করতে হবে যে প্রদেশগুলিতে মুসলমানের সংখ্যা করেছে যেমন বাংলায় তারা সারা ভারতের আসনের জন্য তারা চল্লিশ ভাগ নেবে বাহান্ন ভাগ আমাদের ভোটার হবে কিন্তু আমরা সিট নেব চল্লিশ কারণ ইউপির লোকেদের কোনো মুসলমানদের সংখ্যা কম পাঞ্জাবে মুসলমান তখন হচ্ছে পাঞ্জাবের হোল প্রদেশে পূর্ব পশ্চিম মিলে শতকরা চুয়ান্ন তারা শতকরা পঞ্চাশ সিট নেবে আর ইউপির লোকেরা বাকি সিটগুলো নেবে এই সমস্ত প্রশ্নে বাংলাকে তখন শহীদ করা হয় উনিশশো ষোলো সনের লক্ষ্ণৌ চুক্তি জেলা লক্ষ্ণৌ চুক্তি কার মধ্যে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের মধ্যে আমি হচ্ছে ঘটনার দুটো ধারা ছিল একটা হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে আর একটা হচ্ছে হিন্দু বা মুসলমানের মধ্যে ক্রমশ দেখলাম মুসলিম ঐক্যবিধানের নামে বাংলা পাঞ্জাবের মধ্যে যে অসম সম্পর্ক পরবর্তীকালে উনিশশো একাত্তর সনে পরিণত হয়েছে সেটা কিন্তু উনিশশো ষোলো সনের সূত্রপাত হয় আর ইউপির যে নেতারা পরে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় লিয়াকত আলী শুদ্ধ তারা ছিল ইউপিতে শঙ্কা লঘু কিন্তু তাদের স্বার্থের জন্য বাংলার মুসলমানরা তাদের কিছু স্বার্থ ত্যাগ করল যেন ওই আসনগুলির প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন হয় এ নিয়ে ইতিহাসবিদ্যা লেখার মধ্যে আপনারা অনেক পড়বেন আমি শুধু আজকে ঘটনার মূল ধারাটা বলছি এই হচ্ছে উনিশশো বিশের আগে উনিশশো আঠারো সনে এর এই পর্যন্ত ভারতের রাজনীতিতে এই ইসলামী মৌলবাদ বা হিন্দু মৌলবাদ এই কথাগুলো ছিল না গান্ধীর আদর্শের মধ্যে বা কংগ্রেসের আদর্শের মধ্যে জাতি বলতে যে আদর্শ বোঝানো হচ্ছিল তাতে কিছুটা ভারতীয় সংস্কৃতির নামে হিন্দু আদর্শ ছিল উনিশশো আঠারো সনে গান্ধীজি আবির্ভূত হলেন প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে এবং তখন বাংলাদেশের নেতৃত্বের মধ্যে মানে ভারতের নেতৃত্বের মধ্যে আলিগড়ের মুসলিমরা এখন এতদিন পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করে আসছিলেন এই যে নবাব মহসিনুল মুল্ক এরপরে নবাব বেকারুল মুল্ক কংগ্রেস মুসলিম লীগের নেতা হলেন ওয়াজির হাসান জিন্না ছিলেন হিন্দু মুসলিম ওক্কির অগ্রদূত এই কথাগুলো আমি পরে আসব ওই যে রাজা ও মাহমুদাবাদ ল্যান্ডলর্ডদের নেতা উনি হলেন সভাপতি উনিশশো বারো সনে এবং ওয়াজির হাসান বলে এক ভদ্রলোক তিনি হলেন সাধারণ সম্পাদক জিন্না তখনও নেতৃত্বের কোথাও নাই মুসলিম লীগের নেতৃত্ব বাংলাদেশ থেকে চলে গেছে তো এই সময় গান্ধীজির সময় তখন খেলাফত আন্দোলন শুরু হলো এটা হচ্ছে প্রথম উলেমা আবা মৌলবীরা কী করে রাজনীতি আসলেন এই পর্যন্ত রাজনীতি সীমিত ছিল স্যালারিয়াত এবং প্রফেশনালদের মধ্যে এখন উলে মারা এসে প্রবেশ করলেন এই প্রথম ধর্মের কথাটা বড় হয়ে আসলো এবং গান্ধীজি সেটাকে পুরোপুরি প্রশ্রয় দিলেন কীভাবে প্রশ্রয় দিলেন যে খেলাপত রক্ষা করতে হবে গান্ধী এটা মেনে নিলেন এটা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র তখন গান্ধীর সমালোচনা করেছেন উনিশশো থেকে আমি সংক্ষেপ করছি উনিশশো পর্যন্ত এই সাত আট বছর খেলাফত আন্দোলনের সুদিন ছিল সেই সময় মুস্তফা কামালের আবির্ভাব হয়ে খিলাফত ওখানে বিলুপ্ত না করা পর্যন্ত ভারতে কিন্তু খিলাফত কমিটি অনেক আন্দোলন করেছে এবং গান্ধীজি সেগুলোতে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং গান্ধী নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন আই এম দি ডিকটেটার অব দি খেলাফত মুভমেন্ট এবং তাকে এই দেবন্দের মৌলানারা মসজিদের মেম্বরে নিয়া এই ন্যাংটা মৌলবী গান্ধী সাহেবকে বক্তৃতা দিতে দিয়েছেন তখন তাদের তারা কোনো অন্যায় দেখেন নেই এই রাজনীতিতে ধর্মের প্রশ্নটা উঠেছে এইটাই পরবর্তীকালে জমিয়তুল উলামায় হিন তারা প্রথম স্বাধীনতা দাবি করেছে উনিশশো একুশ সনে সেখান থেকে একটা অংশ পরবর্তীকালে জমিয়ত উলামায় ইসলাম হইয়া পাকিস্তানে মাইগ্রেট করেছে আর ভারত একটা অংশ রয়ে গেছে যারা পাকিস্তানে মাইগ করেছে আমি সংক্ষেপে বলছি তাদের অনেকেই পরবর্তীকালে তালিবানদের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সেই কাহিনী স্বতন্ত্র হবে এই রাজনীতিতে ধর্মের প্রবেশ গান্ধীজির হাত দিয়ে হয়েছে মানুষ ধার্মিক কিন্তু রাজনীতিতে ধর্মকে একটা বড় উপাদান করে তোলার ক্ষেত্রে গান্ধীজির অবদান চিরস্মরণীয় গান্ধীজি এবং খেলাফতের মধ্যে যে মৈত্রী তাতে দেখা গেল তখন হিন্দু মহাসভার সূত্রপাত হলো ভারত বিভাগের ক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভা বড় ভূমিকা পালন করেছে আমি সেটা বলবো কংগ্রেস সম্পর্কে মুসলিম লীগের একটা রিজার্ভেশন ছিল এটা আসলে কংগ্রেস মুখে
পরবর্তীকালে তার নেতা হন আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি যিনি আশি মুখার্জির ছেলে উনি উনিশশো পঞ্চাশের দিকে মারা যান দেড় স্বাধীন হওয়ার পর আমি এই কাহিনীটা বলছি ভারতের রাজনীতি তিনটা শক্তির উদ্ভব এখন অনেকে মনে হয় ধর্মের কারণে পাকিস্তান হয়েছে আমি সেটার প্রতিবাদ করতে চাচ্ছি ধর্ম ছাড়াও মানুষের যে গোষ্ঠীগত স্বার্থ আছে অনেকগুলো সেই গোষ্ঠী স্বার্থে প্রথম হচ্ছে চাকরি তা বললো প্রফেশন আমরা সবগুলোতে সমান প্রতিনিধিত্ব চাই এবং এই দেশ থেকে ইংরেজরা যখন ছেড়ে চলে যাবে তখন আমরা কি করে কাজ করব এখানে কি করে থাকব এটা নাম কনস্টিটিউশন ওই যে মর্নিমেন্ট প্রথম সংস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন তখন প্রশ্ন হচ্ছিল ভোটগুলো কিভাবে হবে উনিশশো সনে কংগ্রেস এবং মুসলিম উভয় মেনে নিল আলাদা নির্বাচন প্রথা হবে সে আলাদা নির্বাচন প্রথা আমাদের দেশে উনিশশো সত্তর পর্যন্ত ছিল সত্তরে বাতিল হয়েছে আর কি তার আগে পর্যন্ত জিন্না সাহেব প্রথমে এটা সমর্থন করেন নাই পরে তিনি বলছেন এছাড়া আর কোনো উপায় নাই এই যে সূত্রপাত হলো প্রফেসর রাজ্জাক তার সে পরিষ্কার লিখেছেন অনেকে বলে থাকেন যে উনিশশো নয় সনেই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রথম চালু হয় এটা সঠিক নয় রাজ্যাকে তেসিসের মূল বক্তব্য হচ্ছে এটাই ওটা আমি পড়েছি ওই তেসিস উনি বলেন এটা প্রকৃতপক্ষে চালু হয় প্রথম উনিশশো উনিশে যখন যেটাকে বলা হয় মন্টেগু চ্যাম্পসফোর্ড সংস্কার ওই আবার দুজন একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একজন গভর্নর একজনের নাম মন্টেগু আর একজন নাম লর্ড আর একজন নাম চ্যাম্পসফোর্ড এটা উনিশশো উনিশ সনের ব্যাপার তখন কিছু পরিমাণে বাংলাদেশি এবং ভারতীয় লোকেরা মন্ত্রী হতে শুরু করে প্রাদেশিক মন্ত্রী হিসেবে তখন ছিল দায়ার কিবা দ্বৈত শাসন উপরে ইংরেজ গভর্নর এখানে মন্ত্রিসভা এবং প্রধানমন্ত্রী হবে লোকাল তাদের কিছু কিছু ক্ষমতা হলো তারা দু একটা চাকরি বাকরি দিতে পারবে দু একটা রাস্তাঘাট করতে পারবে এই যে কিছু কিছু ক্ষমতা বন্টন শুরু হলো এটার পরিণতিতেই উনিশশো সাতচল্লিশ সন পর্যন্ত আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়েছে এইখানে এই প্রশ্নটা দাঁড়ালো দুইটা কমিউনিটি মুসলিম এবং হিন্দু তার মধ্যে প্রথমে আমাদের শ্রেণী বিভাজনটা করে নিতে হবে যেটা আমাদের ঐতিহাসিকরা করেন না মুসলমান উচ্চ শ্রেণী আর মুসলমান কৃষক পূর্ব বাংলা ছিল অধিকাংশ মুসলমান কৃষক এবং উদীয়মান মধ্যবিত্ত তার উদাহরণ হচ্ছে ধরেন আবুল হাসিম আর সরোয়ার্দে সাহেব ছিলেন উল্টা ওই দিকে উচ্চ শ্রেণীর আমরা এই জিনিসগুলো যদি অনুসন্ধান করি তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণী বিভাজন ছিল পাঞ্জাবেও শ্রেণী বিভাজন ছিল সেখানে বড় বড় ল্যান্ড রডার তারা সবসময় ইউনিয়নিস্ট পার্টি বলে একটা পার্টি করতেন তারা কি করে মুসলিম লীগ কি করে সেখানে জয় করলো প্রথম থেকে মুসলিম লীগ কোনো শাসনে ছিল না উদাহরণ দিলে পরিষ্কার উনিশশো সাঁত্রিশ সনে যখন নির্বাচন হলো তখন দেখা গেল পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস পার্টির জয় জয় তার মুসলিম লীগের কোনো জায়গায় নাই পরে পুরা ইউনিয়নিস পার্টি তার একসময় নেতা ছিল স্যার ফজলি হোসেন আমাদের এখানে লোকের নাম দেখলে বুঝতে পারবেন ফজলি হোসেন বাদশাহ একজন বামপন্থী নেতা আমাদের এমপি এখন রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নেতা ছিলেন আমি মানে যে তার নাম ফজলি হোসেন হলো কিভাবে আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতবিদ ছিলেন ফজলি হোসেন এ হচ্ছে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টির প্রথম নেতার নাম ছিল স্যার ফজলি হাসান বা হোসেন ফজলি হোসেন তারপরে নেতা ছিল স্যার সিকান্দার হায়াত খান এদের সাথে পরবর্তীকালে আমাদের পরিচয় হবে আবার এই পার্টিটা ছিল জিন্না বিরোধী কিন্তু পরবর্তীকালে কিভাবে তারা জিন্নার হাতে চলেন বাংলাদেশেও প্রথমে অল বেঙ্গ নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি করেছিলেন ফজলুল হকরা উনিশশো বাইশ তেইশের দিকে সেটা ধীরে ধীরে কিছুদিন পরে কৃষক প্রজা পার্টি বা ক্যাপি পি তরিণত করেন এবং উনিশশো সাঁত্রিশ সনের নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লীগের চেয়ে বেশি সিট পেয়েছিল তারা পরে কংগ্রেসের সাথে সম্মতি না হওয়ায় মুসলিম লীগ এবং ক্যাপিপি মিলে মন্ত্রিসভা করে বাংলাদেশে এই যে ধীরে ধীরে আমরা অনেকে যেটা বলছিলাম যে দেশভাগটা অনিবার্য ছিল এই আর্গুমেন্টের বিপরীতে আমাদের নতুন সংশোধনবাদী ইতিহাসবিদরা যা বলছেন এটা অনিবার্য ছিল না আপনি প্রত্যেকটা ঘটনা যখন দেখবেন নেতারা কখন কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং কখন কিভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে দেখা যায় ধীরে ধীরে দেশের বিভাগটা প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এই জন্য যারা বলেন সাতচল্লিশ সনে কি ঘটেছিল সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে মোহাম্মদ গুরির যুগে যেতে হবে সেটা সঠিক নয় আবার সাতচল্লিশ সনের ঘটনা শুধু ছেচল্লিশ সনে বোঝা যাবে না আমার আর্গুমেন্ট হচ্ছে আপনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু করেন ইংরেজরা ফরাসি আমাকে বলা হয় সিপাহী বিপ্লবের পর থেকে যে পলিসি নিয়েছিল তাতে এই বিষয়ে আপনি ভালো লেখা কোথায় পাবেন আমি বলি আমি দু একটা আমি যে সমস্ত বই পড়ে আনন্দিত হয়েছি তাহলে একটা বই হচ্ছে ইংরেজদের লেখার মধ্যে ফ্রান্সিস রবিনসন সেপারেটিজম অ্যামং মুসলিমস ইন্ডিয়ান মুসলিমস অনেক বেশি অবজেক্টিভ অবজেক্টিভ মানে যেখানে তথ্যগুলি পাবেন শুধু গালিগালাস কম আর একটা হচ্ছে এই ভারতীয় লেখকদের মধ্যে আরেকটা বিমলা প্রসাদ বা বিমল প্রসাদের পাত ওয়ে টু পার্টিশন ইত্যাদি দুই ভলিউম তিন ভলিউম আমি তিন নম্বরটা দেখি নাই দু নম্বর ভলিউম বোধ আমি পড়েছি এটা একটা অনেক তথ্য পাবেন যেখানে মিশা কথাগুলি বাদ দিয়েছে প্রথম মিশা কথা হচ্ছে কি ইংরেজদের উস্কানিতে আগা খান ভিকারুল মুখ এরা ইংরেজের সাথে দেখা করতে
এই কথাটা কে ব্যবহার করেছিলেন মৌলানা মোহাম্মদ আলী খেলাফত আন্দোলনের নেতা দুই ভাই ছিলেন শওকত আলী উনি এটা ব্যবহার করার পর থেকে ভারতীয় ইতিহাসবিদরা কেবল এটাই উদ্ধৃতি দেন যে দ্যাট ওয়াজ এ কমান্ড পারফরমেন্স মানে এটা রাজার ইঙ্গিতে হাতের ইঙ্গিতে হয়েছে মুসলমানদেরকে ব্যবহার করেছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে এখন কথাটা এইভাবে বলাটা একটা সাম্প্রদায়িক শোনায় মুসলমান হিন্দু এই কথাটা বলছেন কেন কিন্তু এই দুইটা ঐতিহাসিকভাবে কমিউনিটি হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু এই কমিউনিটিকে জাতিতে পরিণত করলো কীভাবে আপনি কমিউনিটি না এই কথা বলতে পারবেন না আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে বুঝতে পারবেন প্রথমে লোককে জিজ্ঞেস করে বিসি সাহেবের জেলা কোথায় এখন যেখানে আক্তারুজ্জামান যে বিসি হয়েছে একজন জিজ্ঞেস করেন জেলা কোথায় তো আমি বললাম যে আমি তো ঠিক জানি না একজন বললো ওনার জেলা ভোলা তো আমি বলছিলাম পটুয়াখালী ভোটাল যে এর মধ্যে একটা জেলা হয়ে গেছে তো আমি খেয়াল করি নাই এরকম ভুল আমরা করি আর একটা হলে কি উনি তো মাদ্রাসার ছাত্র হ্যাঁ কালকে বলছে বলে যে ওনার যেখানে জন্ম তার আট মাইলের মধ্যে কোনো স্কুল ছিল না মাদ্রাসা যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল মাদ্রাসার ছাত্র হয়েছে বলেই উনি ভাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয় হতে পারবেন না এইরকমও প্রচারণা আমি শুনতে পাচ্ছি উনি লোক ভালো না মন্দ সেটা বলার লোক আমি নই সেটা নুরুল ইসলাম নাহিদ বলবেন আমি শুধু আমার কথাটাই বলছি এই ধরনের হয় আর কি কিন্তু আপনার ইতিহাস আলোচনা করার সময় প্রত্যেকটা নেতার অ্যাক্টিভিটি যদি আলোচনা করেন আপনি তিনি কোন এলাকার লোক তিনি কোন শ্রেণীর লোক এমনকি তিনি কোন সম্প্রদায় বা কমিউনিটির লোক সেটাও আপনাকে বলতে হবে আমি এইটুকুই বলতে চাচ্ছি যে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এই দুইটা কি করে ধীরে ধীরে সোল স্পোক্সম্যান হয়ে উঠল এইটা হচ্ছে অন্তত পঞ্চাশ বছর দেখতে হবে কংগ্রেস গঠিত হচ্ছে আঠারোশো পঁচাশিতে তার শত বছর উদযাপিত হয়ে গেছে উনিশশো পঁচাশিতে কংগ্রেসের বয়স এখন বলেন একশো তিরিশ বছরের মতো কথা ছিল কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক দল ছিল না কথা ছিল কংগ্রেস একটা প্ল্যাটফর্ম এবং কংগ্রেসে থাকেও আপনার নজর করতে পারবেন মোহাম্মদ আলী জিনা সেই শর্তে কংগ্রেস করতেন এবং তিনি যখন মুসলিম লীগ তাকে দাওয়াত দিল তার সাথে দেখা করার জন্য ওই ওয়াজির হাসান এবং আরও অন্যান্যরা তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন উনি বলেন হ্যাঁ আমি একটা শর্তে যোগ দিতে পারি মুসলিম লীগে যেন আমার কংগ্রেসের সদস্যপদ বাতিল করতে না হয় উনি কিন্তু পঁচিশ বছর যৌথভাবে মুসলিম এবং কংগ্রেস দুটাই করতেন পরে কংগ্রেস যখন একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে নাই উনিশশো সাঁত্রিশ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বলেছে আমরা তো রাজনৈতিক দল নই প্ল্যাটফর্ম প্রফেসর রাজ্যকে তিনিসের নাম হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন ইন্ডিয়া সেখানে তিনি রসিকতা করে দেখেছেন কংগ্রেস তো কখনো পলিটিক্যাল পার্টি ছিল না এটা পলিটিক্যাল পার্টি হয়েছে কখন রাজ্যক তিনিস লেখার পর অনেকটা উনিশশো সাতচল্লিশ সালে বলা হলো কি এটা পলিটিক্যাল পার্টি হবে কিভাবে গান্ধীজি বলেছিলেন কংগ্রেস বিলুপ্ত করে দেওয়া হোক নেহরুরা বললেন যে আমরা এত সংগ্রাম করেছি এটা বিলুপ্ত না করে এটাকে আমরা রাজনৈতিক দল হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাই গান্ধী বলেছিলেন কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন এখন তো স্বাধীনতা পেয়েছেন এখন নানা দলকে করতে দেন কংগ্রেস তো সবারই প্ল্যাটফর্ম ছিল এই জন্য কংগ্রেসের ভিতরে প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং এই কংগ্রেস মুজাফর আহমদরা যখন যখন শ্রমিক কৃষক দল করে তখন বলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত কৃষক প্রজা পার্টি এরকম করতে হয়েছিল তাদের আমার মনে হয় এই ঘটনাগুলির সাথে যদি আমাদের পরিচয় হবে আমি শুধু রাজনৈতিক দিকটাই বললাম এখন তার যে অর্থনৈতিক দিক এবং তার যে নানা রকম সাংস্কৃতিক অভিপ্রকাশ এই বলে আমি আপাতত একটু বিরতি নেই আর পরের প্রশ্ন করব বঙ্কিম সম্পর্কে আমাদের ভদ্রলোক যেটা বলেছেন সেটা দিয়ে আমি একটু আপনাদের বলি ওনার বক্তব্য হচ্ছে স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং বঙ্কিম তো একই জিনিস ছিলেন ওনার বক্তব্য হচ্ছে ইংরেজদের বন্দনা করাটা যদি অন্যায় হয়ে থাকে ওনার বক্তব্য হচ্ছে বঙ্কিম যা করেছেন সেই জন্য বঙ্কিম এত প্রশংসা পেয়েছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সৈয়দ আহমদকে কেন সাম্প্রদায়িক বলা হচ্ছে এই বিষয়ে ওনার বক্তব্যটা একটু শোনেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি হ্যাজ বিন হাইলি অ্যাক্লেমড বাই সাম স্কলার্স অ্যাজ এ পায়োনিয়ার অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম আমি এখানে আর একটা কথা বলি আমাদের আহমদ সাফা সাহেব একটা বই লিখেছিলেন মৃত্যুর আগের বছর ওই বঙ্কিমের শতবর্ষ উপলক্ষে সেটা বেরিয়েছিল উনিশশো সাতানব্বইতে নাম হচ্ছে শতবর্ষের ফেরারি বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি তো বঙ্গবন্ধু আরেকটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন আহমদ সাফাইয়ের আগে আরও বিশ বছর আগে বাঙালি মুসলমানের মন আমাকে প্রায় বন্ধু বান্ধব সমালোচনা করলে আহমদ সাফা হিন্দুর মন লেখেন নাই কেন বাঙালি হিন্দুর মন হ্যাঁ এবং আহমদ সাফা শুধু বঙ্কিমের সমালোচনা করেছেন স্যার সৈয়দের সমালোচনা করেন নাই কেন এই প্রশ্ন করেছে এইটাকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি না কারণ একজন জাতীয় নেতার সম্পর্কে লিখতে গেলে সেই জন্য এইখানে তুলনাটা একটা হামজাল আবির লেখা থেকে আমি পড়ছি উনি বলছেন বঙ্কিম চ্যাটার্জি হ্যাজ বিন হাইলি অ্যাক্লেমড বাই সাম স্কলার্স as a pioneer of Indian nationalism. Despite its offense to the Muslim sensibilities, the Congress has adopted his song Bande Mataram as an anthem. It is slightly, I mean, the Bharat is a song, it's 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 a
এখানে বলতেছে দেখেন এখন আনন্দবাজার যে পত্রিকা আমরা পড়ি সে আনন্দবাজারের মাস্টারে এখন এই কয়েক আমি অন্তত উনিশশো সাতানব্বই শূন্য দেখেছি লেখা থাকে বন্দে মাতরম এখন ডিজিটাল যুগে আপনারা দেখেন কিনা দেখি না আমি প্রিন্টেড উনিশশো নব্বই দশকে দেখেছি আনন্দবাজার এখন লেখা থাকে বন্দে মাতরম অথচ এইটা নিয়ে যে কত মারামারি হয়েছে এইটার কথাই বলছে এখানে আর কি ডিসপাইট ইটস অফেন্স টু মুসলিম সেন্সিবিলিটিস দি কংগ্রেস হ্যাজ অ্যাডপ্টেড his song bande matram as an anthem it is instructive to compare his views with those of sir sayyid ahmed leaving aside for the moment bonkim's violent hostility towards the muslims one aspect of his thought is quite striking khidiki he has declared that the british were not quote unquote our enemies and we should not fight them the british were not our eta bolche ki eta sattyanandok ke je upodesh dicche guru she bolte se বঙ্কিমের আনন্দ মোটের শেষ অধ্যায়ে কি বলছে হি ইনস্ট্যাড হি হ্যাড স্ট্রেস দ্যাট দ্য ব্রিটিশ পজেস নলেজ দ্যাট উই শুড অ্যাকোয়ার ইফ উই আওয়ার সেলস ওয়ার টু প্রোগ্রেস ইংরেজদের জ্ঞান আছে আমরা যদি এগিয়ে যেতে চাই তাহলে আমাদের সেই জ্ঞান অর্জন করতে হবে এটা বঙ্কিমের উপদেশ তারপরে তিনি বলছেন বঙ্কিম ওয়াজ অ্যাডভোকেটিং এ জেনারেশন লেটার ওয়াটস আর সৈয়দ আহমেদ হ্যাড প্রিস্ট বিফোর হিম হ্যাঁ সৈয়দ আহমদ মারা গেছেন আটানব্বইতে বঙ্কিম মারা গেছেন চুরানব্বইতে কিন্তু সৈয়দ আহমদ বঙ্কিমের বিশ বছর আগে জন্মেছিলেন বঙ্কিমস ক্লাসিক প্লে এখানে লিখছে ভুল করে প্লে আনন্দ মর সেটস আউট হিজ আইডিয়াস টি ডব্লিউ ক্লার্ক ডিসক্রাইবস ইট ইজ দ্য মোস্ট ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেটমেন্ট দ্যাট বঙ্কিম মেড অ্যান্ড অফার্স এ ট্রান্সলেশন অফ দ্য ফাইনাল চ্যাপ্টার সেখানে বলছেন সত্যানন্দ দি হিরো হ্যাজ কিল ইন ব্যাটল অল দি মুসলিম অফিসার্স যত মুসলমান অফিসার আছে যে যুদ্ধ সব মেরে ফেলেছে তো ব্র্যাকেটের মধ্যে এই ভদ্র লিখতেছেন কেন সব অফিসার কি মেরে ফেললে কেন সৈন্য মালানা করলে সৈন্যরা সব পালাইছে অর্থাৎ কাপুরুষ বঙ্কিমের স্লারগুলো লক্ষ্য করবেন সব মুসলমান হচ্ছে কাপুরুষ তারা পালিয়েছে কিন্তু অফিসারগুলো পালাতে পারে নাই মর্যাদার জন্য তারা সব মারা পড়েছে সত্যানন্দের হাতে এরপর কি করবে সত্যানন্দ দ্য ব্রিটিশ রিমেইন ব্রিটিশ একটাও মারা পড়ে নাই তারা রয়ে গেছে যুদ্ধ হচ্ছিল ত্রিপক্ষীয় মুসলিম ব্রিটিশ এবং হিন্দু লড়াই হচ্ছিল সত্যানন্দের মতে সেখানে কি অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট হি মিন্স গুরু বঙ্কিম নিজে বলছে অর্ডার সত্যানন্দ টু সিজ কিলিং ফর অনলি দ্য ব্রিটিশ আর লেফট তখন গুরু সত্যানন্দকে উপদেশ দেয় যে তুমি এখন হত্যা বন্ধ করো কারণ হত্যা করার মতো তার লোক নাই যাদের মারা তাদের মেরে ফেলেছ মুসলিম সৈন্যরা পালিয়ে গেছে মুসলিম অফিসাররা মারা গেছে অ্যান্ড শুধু ব্রিটিশরা বাকি আছে তাদের সাথে যুদ্ধ করবা তখন সে বলছে এখন এটা নিয়ে আলোচনা হয় যে যুদ্ধ সেখানে সে বন্ধ করলো কেন বলছে এইভাবেই At that moment, he orders Shottananda to cease killing for only the British are left. Shottananda is puzzled. Why do you order me to cease? Hotta bandha kutta bol chen kena guru. Tadam shay bale. He asks. To, his, to this, the guru replies, Your task is accomplished. Tumar karta bukhan shampan na hoye chhe. The Muslim power is destroyed. There is nothing else for you to do. মুসলমান শাসনের পতন হয়েছে তোমার আর কিছু করার নাই তখন সত্যানন্দ পার্সিস দ্য মুসলিম পাওয়ার হ্যাজ ইন ডিড বিন ডিস্ট্রয়েড বাট দ্য ডোমিনিয়ন অফ দ্য হিন্দু হ্যাজ নট ইয়েট বিন এস্টাবলিশড মুসলিম রাজত্ব শেষ হয়েছে কিন্তু হিন্দু রাজত্ব তো প্রতিষ্ঠিত হয়নি দ্য ব্রিটিশ স্টিল হোল্ড ক্যালকাটা কলকাতা শব্দটা প্রথম আসছে ব্রিটিশ সাথে এখনো কলকাতা দখল করে আছে যুদ্ধটা যুদ্ধটা হচ্ছে একটু উপরের দিকে বর্ধমান ওই জঙ্গলের দিকে বলছে হি রিপ্লাইস হি মানে যে গুরু সে বলছে দ্য হিন্দু ডোমিনিয়ন উইল নট বি এস্টাবলিশ নাও হিন্দু রাত্র রাজ্য এখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে না কি হবে অ্যাট দিস সত্যানন্দ এক্সক্লেমস মাই লর্ড ইফ হিন্দু ডোমিনিয়ন ইজ নট গোয়িং টু বিস্টাবলিশ নাও হু উইল রুল তখন গুরু রেপ্লাইস দি ইংলিশ উইল রুল ফিজিক্যাল নলেজ হ্যাজ ডিজ অ্যাপিয়ার ফ্রম আওয়ার ল্যান্ড সো উই মাস্ট লার্ন ইট ফ্রম দি ফরিনার্স দি ইংলিশ আর ওয়াইজ ইন দিস নলেজ অ্যান্ড দে আর গুড টিচার্স therefore we must make the english rule your vow is fulfilled tomar dikha tomar brato purno hoyeche you have brought good fortune to your mother english je tumi dekhena cho tomar ma mare desh mae tumi upokar korecho you have set up a british government there are no foes now the english are friends as well as rulers and no one can defeat them in battle
এখন আহমদ সাফা সাহেব বলেন যে উনিশশো সালের বিভক্তির বীজ রোপিত আছে এই ধরনের লেখায় আপনি এখন বলতে পারেন এই ধরনের লেখাকে শুধু বাংলা লিখিত হয়েছিল না অন্য কোথাও লেখা হয় নাই সেই কাহিনী আমরা আমি পরবর্তী কাল বলবো এখন আমার একটা বিরতি নেই যদি আপনাদের একটা প্রশ্ন থাকে কারো একটা দুইটা এখন করতে পারেন বিশেষজ্ঞরা বলবেন আমি এটা জানি না মানে আমি কোন ষড়যন্ত্র হয় নাই বলবো না হয় বলবো না তবে উনি যে হতাশ হয়ে মারা গিয়েছিলেন সেটা অন্তত সৈয়দ আবুল মকসুদকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন সৈয়দ আবুল মকসুদ তার একটা জীবনে লিখতেছেন সৈয়দ আবুল মকসুদ মৌলানা ভাষণের জীবনে লিখছেন তার চেয়ে বড় জীবনে লিখবেন নবাব সলিমুল্লাহ আর এমনি আবদুল্লাহ সাহেবের লাগে একটা জীবনী আছে এইটাকে বলে স্পেকুলেশন কনজেকচার উনি যে পরিমাণ শাস্তে ইনশাল্লাহ ভালো ছিলেন তাতে ওনার হার্ট ফেলিওরে মারা হওয়া যাওয়াটা খুব অসুবিধা নয় তাকে মারার জন্য বহু লোক আগ্রহী থাকতে পারে মানে নানা কৌশলে তবে সেইটা আপনার কাছে কোনো এভিডেন্স থাকলে যদি একটু জানান ভালো হবে আমার কাছে কোনো এভিডেন্স নেই তবে এটা ঠিক যে বাংলার বিভক্তির ফলে তিনি যে হতাশ হয়েছেন শুধু তাই নয় আপনি হামজা আলাবের এই লেখা তো আমি আপনাকে দেখাবো সলিমুল্লাহ সম্পর্কে কিছু কথা আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে কি হি ওয়াজ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ইন নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স ইট সেলফ বঙ্গ বিভাগের আগে উনি দেখলেন যে কি ইউপির এবং পাঞ্জাবের মুসলিম নেতারা তাকে সাইড লাইন করে যেমন ধরেন বড়লার সাথে দেখা করার সময় তাকে দলে নেয় নাই তারপরে এখানে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে যে আসন তিনি দেখেছেন ঢাকা এই যে আমাদের এখান যে চারুকলা কলেজ আছে ওইখানেই বসে করেছিল ওইখান থেকে আসা প্রতিনিধিরা তারে কোনো পদ দেয় নাই এরপর ইংরেজাদের কোন চূড়ান্ত বেমানি এটা করা দাবি ছিল কি মুসলমানদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এগুলিও দাবির মধ্যে ছিল আমরা সেগুলো আলোচনা করি না আমি বলছি বিশ্লেষণের ধারাটা হবে এরকম আমাদের তৎকালে এই মুসলমান স্যালারিয়াত মুসলমান প্রফেশনাল মুসলমান উলামা এদের দাবিগুলো কি ছিল অর্থাৎ মূল উলামাদের দাবি ছিল খেলাফত যেন রক্ষা পায় ইংরেজরা যেন কোনো রকমের ক্ষতি না করে এই দাবি কাদের ছিল দেবন্দি মলনাদের আমি সে আলোচনাটা একটু পিঙ্গিত দিই আপনাকে দেবন্দি মলনারা কারা সুন্নি মুসলমানদের একাংশ সুন্নি মুসলমানদের আর একটা বিরাট অংশ ছিল সেটা কি ব্যারেল বীর মৌলানারা তারা কিন্তু এটা সমর্থন করতেন না তারা অর্থাৎ তাদের দাবিটা আবার আপনাদের কাছে অন্যরকম লাগবে তারা বলছিলেন ব্যারেল বীর মৌলানারা বলছিলেন কোনো ব্যক্তি যদি কুরাইশ বংশোদ্ভূত না হয় তিনি খলিফা হতে পারেন না কাজেই অটোমান সুলতান উসমানিয়া বংশ তারপর ডাকাত ইউসার পার বলে ছয়শো বছর ধরে আছে ছয়শো বছর কি হয়েছে ছয়শো বছর মাত্র কয়েকদিন অর্থাৎ ছয়শো বছর ক্ষমতা থাকেও তাদেরকে তারা লেজিটিমেসি দেবেন না এই যে মৌলবীদের রোহিঙ্গাদের নিয়ে কথা হচ্ছে না আড়াইশো বছর ধরে বর্মায় আছে মানে আর এখানে বর্তমান বর্মা সরকার বলছে আঠারোশো ছাব্বিশের আগে যারা এসছেন তাদের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে এইটাই অংশ সুখী বলছেন আমরা যাচাই বাছাই করে নেব আঠারোশো ছাব্বিশের আগে যাদের পূর্বপুরুষেরা এখানে এসেছিলেন তাদেরকেই মাত্র আমরা নেব বাকিদের নেব না এইটার মধ্যে যদি ইসরায়েলিদের দাবির মতোই ইসরায়েলরা বলছে না ইসরায়েল একটা প্রবাদ আছে আমি শ্লোমো স্যান্ডের বইতে পড়লাম বলে কি কোনার কি বলে অনেক বলে তুমি এতক্ষণ আসতেছো না কেন আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি বলে কতক্ষণ অপেক্ষা করতেছো বলে হ্যাজ লং এজ দ্য এক্সাইল আমরা দুই হাজার বছর এক্সাইলে ছিলাম যে আমি ফোন করে বলছি কি আফসানা এদিকে আসেন বলে স্যার আসছি আমি এতক্ষণ আসছেন না কেন কতক্ষণ বলে হ্যাজ লং এজ দ্য এক্সাইল এক একটা প্রবাদ ছিল কাজে মুসলমানদের মধ্যে এটা আছে অনেকে বলছে না চোদ্দশো বছরের গৌরব আমরা করি এইগুলি হচ্ছে মিথ বিল্ডিং মিথ অফ অরিজিনস এখন মিতের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে আপনি নানা রকমের অভিযোগের মুখোমুখি পড়েন মিত শুধু মুসলমানরা একা তৈরি করে নাই হিন্দুরা তৈরি করেছে আমি শুধুই বলছি খেলাফত আন্দোলনের সময় তুরস্কের খলিফাকে খলিফা বলে ভারতের সকল মুসলমান স্বীকার করে নাই সুন্নিদের একটা অংশই করেছিল শুধু নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন পুরাপুরি সেকুলার লোক এটা আপনাকে বলতে হবে না তারা কোন ধরনের নবাব এটা নিয়ে আব্দুল রাজা সাহেব অনেক রসিকতা করেছেন নবাব আব্দুল গনি কোথা থেকে এসছেন সেগুলি ঠিক আছে কিন্তু উনি যেটা চেয়েছিলেন এই যে পূর্ব বাংলায় তাদের প্রথম দাবিটা কি ছিল দেশভাগ যে ইংরেজরা করেছে এটা রক্ষা করতে হবে ওই মৌলি মেন্টোর কাছে যে রেপ্রেজেন্টেশন গিয়েছিল সেখানে ছিল কিন্তু এই শয়তানরা করেছে কি মা বাপ নমসলমা ওই দাবিটা বাদ দিয়েছে অর্থাৎ ইংরেজ যদি এবার বাংলাকে একত্রিত করে আমাদের কোনো আপত্তি নাই তারা শুধু সেপারেট ইলেকট্রেট পালে খুশি আপনি যদি মূল দলিলগুলি পড়বেন আমি এখানে ওয়ার্কশপ বলতে বোঝাচ্ছি আমার গল্প শুনে আমাকে সমর্থন করার কোনোই প্রয়োজন নাই আমার প্রত্যেকটা থেসিসকে আপনারা রিফিউট করেন কিন্তু তার জন্য দলিলটা দেখেন নবাব ভিকারুল মুল মহসিনুল মুখ যাদের কথা বলি এরাস নবাব বলেন এগুলো ইংরেজদের দেওয়া উপাধি বা তারা তালুকদার সেটা আসে যায় না কিন্তু প্রতিবাদ জিনিসটা তো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না 
স্যার সৈয়দ আহমদের প্রতিবার কথাই বলছি তিনি যেভাবে দেখেছিলেন উনি বলেছিলেন যে আমি কংগ্রেসের সাথে উনি সমর্থন করেন নাই কিন্তু তিনি হিন্দু মুসলমানের বিবাদটা চান নাই তিনি শুধু বলেছিলেন আমি চাই যে ভালো ছেলেরা যেন ক্ষমতায় আসে তিনি গণতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন আজকালকার বিচারে তাকে আমরা খারাপ বলতে পারি আমাকে তৎকালের বিচারে বিচার করতে হবে নবাব সলিমুল্লাহ দাবি ছিল বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ঢাকাকে রাজধানী করে যে প্রদেশ করেছে সেটা রক্ষা করতে হবে কিন্তু ওই মুসলিম নেতারা ইউপির মুসলিম নেতারা যখন নবাব সাহেব উপরে দেখা করতে গেলেন গভর্নর জেনারেলের সাথে সেই দাবিটা বাদ দিলেন এগুলি আপনি আমি এর প্রবন্ধটা আপনাকে দেব এই হামজা আলাবির সেখানেও পাবেন আচ্ছা আর কোনো কেউ প্রশ্ন করবেন কিনা আরেকটা প্রশ্ন করেন তারপরে আমরা ব্রেকে যাই ব্রেকের পরে অন্যান্য প্রশ্ন নেব আর কি অনেক প্রশ্ন আছে আপনাদের বলেন হ্যাঁ না কাহিনীটা আঠারোশো একষট্টি সন থেকে আমরা শুরু করি আগে বড় লাটের যে গভর্নর জেনারেলের যে কাউন্সিল এটাকে একই কাউন্সিলকে দুই নামে বলা হতো প্রথমে ওলা আর কি পনেরো জন মন্ত্রী এবং একজন গভর্নর জেনারেল প্রথম দিকে তাদেরকে মেম্বার অব দ্য এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বলা হতো কিন্তু তারাই যখন আবার আইন প্রণয়নের কাজ করেন দি সেম বডি ওয়াজ কল বাই অ্যানাদার নেম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কিন্তু এরপরে যখন এর প্রশাসনিক সংস্কার করা হলো সারা বাতে এটাকে নাম দেওয়া হচ্ছে তারা যখন আইন প্রণয়ন করবেন তখন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের জায়গায় শুধু লেজিসলেটিভ কাউন্সিল হবে এরপরে দুটো ভাগ হয়ে গেল উনিশশো উনিশ সনের পরে বলা হলো কি বড় লাটের মন্ত্রিসভা যারা সদস্য হবেন সেই সদস্যরা কি করছেন না করছেন সেটা তদন্ত করার ক্ষমতা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিকে দিতে হবে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি কথাটা আসে তখন কিন্তু সারা ভারতে কোনো একটা পার্লামেন্ট হয় নাই মানে ইংরেজরা যখন ক্ষমতা ছাড়া শুরু করলেন উনিশশো উনিশ সন থেকে সেটা বললো কি প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসনে শুরু করলেন এটা হচ্ছে মন্টেগু চ্যাম্পসফোর্ট সংস্কারের সময় মানেটা কি প্রত্যেক প্রদেশে একটা নির্বাচন হবে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হবেন এবং তারা সেখানে তাদের মধ্যে একটা মন্ত্রিসভা গঠন করবেন সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এবং সেইখানে একজন গভর্নর থাকবেন যেটা এখনো ভারতের প্রদেশগুলিতে আছে সারা ভারতে সেরকম করে নাই সারা ভারতে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি করেছে এইখান থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে সেখানে তাদের কোনো মন্ত্রিসভা গঠন করতে দেয় নাই সেটা একদম শেষের দিকে আপনি যখন রশিদুজ্জামানের বইতে দেখবেন এটা থিস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছে যে ফাংশনিং অব দ্য লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিস উনিশশো বিশ এবং তিরিশের দশকে এইটা কাজ করছিল আমরা এখন ইয়ে খাওয়া শুরু করি তারপরে আর বাকি প্রশ্ন আলোচনা করবো আর চলে সবাই একটু চাটা খান যাদের প্রশ্ন আছে আমি সেগুলি এখন নিয়ে আলোচনা করতে চাই এখন যে যে ভদ্রলোকের নাম আমি লিখেছিলাম আপনার বহুল পরিচিত নাম পাঞ্জাবি ভদ্রলোক তার নাম কিভাবে লেখেন আপনার দেখেন তার নাম হামজা আলাভি তিনি অপেক্ষাকৃত বলাতে পারেন নন কমুনাল লোক সেই জন্য তার আলোচনা এবং অনেকটা পাকিস্তানি রুলিং ক্লাসের কন্টিনিউয়াস সমর্থক তিনি পাকিস্তানেও থাকতে পারেন না বিলেতে আছেন এখন অনেক বুড়া হয়ে গেছেন আমাদের এখানকার হোসেন জিল্লুর রহমান তার সাথে পিএইচডি করা শুরু করেছিলেন ম্যানচেস্টারে কিন্তু তার সাথে শেষ করতে পারেন নাই শেষ করেছে টিউডোর সানিনের সাথে আমি টিউডোর সানিনের নাম অত শুনে থাকতে পারেন এমনি প্রফেশনালি ওনার বিষয় হচ্ছে সোসিওলজি ইতিহাস বিজ্ঞান কিন্তু যে আলোচনা উনি করেছেন তার থেকে আমি দুটো শব্দ নিলাম আমরা সকলেই মনে করি ভারত পাকিস্তান ভাগ হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার কারণে এটার নাম কমুনালিজম কিন্তু কমুনালিজমের পেছনে কি আছে সেটা যদি আমি অন্য কোনো ভালো শব্দ না পেয়ে বলি সোশ্যাল ফোর্সেস ফোর্স কথার একটা নিরপেক্ষ ক্লাস হতে পারে সেটা কাস্ট হতে পারে কমিউনিটি হতে পারে এটা হচ্ছে আলোচ্য সূচি এখন বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মেধাবী লোক যিনি বলছেন যে ইংরেজ হচ্ছে জ্ঞানের অধিকারী বর্তমানে পার্থিব জ্ঞান যেটাকে ইংরেজিতে ফিজিক্যাল নলেজ বলছেন সেটার অধিকারী তারা কাজে তাদের কাছ থেকে আমাদের এখন শিখতে হবে বিধা তার আশীর্বাদে ইংরেজরা এদেশে এসেছেন কাজে সেইটাকে আমাদের স্বাগত জানানো উচিত একই কথা স্যার সৈয়দ আহমদও বলেছেন উনি বলেছেন কাদেরকে ভারতীয় মুসলমানদের যে তোমরা ভুল করছো বিদ্রোহ করে সৈয়দ আহমদ কথাগুলো কখন বলছেন সৈয়দ আহমদ কথাগুলো বলছেন আঠারোশো ষাটের দশকে আর উনি বলছেন আঠারোশো আশির দশকে সত্তরের শেষে তাদের ব্যবধানটা তো প্রায় বিশ বছরে তো কথা তো একই রকমের ইংরেজের সাথে সহযোগিতার প্রশ্নে হিন্দু মুসলমান উভয়ই একসময় একমত ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তাদের মধ্যে ভাগাভাগির প্রশ্নে দ্বিমত বাঁকানো শুরু হলো শেষ পর্যন্ত যেটাকে কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম আমরা বলি সেটার মানে হচ্ছে ইংরেজরা একদিন এই দেশ ছেড়ে চলে যাবে তখন এই দেশকে শাসন করবে এখন সৈয়দ আহমদ বললেন পরিষ্কার করে যে যদি এতে গণতান্ত্রিক নিয়মে শাসাতে হয় তাহলে এটা হিন্দুরাই সব শাসন করবে 
আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে কি কোন আসনে মুসলমানরা এত কোনো সিট পাচ্ছিল না কি জন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর কারণ হলো ভোটাধিকার ছিল তখন অত্যন্ত সীমিত শতকরা দুই থেকে তিনজন লোক ভোট দিতে পারত ট্যাক্স এক্সেমশনের কারণে কিন্তু উনিশশো সাঁত্রিশ সালে নির্বাচন অনেক বেশি লোক ভোট দিতে পেরেছে তখন তখনও প্রপার্টি কোয়ার্টন ছিল এই তথ্যগুলো আমাদের আগে জানা দরকার তখন ষোলো আনায় এক টাকা হয় যারা ছয় আনা চৌকিদের ট্যাক্স দিতেন তারা ভোট দিতে পারতেন ফলে দেখা গেল বাংলাদেশে যাদের কিছু না কিছু জমি আছে তারা ভোট দিতে পেরেছেন যাদেরকে আমরা বলি ভূমিহীন কৃষক তারা কিন্তু ভোট দিতে পারেননি কাজে ইংরেজ আমলে বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে এই কথাগুলি মনে রাখতে হবে যে ভোট কি সম্মিলিতভাবে হচ্ছে না আলাদাভাবে হচ্ছে উনিশশো তিরিশের দশক থেকে কংগ্রেস স্লোগান তুলেছে যুক্ত নির্বাচন চাই আলাদা নির্বাচন চাই না আর মুসলিম নেতারা তখন আলাদা নির্বাচন চেয়েছেন ফজল লোকের মতো লোকেই সেই ফজল হকি উনিশশো পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানে বললেন এখন আমাদের আর পৃথক নির্বাচনের দরকার নাই আমাদের যুক্ত নির্বাচন হলে হবে যুক্ত নির্বাচন পৃথক সময় অর্থাৎ হচ্ছে পরিষ্কার হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে জিওগ্রাফিক্যালি তার এলাকায় ভোট দেবেন যেই নির্বাচিত হোক না কেন কিন্তু তাতে নেট ফলাফল দেখা যাচ্ছে মুসলমান ভোটারদের মধ্যে ভোটারের সংখ্যা কম মতো মুসলমানরা বাংলাদেশ ধরেন জনসংখ্যা শতকরা বাহান্ন জন কিন্তু ভোটারদের মধ্যে তারা জনসংখ্যা শতকরা তিরিশ জন ওই প্রপার্টি কোয়ালিফিকেশনের কারণে তখন থেকে দাবি উঠল একদিকে গণতান্ত্রিক দাবি কি প্রপার্টি কোয়ালিফিকেশন তুলে দেন আর দিকে দাবি হচ্ছে কি মুসলমানরা যেন সংখ্যানুপাতিক আসন পান শেষ পর্যন্ত স্যার জয় করে আসতে পেরেছেন আচ্ছা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী তাহলে এসে গেছেন আপনাকেও স্বাগত প্রধানমন্ত্রীকেও এসেছে কেন আমরা গরিবেরা স্বাগত না জানালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন কিভাবে তো এই জিনিসটাই হচ্ছে আমার এখানে পার্টিশনের ক্ষেত্রে আমরা আপনি বলবো রাস্তা যখন আপনি যান আমি একটা মেথাফোর ব্যবহার করছি আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছেন রোড সাইন থাকে না এখন ডানে যাবেন বামে যাবেন যদি কোনো এক জায়গায় ভুলভাবে যান তাহলে আপনি ভুল গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন এই জন্য পথের চিহ্নগুলো কোথায় কোথায় ছিল এগুলো কে বলা যায় রোড সাইন্স তো পার্টিশনের পথটা কিন্তু একদিনে কাটা হয় নাই এখানে লক্ষ্য করবেন আমি কিন্তু এখানে মধ্যপন্থী উত্তম নিশ্চিত চলেন অধমের সাথে যিনি মধ্যম তিনি থাকেন তফাতে তা আমি তফাতে বলতেছি দুই হাজার বছরের ইতিহাস ঘাইটা হিন্দু মুসলমান বিরোধ বাইর করার কোনো প্রয়োজন আমি দেখি না আবার এটা মাত্র উনিশশো ছেচল্লিশ সনে জিন্না সাহেবের একটা ঘোষণার ফলে বা নেহরুর একটা ঘোষণার ফলে দেশ বা গুণিবার যে ঘটেছে সেটাও সঠিক নয় তাহলে আমি একটা মাঝামাঝি পথ নিচ্ছি ধরুন পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস কংগ্রেস তৈরি হয়েছে আঠারোশো পঁচাশিতে আর পাকিস্তান হয়েছে উনিশশো সাতচল্লিশে মেপে দেখেন কত বছর ওইদিকে পনেরো এদিকে পঁয়তাল্লিশ বাষট্টি বছর এর মধ্যে হয়েছে এর মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় কী কী সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি এটি হচ্ছে দেখবার বিষয় হ্যাঁ ষড়যন্ত্র তত্ত্ব সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় আমরা প্রায় সময় কনসপিরেসি হিন্দু কনসপিরেসি মুসলিম কনসপিরেসি বানিয়ে কনসপিরেসি এগুলো অনেক ব্যাপার হবে এবং শেষ বসে দেখবেন অন্য প্রবন্ধ অন্য জিনিস পাবেন ভারত স্বাধীন হওয়ার একদম পূর্ব মুহূর্তে বিখ্যাত ভারতীয় শিল্পপতি জি ডি বিরলা কি পজিশন নিয়েছেন গান্ধী যার বাড়িতে থাকতেন এবং তখন ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যানকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে জি ডি বিরলাদের প্রখ্যাত ভূমিকা ছিল তারা বলছে কি যদি ভারতের প্রদেশগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয় শেখ সাহেবের যে ছয় দফা আমরা পাকিস্তান সময় দেখেছিলাম যেটার কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পথে একটা পদক্ষেপ হয়েছে সে একই ঘটনা কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনে ঘটেছে ক্যাবিনেট মিশনের সিদ্ধান্ত ছিল ভারত স্বাধীন হবে তিন স্তরে সর্বভারতীয় একটি সরকার থাকবে ফেডারেল তারপরে প্রত্যেক প্রদেশে একটা সরকার থাকবে তখন প্রদেশ ছিল দশটা আর মাঝখানে একটা ইন্টারমিডিয়েট থাকবে গ্রুপ তিন চারটা প্রদেশ মিলে একটা জোট গঠন করবে এ বি সি এইটা কংগ্রেস প্রথমে মেনে নিয়েছিল পরে মানে নাই না মানার পিছনে যে যুক্তি ছিল সেটা খুব পরিষ্কার জি ডি বিড়লা সেই যুক্তি দিয়েছেন লিখিতভাবে তিনি বললেন তারা কংগ্রেসের জন্য আগের থেকে প্ল্যান করছিল উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে জি ডি বিড়লার ভবিষ্যৎ ভারতের প্ল্যান করেছেন তাহলে যে সারা ভারত একটা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হবে ফেডারেল নয় ইউনিটারি এবং সেখানে সারা ভারতের অর্থনীতিকে একত্রিত করার যে উদ্যোগ তাদের ছিল উনি দেখলেন যে এই স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হলে সেটা ব্যাহত হবে কারণ কি কেন্দ্রের হাতে তখন মাত্র দুটি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল একটা হলো কি পররাষ্ট্র বিষয়ক আর একটা হলো প্রতিরক্ষা বিষয়ক ফরেন মিনিস্ট্রি এবং ডিফেন্স মিনিস্ট্রি এছাড়া বাকি ট্যাক্স করার ক্ষমতা সব প্রদেশের কাছেই থাকবে তো বিরলা দেখলেন যে তার পরিকল্পনা কখনোই সফল হবে না যদি এইভাবে বাস্তবায়িত হয় সেই জন্য তিনি বলেন কি আমরা বরঞ্চ একটা খণ্ডিত ভারত চাই সেখানে কিন্তু ঐক্যবদ্ধ ভারত হতে হবে যে সমস্ত অঞ্চল আমাদের কাছে থাকতে চায় না তারা পাকিস্তান বা যে নামে চলে যাক চলে যাবে সেলব্রিটেনের নামে বাকিটা যেন
ফেডারেল দলে ওইটা বলা হয়েছিল মুসলমানরা যে সমস্ত এলাকায় সংখ্যা করেছে তারা সেখানে স্থানীয় যে প্রাদেশিক সরকার সেখানে তারা আধিপত্য করতে পারবে যেমন পাঞ্জাবে পারবে সিন্ধুতে পারবে বাংলায় পারবে বলা বাহুল্য উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পারবে সেই কারণে দেখা গেল এই পদ্ধতিটা মুসলিম লীগ মেনে নিয়েছিল এবং কংগ্রেসও মেনে নিয়েছিল পরবর্তীকালে তারা এটা ইংরেজিতে বলে রিনিক করা পিছনে চলে যায় এইটাই আমাদের আমরা বলি সর্বশেষ নাটক নাটকের শেষ অঙ্ক বিলের থেকে তিনজন মন্ত্রী আসছিলেন হ্যাঁ তার মধ্যে নেতার নাম ছিল লর্ড পেথিক লরেন্স তারপরে তার সাথে আলেকজান্ডার সাহেব আসছিলেন স্যার স্টেফোর্ড ক্রিপস এই তিনজন মন্ত্রিসভার সদস্য থ্রি ম্যাজাইস দে কেম এবং তারা অনেক দিন থেকে লড়াই করে যে পরিকল্পনাটা করে গিয়ে এটা তারা ইউনিলেটারালি ঘোষণা করছিলেন আমরা এরকম করে করব সেইটা বাস্তবায়িত আর হয় নাই সেই জন্য পাকিস্তান হয়েছে আয়সা জালালদের যুক্তি হচ্ছে এটাই যে মিস্টার জিন্না ওয়াজ নট ইনফ্লেক্সিবল অন দ্য ডিমান্ড ফর পাকিস্তান হি ওয়াজ ডিমান্ডিং মোর অ্যান্ড মোর অটোনমি ফর লোকাল প্রভিন্সেস আমি এই জন্য আপনাদের বলছি শেখ সাহেবের যে ছয় দফা উনিশশো ছেষট্টি সনে ঘোষণা করছে তার সাথে আপনার ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা তুলনা করেন একই রকম ক্যাবিনেট মিশনে যা ছিল শেখ সাহেব পাকিস্তানের মধ্যে সেটাই দাবি করেছিলেন যে কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা পররাষ্ট্র এই দুটা মন্ত্রণালয় ছাড়া আর কিছুই থাকবে না সবগুলোই প্রাদেশিক কাজে থাকবে এমন কি শেখ সাহেব আরও বাড়তি কথা বলেছিলেন যে আলাদা আলাদা ব্যাংক থাকবে আমাদের আলাদা আলাদা মুদ্রা পর্যন্ত ব্যবস্থা থাকবে এখান থেকে কত টাকা ওখানে যাচ্ছে সেটা যেন একটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে হিসাব হয় এই জিনিসগুলো অভূতপূর্ব নয় এগুলো আলোচনা আগেও হয়েছিল কিন্তু মাঝখানে আরও অন্য রকম আলোচনা হয়েছিল বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবির মাত্রাতে শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্ত সরোয়ার্দী সাহেবরা নিয়েছিলেন সরোয়ার্দী আবুল হাসিম এবং কংগ্রেসের একটা অংশ বাংলার সবাই নয় শরৎ বসু সহ কিরণ শঙ্কর রায় পর্যন্ত তারা বলেছিলেন যে বাংলাকে একটা স্বাধীন তৃতীয় রাজ্য হিসেবে দেওয়া হবে এটা কিন্তু বড় রাতের কোনো পাত্তা পায়নি যা হোক এই কাহিনীগুলো আপনারা সবাই জানেন আমি এই জন্য বলছি আমাদের যে জিনিসটা দেখতে হবে যাকে বাইরে আমরা সাম্প্রদায়িকতা বলি যেটা সকলে অর্থোডক্সরা বলেন যে এই কারণে ভারত বিভক্ত হয়েছে কিন্তু তার পেছনে যে সামাজিক অর্থনৈতিক কার্যকারণগুলো কাজ করেছিল আইডিওলজিক আমি ছোট করছি না সেগুলো আমাদের দেখা দরকার তারপরে আমরা বুঝতে পারবো প্রথমে আমি বললাম এটা ছিল উচ্চ শ্রেণীর সমস্যা তারা কি চায় তারা চাকরি বাকরিতে এমন কি প্রশাসনে কারণ চাকরি বলতে তখন প্রশাসনে চাকরি বোঝানো হতো এরপরে হলো প্রফেশন কারণ শিল্পায়ন এরপরে হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য এটার একটা সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ কি শিক্ষা শিক্ষাঙ্গনে সবাই এই প্যারিটি চিন্তা করছিল আমরা শতকরা এতজন তাহলে শিক্ষায় আমরা এতজন হব না কেন শিক্ষকদের মধ্যে আমরা এত হবে না এই দাবিটা তো পৃথিবীর সব দেশেই হয় আজকালকার যেগুলো উন্নত দেশ সেখানে সব জায়গাতেই আলোচনা হচ্ছে এইটাকে আমরা বলতে পারি কম্পিটিশন ফর জবস কম্পিটিশন ফর প্রফেশনাল পজিশন কম্পিটিশন ফর হোয়াট ইউ কল ন্যাশনাল রেকগনিশন এইটা কেন অনিবার্যতে স্লটা এবং রেপে পরিণত হবে কেন দেশভাগ এরকম হিংস রূপ ধারণ করবে সেটা মনে হয় এক বাক্যে বলা যাবে না এর পিছনে আপনার আরও মনস্তত্ত্বের কথাও আনতে হবে কিন্তু আগে আমরা গোড়ার কথাটা বলি আমি আলোচনার ভিত্তি হিসেবে হামজা আলাবের এই প্রবন্ধটা সবাইকে রেকমেন্ড করি যে কারণ সহজ কথার মধ্যে উনি অনেকগুলো কথা বলেছেন আমি তার থেকে শুধু একটা অংশ দেখলাম বঙ্কিমচন্দ্রের আইডিওলজিটা উনি দেখালেন এই আইডিওলজিটা কীভাবে আসলো কোথা থেকে আসলো ইংরেজকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মুসলিম রাজত্বের শেষ হয়েছে এখন ভবিষ্যতে হিন্দু রাজত্ব হবে এই কথাটা যখন একজনের কল্পনায় আসে এবং সেইটা যখন সেটা বড় ব্যাপার না বহু লোক কল্পনা করতে পারে সেটা যখন বেশিরভাগ লোকের সমর্থন লাভ করে তখন দেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয় এটা হচ্ছে প্রথম কথা এটা কখন আঠারোশো ছিয়াত্তর সনে তিনি এই পরিষদ প্রথম পত্রিকায় ছাপানো শুরু করেন আঠারোশো বিরাশিতে এটা বই আকারে বের হয় এখন অনেক পণ্ডিত এটাকে সমর্থন করার জন্য বলছেন তখন মহারাষ্ট্রে কোন একজন নানা সাহেব ফাড়কে বিদ্রোহ করেছিলেন তার এগুলিকে তিনি লিখেছেন আসলে উনি এটা মিন করেন নাই তিনি যেটা ইংরেজি বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য সেই জন্য আমাকে একজন বলল প্রফেসর মনসুর মোসার সাথে দেখা হলো গত পরশু দিন আমার আমি গেছিলাম সাবার গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখানে উনি আমাকে এমনি কথা কথা তো বাংলা বিভাগের অধ্যাপকরা যেভাবে বলে উনি সেভাবে প্রতিদিন তো একটা শিক্ষা দেন উনি এই শিক্ষাটা ছিলেন এইটাই যে বঙ্কিম তো জানেন ইংরেজ বিরোধী ছিলেন কিরকম ছিলেন ইংরেজরা তাকে অপমান করেছিল মানে মুখে ঘুষি মেরেছিল ইংরেজদের সাথে পারিবারিকভাবে লড়াই করেছিলেন কথাগুলি সবই সত্য হতে পারে নবাব সলিমুল্লাহকে কেউ বিষকে মেরেছিল কিনা এগুলো সত্য হতে পারে কিন্তু এইটা তো সত্য বঙ্কিম অনেক অপমান নিয়েও ইংরেজদের অধীনে চাকরি করেছেন পুরা কেরিয়ার পূরণ করেছেন বঙ্কিম সম্ভবত ছাপ্পান্ন বছর বসে মারা গেছেন চাকরি করার সত্য তিনি ইংরেজদের দ্বারা অপমানিত হলেও কিন্তু যে বক্তব্য তিনি দিয়েছেন
এই কোনো কোনো সমস্যা নাই আনন্দবাজার পত্রিকা তৈরি হয়েছে উনিশশো একুশ সনে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনন্দবাজার একই সময় শুরু হয়েছে এর দু বছর পরে হিন্দু মহাসভা তৈরি হয়েছে এই সব মিলিয়ে উনিশশো বিশের তিরিশের দশকে দেখা যায় বন্দে মাতরম নিয়ে একটা বিরাট গন্ডগোল উঠে গেছে মুসলমানরা আক্রমণ করার সময় আল্লাহ আকবর বলে যায় হিন্দুরা বন্দে মাতরম বলে আসে এবং সেইটা যখন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই একটা বিতর্ক হবেই সেই বিতর্কের নিরসনের জন্য কংগ্রেস এই বং গানটা রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন উনিশশো আটত্রিশ সনের দিকে রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন একেবারে শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক ভেবে চিন্তা বলেছিলেন যে এটা গান করা ঠিক হবে না কেন এই গানের প্রথম লাইনগুলো যদিও বা নিরপরাধ কিন্তু শেষের দিকে যেহেতু আছে এটা আমাদের ইয়েও লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের কথাটা পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন যে গানের মধ্যে লক্ষণার নিয়মে শেষের দিকে দশ প্রহরণ ধারি নিয়ে হয়তো কথাটা ধর্মনিরপেক্ষ একজন মানুষ রাবণেরও দশটা মাথা ছিল দুর্গার দশটা হাত থাকবে না কেন কিন্তু দেশ মাতার কল্পনা হিসেবে এটা মুসলমানরা যদি মেনে না আনে এইগুলো লেজিটিমেট গ্রিভেন্স তো সেটা বাদ দিয়ে অন্য গান তো দেওয়া যায় ভারত সেটা করেছে জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা ভালো গান হিসেবে এসছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘটনা ছিল এটা লেখক ফলে আমরা আর একটা কথা বলার সুযোগ পেয়েছি আজকে আজকের তারিখের মতো সাত দশ দুই হাজার সতেরো উল্টা দিকে পড়ে আসেন সাত দশ দুই হাজার সতেরো করা যায় আর ইতিহাসে মাঝে মাঝে এরকম দুর্ঘটনা ঘটে একটা দিন হয় যেটা এদিক থেকেও পড়া যায় ওদিক থেকেও পড়া যায় আমাকে আমার এক বন্ধু আজকে দেখিয়ে দিল ডক্টর জহিরের জন্মদিন উপলক্ষে বলে যে আচ্ছা ডক্টর জহিরের জন্মদিন কত বলে সাত দশ দুই হাজার সতেরো তিনি জনগণ মন অধিনায়ক গানটা লিখেছিলেন উনিশশো এগারো বারো সনে তো সেই গান ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে তো ভারতীয়রা সারা জনগণকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য তারপরে বলল কি বন্দে মাতরমটা গান হিসেবে নিতে হবে এটা এখন রাষ্ট্রীয় গীত হয়েছে এই যে সূত্রপাত এর আগেও আছে ঘটনা আমি এখান থেকে বলছি এই যে জাতীয় উৎকল্পনা আমরা এটাতে সন্তুষ্ট থাকলে বা এটাতে রেগে গেলে চলবে না এর পিছনে সামাজিক ফোর্সগুলো কি ছিল ভারতের অধিকাংশ মানুষ ছিল কৃষিজীবী সকলে জানেন বাংলাদেশে দুই ধরনের লোক ছিল কৃষি এবং তাঁতি তাঁতিদেরকে কি বলা হতো জোলা বলে আরবি জুলহা শব্দ থেকে তো ভারতীয়দের মধ্যে জুলহাদের একটা সমিতি হয়েছিল এর নাম ছিল কি মোমিন সমিতি জুলহাদেরকে জুলহা বলে না কিন্তু যাদের বাড়ি পাব না বা আগে পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল তারা জানেন এইটা কি জিনিস চট্টগ্রামে আছে রোহিঙ্গা চট্টগ্রামে বিরোধ পাবনা এবং অন্যান্য অঞ্চলে দেখবেন জোলা এবং চাষির বিরোধ আছে বিয়ে পর্যন্ত হয় না জোলাদেরকে কিন্তু জোলা বলা যাবে না মুমিন বলতে হবে তাদের সমিতি ছিল মুমিন সমিতি এগুলো অনেক কাহিনী আপনার পাবেন আমি এই সোশ্যাল ফোর্স নানা প্রকারে কাজ করেছে উচ্চ শ্রেণী নিম্ন শ্রেণী আইডিওলজি কিন্তু কি দাবিতে মানুষ পাকিস্তান সমর্থন করেছিল ইয়াসমিন খানের বইয়ের গুণ হিসেবে বলতেছি আমি বলছিল কি মানুষ অনেকে মনে করেছে কি আমরা ক্ষমতায় যাব কিভাবে ক্ষমতায় যাব আমি গ্রামীণ অঞ্চলে ক্ষমতায় যাব আমরা লেখাপড়ার সুযোগ পাবো আমরা চাকরি পাব এই সবগুলোর একটাই নাম হয়েছে পাকিস্তান আবুল হাসিম সাহেব যে ইস্যুতে সারা বাংলাদেশের মুসলমান থেকে উত্তেজিত করেছেন সেটার পার্থক্য বুঝতে পারবেন উনিশশো সাঁত্রিশে মুসলিম লীগ কত ভোট পেয়েছিল উনিশশো ছেচল্লিশে কত ভোট পেয়েছিল ওখানে পেয়েছিল উনিশশো সাঁত্রিশে তিরিশটার মতো আসন আর এখন পেয়েছে একশো বিশটার মতো আসন এই যে বেশি হলো এটার কারণ তো মানুষের কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছেন এই বিষয়ে তাজুল ইসলাম হাসমি সাহেব একটা বই লিখেছিলেন একটা এখনো পাওয়া যায় প্রেজেন্ট ইউটোপিয়া নামে হাসমির বইয়ের অন্যান্য অনেক সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু এইটা দেখালেন যে অনেক মানুষ কল্পনা করেছিল পাকিস্তানে কি হবে এই যাবত পর্যন্ত ট্রান্সফার অফ পাওয়ারের গল্পে ওই গল্পটা আমরা বেশি শুনতে চাই নাই দুটো গল্প শুনেছি আমরা মাস লটার অ্যান্ড রেপ এটা গল্পকাররা দেখিয়েছেন কিন্তু সেইটাও গল্পের শেষাংশ নয় অনেক সময় লোকের কাছে হরিবল স্টোরি আমরা পছন্দ করি হরর মুভি লোকে পছন্দ করি এটা হচ্ছে হরর স্টোরি এটা হয়েছে এটা কি করে সম্ভব পাশাপাশি তাকে শিখ হিন্দু মুসলমান পাঞ্জাবে এটা আর একটা জিনিস পাঞ্জাবে এত বেশি হত্যাকাণ্ড হয়েছে কেন এটা আর ভেবে দেখার মতো বিষয় এবং ভারত থেকে যারা পালিয়ে পাকিস্তানে গেছে যারা এখনো কৌমি বলে মুত্তাহিদা কৌমি আন্দোলন যে বলে এই যে এম কিউ এম এখনো তারা ইন্টিগ্রেটেড হয়নি কাজে আমাদের এই গল্প কিন্তু এখনো শেষ হয়নি এবং গল্প শেষ না হওয়ার আগে গল্পের উপসংহার টানা যায় না আমরা সেটি অসম্ভবের চেষ্টাই করছি আপনাদের যদি আরও দু একটা মন্তব্য থাকে তাহলে ভালো হয় আমি মানে আর একটু কথা বলার ইচ্ছা আছে জি স্যার বলেন তখনও 
সরকারি বাস হিসেবে আচ্ছা সংক্ষেপ তার আগে আমরা শুরু করি মুঘল আমলে ভারতের রাজভাষা আপনি পছন্দ করেন না করেন পার্সিয়ান ছিল ফার্সি এটা কাদের ভাষা ছিল আশ্রাফ শ্রেণীর ভাষা ভারতে যারা ইরাত ইরানের ভাষা কিন্তু শুধু ইরানের নয় যেটাকে আমরা মধ্য এশিয়া বলি তুরান যেটা বলি তারাও এটাকেই রাজভাষা মনে করতেন আর আঞ্চলিক ভাষা লোকের ভাষা ছিল উর্দু ভাষাটা তৈরি হলো তারই ছায়াতে এটা হিন্দুস্তানি ভাষা ভাষাটার অফিসিয়াল নাম যাই হোক না কেন হিন্দবি হিন্দি বা হিন্দুস্তানি বলি এইটাই উর্দু হয়েছে এই দুটা আলাদা ভাষা নয় কিন্তু এই যে কমিউনালিজম চালু হওয়ার সাথে সাথে সোশ্যাল ফোর্সগুলি বললো যে তাদের অনেকেই এই আঠারোশো সত্তরের দশকে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র হিন্দি ভাষা লাগে তারা হিন্দির আলাদা অস্তিত্ব দাবি করলেন এটার পরিণতি আজকে আমরা জানি ভারতের রাজভাষা হিসেবে হিন্দি টাকার উপরে ছাপা হচ্ছে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হচ্ছে সেই কাহিনী ওদের মধ্যেই আমি শুরু করছি এখানেই ঘটনা শুরু কোথায় বঙ্কিম যে আমি ইংরেজদের কথা কেন বলছি এটা বলছি বঙ্কিম যে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে বলছেন আমি সেই ইংরেজদের ইংরেজদের ইচ্ছা কি আঠারোশো সাতান্নর বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজ বহু রকমের নতুন নতুন পলিসি নিয়েছে কিন্তু আগে এই পলিসিটা নিয়েছিল সেটা আঠারোশো তিরিশের দশকে ইংরেজ ভাষাটা প্রথমে এসে আশি বছর পার্সিতেই চালিয়েছে আদালতের ভাষা ফার্সি ছিল এবং বিকল্প ভাষা ছিল বঙ্গদেশে বাংলা এবং হিন্দুস্তানে হিন্দুস্তানি ইংরেজদের যে কোনো আইন চার ভাষায় কোনো কোনো জায়গায় তিন ভাষায় ইংরেজি ফার্সি এবং বাংলা বাংলাদেশে ওখানে ইংরেজি ফার্সি এবং হিন্দুস্তানি এভাবে করা হতো উদাহরণ দিই সতেরোশো তিরানব্বই সালের এক নম্বর রেগুলেশন যেটাকে আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলি তখন আইনটা কোন গ্যাজেটে প্রকাশ হতো তিন ভাষাতেই প্রকাশ হতো তখন বাংলায় যে আইন লেখা যেত তার প্রমাণ ইংরেজদের এই সমস্ত আইনই বাংলায় প্রণীত হয়েছে আঠারোশো পঁয়ত্রিশের আগে ছয়শো পঁচাত্তরটি রেগুলেশন ইংরেজরা রচনা করেছিলেন আমি বলছি সতেরোশো বাহাত্তরের পর থেকে প্রত্যেক বছরের আইনের মধ্যে নম্বর থাকতো তখন আইনগুলোকে অ্যাক্ট বলতো না রেগুলেশন বলতো কারণ এই বড় লাটের লেজিসলেটিভ কাউন্সিল থেকে পাশ হতো বলেই এগুলো পার্লামেন্টে পাশ হতো না পার্লামেন্টে পাশ না হলে এক বলে না এই থেকে পরবর্তীকালে তারা এক বলা শুরু করেছে আঠারোশো তেত্রিশের পরে আমি এর আগের কথাই বলছি সতেরোশো বাহাত্তর থেকে আঠারোশো তেত্রিশ পর্যন্ত মোট ছয়শো পঁচাত্তরটি রেগুলেশন পাস হয় প্রত্যেক বছরে দশ বারোটা আঠারোটা এরকম করে হতো তো এগুলো সব তিন ভাষাতেই হতো কিন্তু ইংরেজরা আঠারোশো তিরিশের দশকে এসে ভাষা নীতিতে পরিবর্তন আনলেন এটা নাম কি ভার্নাকুলার পলিসি দেশীয় ভাষায় নিম্ন শিক্ষা দেওয়া হবে উচ্চ শিক্ষা ইংরেজিতে দেওয়া হবে প্রথমে এটা ছিল নিয়ম তারপরে আঠারোশো চুয়াল্লিশের মধ্যে বলল কি উচ্চ শিক্ষা ইংরেজি না জানলে সরকারি চাকরি পাবে না এটা চালু হলো লর্ড হার্ডিনস যার নামে ব্রিজ আছে এই যে হার্ডিনসের সময় পরীক্ষা সব ইংরেজি দিতে হবে আঠারোশো চুয়াল্লিশে তখন কলকাতায় যারা হিন্দু কলেজ তৈরি করেছে আঠারোশো আঠারোতে বা আঠারোশো ষোলোতে এবং মিশনারিদের ব্যাপটিস মিশন কলেজগুলি আছে মধুসূদন কোথায় পড়েছেন হুগলিতে গিয়ে বিশপস কলেজে যে পড়তে পারে না এরা সবাই ইংরেজি জানে কলকাতার মুসলমানরাও তখন ইংরেজি শিখতে চেয়েছিল তখন তাদের জন্য আগে আলিয়া মাদ্রাসা করেছে কিন্তু এইটা এদের সাথে তুলনীয় নয় সেই সময় এটা উঠল আমাদের হামজা আলাবির লেখা থেকে একটু করে পড়ে শোনাচ্ছি আমি উনি বলছেন এইভাবে দি ক্রাইসিস ওয়াজ প্রিসিপিটেটেড বাই দি নিউ অ্যাংলো ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি অফ দি কলোনিয়াল রেজিম দ্যাট ডিসপ্লেস পার্সিয়ান দি আশ্রাফ ল্যাঙ্গুয়েজ উনি ক্লাস টানছেন পার্সিয়ান ওয়াজ দ্য আশ্রাফ ল্যাঙ্গুয়েজ এখন এইটা যদি আর রাষ্ট্রভাষা না থাকে কোর্টে চলবে কি করে যেমন স্যার সৈয়দ আহমদ যিনি বিচারক তিনি তো ফার্সি ভাষায় দক্ষ হিন্দুস্তানিও জানেন কিন্তু ইংরেজি তাকে নতুন করে শিখতে হচ্ছে এমনকি তার বইগুলো সবগুলো তিনি কিন্তু উর্দুতে লিখেছেন এবং ফার্সিতে লিখেছেন যেমন তার যে ভারতবর্ষে বিদ্রোহী কারণ এই ভগবাতে হিন যেটা লিখছেন এইটা লিখেছেন তিনি নিজ ভাষাতে উর্দুতে সেটিও ইংরেজরা অনুবাদ করেছেন কজ অব দি মিউটিনি ইন ইন্ডিয়া স্যার সৈয়দের বই আঠারোশো আটান্নতেই লেখা হয় বিপ্লবের সাথে সাথেই উত্তর ভারতে একটা সাহারানপুর জেলা বা কোনো তার নিজের একটা জেলার মধ্যে তিনি অভিজ্ঞতাটা লেখেন সেই জন্য বলছি এরপরে কি হলো দি ফার্স্ট অফ দিজ ওয়াজ দি ক্লাস অফ স্টেট অফিসিয়ালস হু হ্যাড টু টেক ইংলিশ এডুকেশন দ্যাট ওয়াজ নাও নিডেড ফর গভর্নমেন্ট জবস উই শ্যাল কল দ্যাম স্যালারিয়াত ইন এ সোসাইটি উইদাউট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড প্রফেশনাল ম্যানেজমেন্ট ইন দ্য প্রাইভেট সেক্টর ইট ওয়াজ টু দি স্টেট দ্য বিগেস্ট এমপ্লয়ার ইট দ্যাট দ্য ডিমান্ডস অফ দিস ক্লাস ওয়ার অ্যাড্রেস্ট এই শ্রেণীর নাম দিয়েছে প্রলেতারিয়াত নয় স্যালারিয়াত এবং দেয়ার ডিমান্ড ওয়াজ জব এই জব হলে তো আমাদের ইংরেজি শিখতে হবে তাহলে আমাদের ইংরেজি কলেজ তৈরি করতে হবে লাহোরেও কিন্তু অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ তৈরি হয়েছে 
পরবর্তীকালে অনেক ইকবাল আহমদের মতো লোক ওখান থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন হ্যাঁ ফার্গুসন কলেজ বোম্বেতে হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় কলেজগুলো হয়েছে কিন্তু উচ্চ শিক্ষার জন্য নিচের কোনো স্কুল ইংরেজরা তৈরি করে নেই মিশনারি স্কুল ছাড়া প্রাইমারি স্কুলের সমস্ত ভাগ কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছিল উনিশশো উনিশ সনের পরে যে প্রাদেশিক ছাত্র শাসন হয়েছে তারাই কিন্তু শেষ বসিয়ে সব প্রাইমারি স্কুল করেছে এর আগে প্রাইমারি স্কুল বলতে কি প্রাইভেট উদ্যোগ আপনি করলে করেন গভর্নমেন্ট কোনো দেবে না আঠারোশো চুয়ান্ন সনে যেটাকে উডস দ্যাস পাঁচ বলে সেই পলিসির মনে ছিল যদি কেউ স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আমরা মঞ্জুরি দেব এই যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মঞ্জুরি শব্দটা ওখান থেকে আসছে গ্রান্স ইন এইড শব্দটা ব্যবহার করেছিল আঠারোশো চুয়ান্ন সনে স্যার চার্লস উডের সেই ড্রেস পাঁচে এখন এরপরের পেশাটা কি ল মেডিসিন এগুলি এখন তো ইংরেজিতে পড়া হবে এবং ইংরেজের আইনগুলো যদি ইংরেজিতে প্রণীত হচ্ছে আপনি এখন এগুলি ব্যাখ্যা করতে করতেন আপনি ওকালতে করবেন কিভাবে তবু তখন কোর্টে অনুবাদকের ব্যবস্থা ছিল আমার মতে হচ্ছে কি প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই চাকরির জায়গা থেকে দেখা যাচ্ছে কি এখন এই চাকরিতে যারা ইংরেজিতে এগিয়ে আছে তারা আগে থেকে বেশি সুবিধা পাচ্ছে আর যে শ্রেণী পিছিয়ে আছে তাদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতার মানসিকতা দেখা দিল এর সাথে যুক্ত হবে জমিদার কারণ তাদের তো সামাজিক ভিত্তি আছে এই চাকরি কারা চায় একটা ছেলে আর্মিতে যাবে আর একটা ছেলে সিভিল সার্ভিসে যাবে বাপ্ত জমিদার আছেই তারপরে আসছে দ্বিতীয় ট্রেডিশনাল যে বুদ্ধিজীবীরা ছিল তাদের নাম কি উলেমা আমি যে ইটালির রেফারেন্স দিয়েছি আগামী আলোচনা করেছি আমি সেটাও আনব ইটালিতে ক্লাস যে কী ভূমিকা পালন করেন আন্তনি গ্রামসিকে যখন জেলে নিয়ে যাওয়া হলো তখন তিনি একটা চিঠি লিখলেন তার বউয়ের বড় বোনকে তার তিয়ানাকে সে চিনতে বললেন আমি তিনটা বিষয়ে গবেষণা করতে চাই এখনও মনস্থির করে উঠতে পারি নাই এখন জেলে যখন বন্দি হয়ে আছে কি করব তো সেখানে বললে ফার্স্ট হবে দি সাউদার্ন কোয়েশ্চেন মানে ইটালির দক্ষিণ অঞ্চল কেন অনুন্নত এবং কেন প্রধানত এইটা আমি আলোচনা করতে চাই দু নম্বর দি ফিলোসফি অব বেনেদত্ত ক্রোচে ক্রোচেকে ইটালির রবীন্দ্রনাথ বলা যায় যদি বলি কবি নন দার্শনিক তিনি দক্ষিণের লোক তার জন্ম ন্যাপলসে সুতরাং তাকে কি বলে নিয়াপলিটান বলে দক্ষিণী লোক কিন্তু তিনি এই দক্ষিণের গরিবিকে সারা ইউরোপে বিক্রি করছেন মানে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো লোক তিনি বেনেদত্ত ক্রোচে তিনি হলেন অল ইউরোপিয়ান স্কেলে একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী কিন্তু তিনি ইটালির দক্ষিণের লোক কিন্তু দক্ষিণের কোনো স্বার্থ না দেখিয়া দক্ষিণের লোকদের বলছে উত্তরের প্রধানত হও উত্তরের হল শিল্পায়িত এইটার পর আলোচনা তিন নম্বর হচ্ছে কি পপুলার লিটারেচার গ্রামসে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে বন্দী হয়েছেন মুসলিমের হাতে জেলখানা দু বছর থাকার পর তিনি বলছেন কি আমাকে এখন গবেষণা করা চার তো উপায় নাই আমি এই তিনটা বিষয়ে লিখতে চাই সাউদার্ন কোয়েশ্চেন ফিলোসফি অফ ক্রোচে এবং পপুলার লিটারেচার এইভাবে যদি আমরা বাংলাদেশেও আলোচনা করি আমাদের ভারত পার্টিশনের ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো বড় ভূমিকা রেখেছে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা কি এই বুদ্ধিজীবী তাদের বঙ্কিমচন্দ্রের নাম অবশ্যই আসবে ওইখানে স্যার সৈয়মদের নাম আসবে এরপরে আরও বড় বুদ্ধিজীবীদের নাম আসবে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা কস বঙ্কিমের মতো একটা প্রতিভাবান লোক শুধু ভারতবর্ষে নয় সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টা আপনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী পাবেন না তাকে তখন লোকেরা ইংরেজদের কলোনিয়াল নেমে বলতো বাংলার স্যার ওয়াল্টার স্কট কিন্তু আমাদের জন্য তিনি স্যার ওয়াল্টার স্কটের চেয়েও বড় এবং তার লেখা যে এখন অনুবাদ করছে ইউরোপিয়ানরা দেখেছে ওয়াল্টার স্কটের চেয়ে তিনি কম নন তিনি ওয়াল্টার স্কটের চেয়ে কম হবেন এই কারণে শুধু কলোনিয়াল বলেই প্রতিবাদ জিনিসটা অন্যরকম সেইটা আমাদের আলোচনায় আনা উচিত এইটাকে আমি বলছি যে কোয়েশ্চেন অফ আইডিওলজি বড় লোকেরা যা করেন ট্রেডিশনাল বুদ্ধিজীবীরা সেটা আপনার আলোচনার মধ্যে আনতে হবে এবং তারা যে পথ কাটেন সেটা পরবর্তীকালে আমাদের জন্য অনেক ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে এটা হচ্ছে তার একটা উদাহরণ আমার সবা সবসময় বলতেন অন্য জায়গায় ছোটোখাটো অপরাধ বহুগুণিত হয় না কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি একটা অপরাধ হয় এটা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের দেশের ভিতরে সবচেয়ে বড় শত্রুতা আপনি করবেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ধ্বংস করে এবং ইনশাল্লাহ সেটা আমরা করেছি আপনার বিশ্ববিদ্যালয় যখন এত নিম্নমানের হয় তখন আপনার উপর বাইরের লোকেরা অবশ্যই রাজত্ব করবে আজকে যে সাম্রাজ্য আমেরিকানরা চালাচ্ছে সারা পৃথিবীতে সেই সাম্রাজ্য খিয়মান না উদীয়মান সেই তর্ক আমি পরে করব কিন্তু সেই যোগ্যতার কিছু অংশ তাদের আছে চীনারা এখন সেই যোগ্যতার অংশ মাত্র পাচ্ছে আপনি দেখবেন বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব না দিয়ে আপনি পৃথিবীতে রাজত্ব বেশি দিন করতে পারবেন না আমি সেই জন্য এখান থেকে এটাই বলছিলাম এই স্যালারিয়াতের পরে আর কি হয়েছে এখানে এই ভদ্র লোক গ্রামশীল উদাহরণ দিয়েছেন আমি বলছি ইন গ্রামশীল ল্যাঙ্গুয়েজ এই লোকগুলো যারা প্রফেশনাল তাদের নাম দে ওয়ার অ্যান্ড অক্সিলিয়ারি ক্লাস এইটাকে বলে ইন্টার ইংরেজিতে বলে ইন্টারটেকচুয়ালিটি অক্সিলিয়ারি কথাটা বলার সাথে সাথে আপনার প্ল্যাটের কথা মনে পড়বে গ্রামশীল বলছ
শাসক শ্রেণী দুবাকে বিভক্ত হয় রুলিং ক্লাস এন্ড অক্সিলিয়ারি ক্লাস ইন্ডিয়ান রুলিং ক্লাস ইন দ্য টাইম অফ কলোনি ওয়াজ ওনলি এন অক্সিলিয়ারি ক্লাস তারপরে বলছেন নট দি বিগেস্ট ক্লাস ইন নাম্বার্স বাট দি মোস্ট আর্টিকুলেট প্রফেসর রাজ্যের ক্ষেত্রে যে কথাটা আছে এরা হলো দেয়ার তারা হলো ভোকাল ক্লাস রাজ্যের সাহেব উনিশশো আশিতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন যেটা সমালোচনা লেখে আমি বিখ্যাত হয়েছিলাম সেই নাম হচ্ছে বাংলাদেশ স্টেট অব দ্য নেশন সেখানে এই কথাটা আছে এই বাংলাদেশের রুলিং ক্লাস সংখ্যায় ছোট কিন্তু দে আর দ্য মোস্ট ভোকাল এইটারই ইংরেজি শব্দ হচ্ছে আর্টিকুলে তারা কি করে দে ওয়ার অ্যাট দ্য হার্ট অফ এন ইন্টালেকচুয়াল ফার্মেন্ট মেম্বার্স অফ দিস গ্রুপ নট ইনফ্রুকেন্টলি ইনফ্রিকুয়েন্টলি ওয়ার দি সানস অফ ল্যান্ড লর্ডস অর রিচ প্যাজেন্স আমাদের নারী বন্ধুদের জন্য হামজা আলাবি সচেতন লিখছেন ব্রেকেটে বেলে সামটাইমস দে আর ডটার্স টু দে ওয়ার দ্য সানস অফ দ্য ল্যান্ড লর্ডস বলছে ব্র্যাকেটে সামটাইমস দে আর ডটার্স টু তারা অনেক উচ্চ পজিশন পেয়েছে পরের দিকে আমরা দেখবো তারা কারা হু কুড অ্যাফোর্ড টু পুট দেন থ্রু দ্য হায়ার এডুকেশন দ্যাট দ্য নিডেড দিস ক্রিয়েটেড ক্লোজ লিঙ্কস বিটুইন দ্য স্যালারিয়ার দ্য নিউ প্রফেশনালস অ্যান্ড দ্য আদার ক্লাসেস আমি বলছি আমরা আলোচনার ধরন বোঝার জন্য আগে আমরা মানুষটার শ্রেণীর স্বার্থ এবং শ্রেণী শিক্ষা দুটোই দেখবো একসাথেই এদের সাথে পরবর্তীকালে কারা যোগ হলো এই যে কথাটা বলার জন্যই হিন্দু সার্ভিস এবং মুসলিম সার্ভিসের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এইটা হচ্ছে আমাদের প্রথম একটা অ্যানাদার কম্পোনেন্ট অফ আশরাফ ওয়ার দি উলেমা আপনি এখন দেওবন্দে যারা পড়াচ্ছে তারা ইংরেজদের কাছে দূরে সরে যাওয়ার জন্য দেওবন্দ করেছে এই সারা ফিরিঙ্গি মহল বলে একটা মাদ্রাসা আছে যেটা অষ্টাদশাব্দের মাঝে মাঝে থেকে লক্ষ্মতে তৈরি হয়েছিল এবং এই যে খেলাফত আন্দোলন এই দুইটাই কিন্তু ভূমিকা পালন করেছে মৌলানা আব্দুল বারি ছিলেন ফিরিঙ্গি মহলের নেতা আর এটা হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝে মাঝে মানে সতেরোশো আটচল্লিশ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পলাশ যুদ্ধের আগে আর দেওবন্দ তৈরি হয়েছে আঠারোশো সাতষট্টিতে এই দুগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে উর্দু অর্থাৎ উর্দুতেই বক্তৃতা দেন এটা তো ওই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা তাহলে তা যদি অনুকরণ করেন আপনি বাংলাদেশে করেন আপনার শিক্ষার মাধ্যম তো বাংলা হবে কিন্তু বাংলাদেশের মৌলানারা এটা করতে ব্যর্থ হলেন গুলেমারা তারা এখানে উর্দু চালাতে চলেন এই বাংলার আশরাফ রা নবাব সলিমুল্লারাও বললেন যে তাদের মাতৃভাষা উর্দু এটা হচ্ছে আর একটা বিরাট তাদের ব্যর্থতা অর্থাৎ এখানকার কৃষকদের সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই সে মনে করছিল কি এবং আঠারোশো বিরাশিতে যখন উইলিয়াম হান্টারের শিক্ষা কমিশন বসলো সেইখানে নবাব আব্দুল লতিফ সত্য কথাই বলেছেন বাংলার মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দু তবে চাষারা যারা শতকরা আশি জন তারা বাংলায় কথা বলে থাকে অর্থাৎ চাষারা মুসলমান নয় ব্যাপারটা হয়েছে এইভাবেই এইটা হচ্ছে বাংলার নেতাদের তৎকালীন যে অন্ধতা সেটা পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছে যে তাদের একটা বিচ্ছেদে পরিণত হয়েছে ফ্রম বিং এলিয়ান তারা কোথা থেকে এসেছে তারা সবসময় বলতো এখনো মুসলমানদের আমি ইরান তুরান তারা থেকে এসেছি নিজেদের পরিচয় তারা এইভাবে দিতেন আমরা কারা বলে আমরা হলাম মুসলিম আশরাফ ওর আপার ক্লাসেস অফ নর্দার্ন ইন্ডিয়া ওয়ার দি ডিসেন্ডেন্টস অফ দি ইমিগ্রেন্টস ফ্রম সেন্ট্রাল এশিয়া অ্যারাবিয়া অ্যান্ড ইরান সেন্ট্রাল এশিয়ার নাম হচ্ছে তুরান তুরান ইরান আরব এই তিন দেশ থেকে আমরা এসেছি এই বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যেও কারো কারোর মধ্যে এই অহংকারটা ছিল সেই সমস্যা থেকে কিন্তু এখন রোহিঙ্গা মুসলমানরাও ভুগছে আপনারা দেখবেন রোহিঙ্গা মুসলমানরা যখন আত্মপরিচয়ের কথা বলে আমরা আরব দেশ থেকে এসেছি তারপরে রোহিঙ্গার নাম কেমনে হইল আল্লাহর রহম থেকে হইল এই সমস্ত তর্ক করতেছে কিন্তু তারা জাহাজ ভেঙে গিয়েছিল তারা একটা কুল পাইল তখন বলছে রহম রহম তখন নাম রোহিঙ্গা হলো এই যে এই ধরনের স্পুরিয়াস স্কলারশিপেও দেশ ভরা আর কি এখন আপনি দেখতে পাবেন ভারতের মুসলমানদের মধ্যে এটার অভাব ছিল না মানুষ যত ইনফিরিটি কমপ্লেক্স ভোগে তবে এই সময় তো রোগ দেখা দেয় যেমন জোলা থেকে জোলা বলা যাবে না মুমিন বলতে হবে এবং মুমিনের গান জারি অনেকগুলো চালু হয়েছে তখন যাও এখন হিন্দুদের মধ্যেও আছে মুসলমানদের মধ্যেও আছে এখন এ হচ্ছে ভাষার ব্যাপার আমি হচ্ছে মুসলিম কম্পোনেন্টের মধ্যে ল্যান্ড লর্ডিজম একটা বড় ব্যাপার মুগল আমল থেকে তাদের মধ্যে কিছু ল্যান্ড লর্ডিজম ছিল বাংলাদেশে এটা বিরাট একটা সম্পত্তি হস্তান্তর হয়েছে এই ঘটনাটা ঘটেছে এটা সবার জানা দরকার আমরা এটাকে বলি রিজামশন প্রসিডিংস মানে সম্পত্তি যেটা লাখেরাজ হিসেবে মুগলরা দিয়েছিল বাংলাদেশের অবস্থা কি ছিল আমি বলি মুগল আমল তার আগে নবাবি আমল মানে সুলতানি আমল সব মিলিয়ে বাংলাদেশের মোট জমির দেখা যাচ্ছে একটা বিরাট অংশ শতকরা পঁচিশ ভাগের মতো জমি লাখেরাজ হয়ে গেছিল অর্থাৎ মসজিদ মাদ্রাসা বিভিন্ন জায়গাতে দান করেছে এরা কোনো সম্পত্তি দেয় না ইংরেজরা দেখলেন এখানে যদি তাদেরকে খাজনা আদায় করতে হয় এটার ব্যাপারে কিছু একটা করতে হবে বিভিন্ন রকমের দান খরাতের মাধ্যমে শতকরা পঁচিশ ভাগ জমিতে কোনো খাজনা দেওয়া হয় না সরকার খাজনা পায় না ল
রেড ইন্ডিয়ানদের জমিতে দখল করেছে সরকার ওটা লাখেরাজ করিয়া একটা স্কুলকে দিয়ে দিছে মাদ্রাসাকে দিয়ে দিছে ওটার নাম ওখানে ইউনিভার্সিটি হয়েছে এমনকি এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও আমেরিকায় বহু কলেজ তৈরি হয়েছে এগুলোর নাম ল্যান্ড গ্রান্স কলেজ অর্থাৎ মফরসুল এলাকার সমস্ত কলেজকে এক একটাকে দশ হাজার একর জমি দিয়ে দিছে ওই জমির উপসত্ত্ব থেকে আপনি কলেজ চালাবেন এখানেও তাই করেছিল এখন বার্মার সরকারও রোহিঙ্গাদের মধ্যে তাই করতেছে যে জমিগুলো থেকে সবাইকে উৎখাত করে ফেলতেছে ওগুলি রাস্তার সরকার অ্যাকোয়ার করতেছে এবং এগুলো তখন নিলাম করে দিয়ে দেবে তো এইভাবে আপনি দেখবেন মানুষের মধ্যে সম্পত্তির বিষয়ে দেওয়া থাকে ইংরেজরা করলো কি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং এর নাম আমরা করি তখন সতীদাহ প্রতা তিনি বিলোপ করার জন্য আইন করেছেন কোন সতীকে আত্মহত্যায় যদি সহায়তা করে এমন কেউ থাকে তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এই হচ্ছে সতীদাহ প্রতা আইন আঠারোশো উনত্রিশে আঠারোশো আঠাইশে এক বছর আগে তিনি এই যে লাখের আজ বাজে আপনি আইন করলেন ইংরেজিতে বলে রিজামশন প্রসিডিং রিজামটা মানে কিছু রিজিউম আপনি কোন পজ দেন এরপর রিফিউজ করেন না ডাউনলোড করার সময় বলে রিজিউম অর্থাৎ রাষ্ট্র এগুলিকে আবার সম্পত্তি হিসেবে গ্রহণ করবে এবং খাজনা দিতে হবে এইভাবে মাদ্রাসা স্কুল কলেজ মসজিদ থেকে যত জমি ছিল সবগুলো ফিরিয়ে নেয় তারা এরপরে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই কিন্তু আবার ওয়াক ফাইন চালু করে আর এক বছরে হয় না এটা আঠারোশো আঠাশ থেকে এটা লিখে রাখেন আঠারোশো আটচল্লিশ পর্যন্ত এই বিশ বছরে বাংলাদেশের এই সমস্ত লাখের আজ ইংরেজ আবার ফিরিয়ে নেয় অর্থাৎ এখন খারাজ হয় এটা এই তথ্য তাহলে হচ্ছে কি বাংলাদেশের লোকেরা সেই সময় ইংরেজি শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে এবং মাদ্রাসা শিক্ষাতেও পিছিয়ে পড়ে তারা আমরা যেগুলো নবযুগের মাদ্রাসা দেখছি এগুলো হচ্ছে আঠারোশো ষাটের পরে অর্থাৎ লোকজন অনেক সময় আমাদের মধ্যে একটা মাদ্রাসা বিদ্বেষ তো আছেই এটা কিন্তু ইতিহাস চর্চা এই বিদ্বেষ আপনাকে সহায়তা করবে না সত্য জানতে আমরা যদি একটাই অঙ্গীকার করি আমরা সত্যটাই জানবো তাহলে আমাদের এই কথাগুলো পরিষ্কার করে ভেবে দেখতে হবে এই লাখেরাজ বাজে আপ্তির কারণে অনেক স্কুল মানে মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায় অনেক লোক ফকির হয়ে যায় তখন কিছু কিছু বিদ্রোহ হয় এই বিদ্রোহ কোনো ফল পশু কিছু হয় নাই তিতুমিরের বিদ্রোহ তখনই হয়েছে ফরাজ আন্দোলন তারপরে শুরু হয়েছে এইটা শেষ হতে হতে সিপাহী বিদ্রোহ চলে আসে এবং ওহাবি মামলা যেটা বলে আঠারোশো সত্তর পর্যন্ত এই মামলা চলেছে অর্থাৎ এইখানে সৈয়দ ওনার নাম কি যে মারা গেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত মুস্তফা সিরাজ তার উপন্যাস আছে অলিক মানুষ সেখানে আপনি এই বিদ্রোহের একটা ছায়া দেখতে পাবেন অর্থাৎ উত্তর ভারত থেকে আসা এবং এখানকার কৃষকরা একসাথে কীভাবে বিদ্রোহ করে অনেকেই এখানে লড়াই করতে না পারে তারা ব্যারেল বিরোহ করে চলে যাবে এমনকি আমাদের আবুল মনসুর আহমদের আত্মজীবনীতেও দেখবেন তার পূর্বপুরুষেরা জেহাদ করার জন্য ওখানে চলে গিয়েছিল এগুলো ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় ইংরেজ শাসনের পরিণতি বলছে একটাই আমি বলবো ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি একটা লাখরাজ বাজে আপনি আরেকটা বলে কি এখানকার মুসলিম অভিজাত শ্রেণীকে একদম ধ্বংস করে ফেলে আবার ইংরেজরা তাদের অনুগত কিছু মুসলিম জমিদার তৈরি করে নবাব সলিমুল্লাহ পরিবার তাদের একটি আঠারোশো সাতান্নর বিদ্রোহে তারা ইংরেজদের সহায়তা করেছিল ঢাকায় এই যে সিপাহীদেরকে আনটা করে ফাঁসি দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা ওই নবাব আব্দুল গনি তখন তারা তাদের আসান মন্দির সহ তারা দাঁড়িয়েছে তারা তো কাশ্মীর থেকে এখানে ব্যবসায়ী হিসেবে আসছিল এরা কিন্তু বনে দিন হয় এরকম আপনি বহু কাহিনী পাবেন নবাব নবাব আলী চৌধুরী এই যে আমাদের জমিদার ধনবাড়ি এবং নবাব সলিমুল্লাহ দুজনের কথা ছিল বড়লার সাথে দেখা করতে যাবে কিন্তু নবাব সলিমুল্লাহ যেহেতু বাংলার বিভাজনটা ইংরেজকে রক্ষা করতেই হবে এই দাবিটা অন্তর্ভুক্ত না করার প্রতিবাদে সলিমুল্লাহ সেই দলে যাননি কিন্তু নবাব নবাব আলী চৌধুরী গেছিলেন নবাব নবাব আলী চৌধুরীকে আমরা এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলের নামের মধ্যে অমর করে রেখেছি এবং তিনি এখন বাংলা ভাষা বিষয়ে ভালো পণ্ডিত ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় তারও ব্যক্তিগত অনেক দান আছে বলা হয় কিন্তু আমি বলছি মুসলিম রাজনীতির সেই সূত্রপাত উনিশশো ছয় সনে এই ঘটনা ঘটে আমরা যদি ঘটনাচক্রে এগুতে থাকি তাহলে আমরা এই জিনিসগুলো দেখতে পাবো আমি সব কিছু পাচ্ছি না তবু এক জায়গায় পড়ি ওয়েন মোহসিনুল মুল গট দ্য গ্রিন লাইট ফ্রম সিমলা যেখানে বড় লাট থাকেন এ মেমোরিয়াল ওয়াজ প্রিপেয়ার্ড অ্যান্ড ডিসকাস উইথ সাম মুসলিম লিডার্স এট লখনৌ দ্য বিগ ইস্যু অফ দ্য ডে দ্যাট কনসার্ন বোথ দ্য ভাইস রয় অ্যান্ড দ্য মুসলিমস অফ দ্য নিউ প্রভিন্স অফ ইস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম ওয়াজ দ্য পাওয়ারফুল অনগোয়িং এজিটেশন টু এনাল দ্য পার্টিশন অফ বেঙ্গল এখানে একটা নাটকের কথা বলতে হয় উনিশশো পাঁচ সনের বঙ্গভঙ্গ রদ করতে পারাটাকে আমরা বলি বড় আকারে একটা সাফল্য পার্থ চ্যাটার্জি একটা মজা করে প্রবন্ধ লিখছেন সেকেন্ড পার্টিশন অফ বেঙ্গল কিন্তু যারা সেই সময় বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য প্রাণ পাত করছিলেন আত্মহত্যা করছিলেন উনিশশো সাতচল্লিশ সনে বঙ্গভঙ্গ করার জন্য তারা আবার প্রাণ পাত করেছেন পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এই পরিবর্তন কী করে হয় উনিশশো চার পাঁচে লর্ড
হ্যাঁ পূর্ণচন্দ্র দেব বর্মন একটা বই আছে চট্টগ্রামের ইতিহাস সেখানেও তিনি বলছেন পূর্ব বাংলাদেশ স্বাধীন হয় চট্টগ্রাম যদি আমাদের প্রধান বন্দর হয় আসাম শুদ্ধ হয় তাহলে তো পূর্ব বাংলার উন্নতি হবে তো এইটাকে আমি বলছি সেকুলার একজন প্রতিবাদ করছেন যে নবাব সলিমুল্লাহ সেকুলার ছিলেন বাংলাদেশে একটা পোর্ট লাগবে একটা বিশ্ববিদ্যালয় লাগবে বাংলাদেশে আরও দুইটা স্কুল কলেজ হবে এইগুলিকে সেকুলার দাবি বলি আমি মানে ইহ জাগতিক দাবি সেটা কিন্তু করেছেন উনি নবাব সলিমুল্লাহ ওয়াজ এ সেকুলার লিডার এই অর্থে বলেছি ব্যক্তিগতভাবে তিনি পীর বিশ্বাস করতেন কিনা ব্যক্তিগতভাবে তার বউ নয়টা ছিল না দশটা ছিল সেটার সাথে সেকুলার যেমন কোনো বউ বেশি থাকাটা একটা সেকুলার কাজ হইতে পারে কিন্তু নবাব সলিমুল্লাহ বিরুদ্ধে আমি কোনো এজেন্ডা নিয়ে দাঁড়াতে চাই না অনুরূপভাবে আমি বলবো মুসলিমদের মধ্যে যে রকম বঙ্গভঙ্গ পক্ষে লোক ছিল হিন্দুদের মধ্যেও ছিল আচ্ছা আফসানা আমাকে কি একটা দিয়েছিলেন না এটা কোথায় এটাই বলে দিয়েছিলেন না আছে এখানে তো আমাদের নবাব সলিমুল্লাহর কাহিনীটা তাহলে আর শেষ করি বাট আলিগড় ওয়াজ নট ইন্টারেস্টেড ইন দ্যাট ইস্যু এখানে আলিগড়ের একজন ছাত্র আছে আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি ডক্টর শহীদুর রহমান আমি যে বাট আলিগড় ওয়াজ নট ইন্টারেস্টেড ইন দ্যাট ইস্যু কি হুইচ ওয়াজ নট ইভেন ম্যানশন ইন দ্য মেমোরিয়াল যে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল ভাইস রয় ওরফে গভর্নর জেনারেলকে সেইখানে বঙ্গভঙ্গ করা যাবে না সেই কথাটা উল্লেখ করার জন্য নবাব সলিমুল্লাহ অনেক দাবি তুলেছিলেন কিন্তু আলিগড়ের নেতারা সেটা মুছে দিয়েছিলেন সেটা নয় তারা মনে করে দাবির সঙ্গে কমাইতে হবে যেন এটা আমরা পাশ করাতে পারি নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকা দেয়ার ফর রিফিউজ টু জয়েন দ্য ডেলিগেশন অল দো নওয়াব নওয়াব আলী চৌধুরী ডিট এই ধরনের অনেক লেখা মনে পাওয়া যাবে আর ভাইস রয় সাহেব কি করেছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদরা এই ঘটনাটাকে কীভাবে দেখে তারা বলছে ব্রিটিশ কনস্পিরেসি হ্যাঁ ব্রিটিশরা তো রাজনীতি করতে আসছে এখানে তো তারা এখানে প্রেম করতে আসেনি তাই না শাসন করতে আসে সুতরাং তারা তো বলবে যে কি ভারত আগের দিকে তা ইংরেজদেরকে নিরুৎসাহিত করা হলো কোনো ভারতীয় নারী বিয়ে করা যাবে না এই জন্য তারা ম্যাম সাহেবদের আনা শুরু করলো প্রথম দিকে ইংরেজদের ওই যে উইলিয়াম ড্রিমপলের বই এখন পপুলার হয়েছে ড্রিমপল হচ্ছে অনেকটা সালমান রুজদি অমর্ত সেন এদের মতো প্রগতিশীল এই প্রগতিশীল লোকের বইতে দেখবেন সে তার সপ্তম পুরুষ দাদি বাঙালি ছিল এটা প্রমাণ করতে চায় সে স্কটল্যান্ডের লোক ডাল ড্রিমপুল লেখা যায় আমরা ড্রিমপুল পড়ি তার নাম সেই ভদ্রলোক বলছেন যে আগের দিকে ওই যে তারা আছে না হোয়াইট মুগলস বই আছে বাজার দেখেন আগে এখানে ইংরেজ সাহেবরা এখানে বিয়ে করতো বিয়ে করলে হয়তো একটা মিলমিশ হয় রাজা রামমোহন রায় তাই চাইছিলেন আপনারা এখানে আসেন বিয়ে করেন আপনাদের মেয়ে দেন আমাদের আমাদের মেয়ে নেন তাহলে আমরা এক জাতি হয়ে উঠি ধীরে ধীরে আমেরিকানদের মতো হব কিন্তু আঠারোশো সাতান্নর পরে বিশেষ করে তার আগে থেকে ইংরেজরা বলে নো খবর তার ভারতীয় নারীদের সাথে মেশা যাবে না তো ইংরেজদের বলে কি তোমরা সাহেবদের নিয়ে আসো ইএম ফস্টারের বই যারা পড়েছেন দ্য প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া তার মধ্যে একটা ইঙ্গিত দেখবেন আরও বহু ইঙ্গিত আছে এই কলোনিয়াল লিটারেচার নিয়ে আলোচনা করবো না তাতে এটার প্রতিফলন আছে এখন দি ভাইস রয় টু অ্যাপিয়ার্স টু হ্যাভ বিন ডিসঅ্যাপয়েন্টেড দ্যাট দ্য বেঙ্গল পার্টিশন ইস্যু ওয়াজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য মেমোরিয়াল মিন্টু টুক ইট আপ অন হিজ উন ব্যাট ইন হিজ রেপ্লা হি রিমাইন্ডেড নিজের থেকে তিনি বললেন দি মেহামডান কমিউনিটি অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল ইন আসাম that they can rely as firmly as ever on the british justice and fair play tini assurance dilen tar poro kintu eta to hoy nei ami bojhate chaichi 1950 ne shudhu ekta pradesh bhag hoye arekta pradesh hoyechilo ebong 1912 ne 11 er sheshe dike eta nakos hoye gelo tokhon kora holo ki ingrejra rege gelo bole thik ache tumra dui bangla ekotro kore dilam assam kala da kore dilam ar odike bihar ebong urisha kala da kore dilam আর কলকাতা সহ এটাকে নিলাম তখন আমাদের বন্ধুরা খুশি হলেন সবাই তার পঁয়ত্রিশ বছর পরে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে এইটাকে আবার ভাগ করে যদি ভারত ভাগ হয় তাহলে বাংলাকেও ভাগ করতে হবে যদি ভারত ভাগ হয় তাহলে পাঞ্জাবকেও ভাগ করতে হবে এইটা হলো দাবি এবং এই দাবি কংগ্রেসের হাইকমান্ড মেনে নিল গান্ধীজি যিনি বলেছিলেন আমার লাশের উপর দিয়ে শুধু ভারত ভাগ হতে পারে তার আগে নয় এমনকি গান্ধীজির এই যে প্রতিবাদ সেটা অপকুত থাকলো আমি স্বাধীনতার উৎসবে অংশগ্রহণ করব না এটা গান্ধীজির মুখেও হতে পারে এটা ফয়জ আহমদ ফয়জের কথা নয় দিস মটল তাই না ডন দিস নাইট বিট এন মর্নিং নো দিস ইজ নট দি মর্নিং উই হ্যাভ সেট আউট ইন সার্চ অফ এটা গান্ধীর মনের কথা হইতে পারে কিন্তু তারপরেও গান্ধী কংগ্রেসের কমিটিতে বসেছিলেন একশো জনের মধ্যে সেখানে তিনি কিন্তু প্রতিবাদ করেননি গান্ধীর সেক্রেটারির লেখা থেকে পাওয়া যায় তাই অনেকগুলো গভীর ব্যাপার আছে ভারত বিভাগের পেছনে অনেক সামাজিক শক্তি কাজ করেছে অনেক রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করেছে আমার কথা থেকে কেউ এটা মনে করবেন যে আমি ভারতের পুনর একত্রীকরণের পক্ষে না তা নয় কিন্তু বিভক্তিটা কেন হলে এটা না বুঝলে আপনি আরও এরকম বিভক্তিতে পড়বেন যে কারণে ধরেন
পাকিস্তান তো বুঝতেই পেরেছে যে এদের সাথে আমাদের আর থাকা যাবে না তখন পাকিস্তানে তো উচিত ছিল ঠিক আছে ভাই তোমরা নির্বাচনে জিতেছ আলাদা হয়ে যাও শান্তিপূর্ণভাবে করা যেত যেমন মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুরকে আলাদা করে দিয়েছে মানে অল্প স্বল্প ব্রুজিং হয় কিন্তু এরকম এই রক্ত গঙ্গা বই দেওয়ার দরকার ছিল তাহলে আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষাটা নিলাম কোথায় এখন আপনি মনে করছেন ইতিহাস থেকে এখানে শেষ হয়ে গেছে আহা তা হয় নাই কিন্তু আরও ভবিষ্যৎ আছে সেইখানে কি হবে একমাত্র ঈশ্বর জানেন এই জন্য বলছি ইন দ্য আইজ অফ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট দ্য মেয়ার ফ্যাক্ট অফ এ মিটিং অফ দ্য মুসলিম ডেলিগেটস উইথ দ্য ভাইস রয় ইজ এ প্রুফ অফ এ ব্রিটিশ কনসপিরেসি টু এন্টাইজ দ্য ইন্ডিয়ান মুসলিমস এওয়ে ফ্রম দ্য ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট টু পারসু এ পলিসি অফ ডিভাইড এন্ড রুল এটা লিখছেন হামজা আলাবি আমি যে এখানে যদি আমরা আলোচনা করি সিমলায় যারা ডেপুটেশন আছে তারা সলিমুল্লাহকে একদিকে ফেলাই দিয়েছে সলিমুল্লাহর কথা আরেকটা শোনেন নবাব সলিমুল্লাহ অফ ঢাকা সাইড লাইন বাই দি সিমলা ডেপুটেশন ইস ট্রাই টু রিট্রিভ হিজ ইনিশিয়েটিভ বাই কলিং এ মিটিং ইন ঢাকা ইন ডিসেম্বর নাইনটিন টু স্টার্ট অ্যান্ড অল ইন্ডিয়া মুসলিম পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ইট ওয়াজ টু বি কোয়েনসাইডেড উইথ দি মিটিং অফ মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি উনিশশো ছয় সনে তাতে রায় হল কি বাট On December 30, the All India Muslim League was founded, but to his chagrin, the Aligarh-UP group, led by Aligarh's Vikarul Mulk, hijacked the new organization by taking all the top posts in the executive committee, leaving Nawab Salimullah high and dry again. High and dry. You like to ask her, Marlo, take it. I'm going to ask Muslim politicians in Bhitore. কংগ্রেসের ভিতরে কি কি দাবি ছিল এখন আমি দাবি করি কংগ্রেস তখন কি দাবি করতো এখন মুসলিমদের দাবির ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে কি মুসলমানদের এটা দিতে হবে ওটা দিতে হবে ওটা দেবে আমরা এটা নিয়ে একটু সন্দেহ করতেই পারি কিন্তু ইংরেজদের দাবিগুলো কংগ্রেসের দাবির একটা উদাহরণ দিই দি আর্লি কংগ্রেস ওয়াজ নট ভেরি ডিফারেন্ট ইটস ডিমান্ডস ওয়ার অলসো সিমিলার এটাকে আমরা বলি কংগ্রেসের পিটিশনের যোগ কংগ্রেসের দুঃখে বলা হয় আঠারোশো পঁচাত্তর থেকে গান্ধী আগা পর্যন্ত পিটিশনের যোগ তখন দুই দলে ভাগ হয়েছিল চরমপন্থী আর নরমপন্থী মানে মডারেটস অ্যান্ড এক্সট্রিমিস্ট এবং তাদের ভাগ হয়ে যায় একবার রাশিয়াতে যেমন বলশিবিক ম্যানশিবিক ভাগ হয় তখন ভারতে কিন্তু কংগ্রেসের দুই দিকে ভাগ হয় তিলকরা চরমপন্থী হয়ে যায় আর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আর নরমপন্থী হয়ে যায় সেইটা গান্ধী আসার পরে গান্ধী প্রথমে তিলকের দলেই ছিল আস্তে আস্তে তিনি কী করে তার থেকে মিলালেন তাদের দাবি ছিল এক নম্বর ইন্ডিয়ানাইজেশন অফ দ্য সার্ভিসেস ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ইন্ডিয়ানদের নিতে হবে এই আন্দোলন কিন্তু আঠারোশো পঞ্চাশের দশকে শুরু হয়েছে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ভারতে নিতে হবে কিন্তু তখন পরীক্ষা ছিল বয়স হতে হবে আপনার সতেরো এবং পরীক্ষাটা দিতে হবে বিলেতে এখানে ম্যাট্রিক পাশ করে যাত্রা করতে করতে ছয় মাস পার হয়ে যেত এই জন্য অনেকেই হতে পারত না প্রথমবার এই আন্দোলন শুরু হয় আঠারোশো চুয়ান্নর দিকে রবীন্দ্রনাথের ভাই প্রথম চাকরিতে যোগ দেন আঠারোশো সাতষট্টিতে তেষট্টি সনে পরীক্ষা পাশ করিয়া আপনি ওই কাহিনীগুলো লিখবেন প্রথম থেকে যারা তিনজন বাঙালি সিভিলিয়ান হয়েছিলেন একজন রমেশচন্দ্র দত্ত হ্যাঁ আরজন রাম কী জন্য আছে নাম আর একজন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ভাতি ভাই না অন্যান্য কী জন্য বিপিন বিহারী গুপ্ত রমেশচন্দ্র দত্ত যিনি অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখেছেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ছিল তিনজন প্রথম সিভিলিয়ান মানুষ সেকেন্ড দাবি কি ছিল গ্রেটার রেপ্রেজেন্টেশন অফ ইন্ডিয়ান্স ইন গভর্নিং বডি সাচ অ্যাজ দ্য ভাইস রয়েস এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মানে আমাদের একটা মন্ত্রী নিতে হবে এখন এই দুটো কিন্তু আলাদা হয়ে গেল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আলাদা তো বলছে ইন্ডিয়ানাইজেশন অফ দ্য সার্ভিসেস দু নম্বর হচ্ছে রেপ্রেজেন্টেশন অফ ইন্ডিয়ান্স তখনই বিরোধটা বাদে কোথায় These demands were identical to those of the Muslim Salariat and the new professionals, but applied in a wider context. Neither party really represented the urban or rural laboring poor. The so-called mass politics that emerged after Gandhi sought no more than to make peasants speak in the name of the Congress. Roshikatara Loko Karen. Congress did not speak in the name of the peasant. So why should the peasant speak in the name of the Congress? এই রসিকতারা আসছে এখানে গান্ধী পুট ফরওয়ার্ড এ ফিলসফি দ্যাট রিডিউস দ্য প্রেজেন্ট্রি টু জিরো কংগ্রেস ক্লেম অফ এ মাস বেসিস ইজ এ মিথ দেয়ার ওয়াজ এ বেসিক সিমিলারিটি ইন দ্য ক্লাস বেসিস অ্যান্ড ডিমান্ডস অফ বোথ দি মুসলিম লীগ অ্যান্ড আর্লি কংগ্রেস এটা হচ্ছে আর একটা থিসিস এটা কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রণীত থিসিস নয় হামজা আলাবি এই থিসিসটা সামনে নিয়ে এসে বলছেন যে কংগ্রেসের চরিত্র প্রথম দিকের কংগ্রেসের চরিত্র শ্রেণী চরিত্র এবং মুসলিম লীগের প্রথম দিকের নেতাদের শ্রেণী চরিত্রের মধ্যে এবং দাবির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না তাহলে পরবর্তীকালে প্রশ্ন হলো এর লোকে যেটা বলা হয় কংগ্রেস মাস কন্ট্রাক্ট শুরু করলেন এই মাস কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে সমস্যাটা হয়েছে এই উলেমাদের নিয়ে 
মুসলিম লীগের মধ্যে কি দ্রুত আমি আর একদিন মুসলিম লীগ পুরো আলোচনা করব মানে আলোচনা সূত্রপাতের জন্য একদিন কংগ্রেসের ইতিহাস আলোচনা করব একদিন মুসলিম লীগ আলোচনা করব একদিন কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য আলোচনা করব তাহলে জিনিসটা দেখা যাবে পরিষ্কার হচ্ছে আমি শুধু আজকে ওভার এ হিসেবে বলছি এই হচ্ছে মুসলিম লীগের দাবির ইতিহাস তারপরে মৌলভী সাহেবরা যখন আসলেন তখন কি হলো সেটাই বলছি থ্যাংকস টু গান্ধী দি খিলাফত মুভমেন্ট ইমপ্লান্টেড দি রিলিজিয়াস ইডিয়াম ইন দি মডার্ন ইন্ডিয়ান মুসলিম পলিটিক্স ফর দি ফার্স্ট টাইম মৌলবী সাহেবরা সেই ওহাবি আন্দোলনের সময় যে চুপ হয়ে গেছিলেন আলিগড় করে তারা যে আলাদা হয়ে গেছিলেন মানে আলিগড় দেওবন্ধ করে সেটা থেকে তারা বেশি দিন তাদের নিদ্রা ভাঙেনি প্রথম জাতীয় রাজনীতিতে তারা আসা শুরু করলেন সত্যিকার বলতে গান্ধীর একটু আগে যখন বলকান যুদ্ধ শুরু হলো তুরস্ক যুদ্ধে লিপ্ত হলো রাশিয়ার সাথে সেই সময় কিছু কিছু মুসলমানরা ভারতের মোহাম্মদ আনসারি এম এ আনসারি এবং অন্যান্যদের ডেলিগেট পাঠালো আমাদের বাংলাদেশের ইসমাইল হোসেন সিরাজি গেল কিন্তু ব্যাপক আকারে দেওবন্দি মৌলানারা যখন রাজনীতিতে আসা শুরু করলেন সেটা হচ্ছে মহাযুদ্ধের পরে উনিশশো আঠারো থেকে সেই অংশে বলছি এ কি মোমেন্ট ইন দ্যাট ওয়াজ হুয়েন আনসারি অর্গানাইজ অ্যান্ড ইনভেশন অফ দি দিল্লি সেশন অফ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ইন নাইনটিন উনিশশো আঠারো সনে মুসলিম লীগের কনফারেন্স দিল্লিতে শুরু হলো তখন এম এ আনসারি সাহেব বললেন কি মৌলবী দল তোমরা দলে দলে মুসলিম লীগে যোগ দাও তখন মুসলিম লীগের সবাই এমন হলো কি বেশিরভাগ সদস্য হয়ে গেল মৌলবী আপনি দেখেন সেই সময় অনেক নেতা দেখলে কি মৌলবীদের সাথে পারা যাবে না কারণ মুসলিম লীগে মৌলবীটা মানে মুসলিম লীগটা দখল করে ফেলবে আমাদের খেলাফতপন্থীরা সেই সময়ের ঘটনা দেখেন আমাদের জিন্না সাহেব তখনও নেতা হননি বলছে কিভাবে আনসারি চেয়ারম্যান অফ দি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ রিসেপশন কমিটি কনভিন দ্য মিটিং অফ দি উলামা উইথ দ্য হেল্প অফ দি সেমিনারিজ অ্যাট দেওবন্দ অ্যান্ড ফিরিঙ্গি মহল অন দি ডে প্রিসিডিং অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ অ্যানুয়াল কনফারেন্স উইদাউট নলেজ অফ ইস মুসলিম লীগ কলিগস দে ম্যাট অ্যাট দি ফতেপুরি মস ইন দিল্লি অ্যাট দ্যাট মিটিং উলামা ফ্যানাটিসিজম ওয়াজ উইপ আপ প্রিপেয়ারিং দ্যাম ফর দ্য টেক ওভার নেক্সট ডে preparing them for the takeover next day the ulama invasion of the league meeting it ke bola asadanto absurdly as the same other the advent of the masses muslim rajnite janagoner abirbhab kokhon hoy bharatiya itihas lekhe to oneke bolchen je din maulubira muslim league er shoba dakhol korte jay she din bharate edeke maulubi bolche na eder mas bolche apnader ekta ami somakaler udaharan diye porishkar hobe 2013 sone hefazat e islam jokon 6 april ebong 5 may ঢাকায় আসার আবেদন করলো প্রায় আমাদের প্রগতিশীল লেখকদের আমি দেখেছি বলতে অথবা সাবেক প্রগতিশীলরা বলতেছে এটা হচ্ছে জনগণ অর্থাৎ আপনি লক্ষ্য করবেন সেখানে টুপিওয়ালা যত মাদ্রাসার ছাত্র আসছে তাদেরকে জনগণ বলেছে কিন্তু সত্যি বলতে গেলে আমি বলবো নবাব সলিমুল্লাহ যেরকম কৃষকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এই মাদ্রাসার ছাত্ররা কৃষকদের কাছ থেকে সেইরকমই বিচ্ছিন্ন সেটার প্রমাণকে আমি দেখেছি সত্য শুনে মাদ্রাসার ছাত্ররা অনবরত প্রচার চালিয়েছে ছয় দফার বিরুদ্ধে এবং বলছে কিতাবে ভোট দিতে হবে তখন আমাদের লোকে বলতে কি ওই নেজাম ইসলামের মার্কা ছিল কিতাব মার্কা আমাদের গ্রামের লোক বলতো কিতাব না তক্তা তক্তা ওটা তো আঁকছে তো বই ওভাবে দেখতে তক্তার মতো লাগে কিন্তু মাদ্রাসা ছাত্রদের এত তো বিরোধী প্রচারণা সত্ত্বেও মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে এই জন্যে সোশ্যাল ফোর্সেসের কারণে আইডিওলজি তখন কাজ করে না আর এখন আওয়ামী লীগ বিএনপি প্রভৃতি দল যখন কংগ্রেস মুসলিম লীগের চেয়েও খারাপ হয়েছে তখন মানুষ যাবে কোথায় এই সোশ্যাল ফোর্স যখন তার বিরুদ্ধে চলে যায় তখন সে আনাদের প্রকৃতি শূন্যতা সহ্য করে না তখন সে অনেক সময় ফ্যাসিস্ট আদর্শ গ্রহণ করে সে পাকিস্তানি আদর্শ গ্রহণ করতে পারে সে এমনকি হেফাজত ইসলামের আদর্শ গ্রহণ করতে পারে এটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবজারভেশন আমি বলবো যে জন কংগ্রেস পার্টি সবসময় বলছে কি গান্ধী কংগ্রেসকে মধ্যে কৃষককে নিয়ে আসছে তো মুসলিম লীগ বলছে কি আমরাও কৃষককে নিয়ে আসছি এটা আবুল হাসিম সাহেবরা পরে এনেছেন কৃষকদেরকে আমি বলছি উনিশশো বিশের দশকের কথা এই উনিশশো আঠারো সনের কথা তখন দেওবন্ধ মাদ্রাসার ছাত্ররা এবং ফিরিঙ্গি মহলের ছাত্ররা এসে দেখুন মুসলিম লীগের সভা দখল করলো সেটাকে ইতিহাস বিদ্যালয় বলছে কি অ্যাডভেন্ট অফ দ্য ম্যাসেস ইন মুসলিম পলিটিক্স মুসলমান রাজনীতির জনগণের আবির্ভাব কিন্তু এইটাকে আমি বলবো মিসলিডিং রোড সাইন অর্থাৎ পথের চিহ্ন আপনাকে এটা ভুল পথে পরিচালিত করছে আমি আর একটা লাইন পরি থামছি এখন আপনাদের প্রশ্ন নেব এখন দিস কেম এজ এ সারপ্রাইজ টু দ্য লিগ লিডারশিপ When the resolutions about Khilafat were brought forward, it became clear that there was little point in arguing about the substantive issues with the ulema. That's why I asked you to ask me. What did you say? Jinnah realizing that 
raised some legalistic and procedural objections, but he knew that the game was lost. To make his point, he staged a walkout from the meeting. It was agreed that the Raja of Mahmudabad and Wazir Hassan would not walk out with him. They stayed behind to fight moves to remove them from their positions of President and General Secretary of the AIML. Many of the mullahs drifted away after passing the controversial resolutions and the two league leaders were comfortably re-elected. Both resigned a few months later because they could not work with the mullah infested league. কিন্তু ওয়াজির হাসান এবং ওই যে রাজা অফ মাহমুদাবাদ থেকে গেলেন এসমান্তার এবং তারা দুজনই সেখানে ইলেক্টেড হলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তারাও পদত্যাগ করলেন 1924 সনে এখানে আমি গতটা শেষ করছি এখানে শেষ করব আজকে পরবর্তী সনে এখান থেকে শুরু হবে 1924 সনে খোদ তুরস্কে মুস্তাফা কামাল যখন খেলাফত প্রতাকা বিলুপ্ত করলেন এবং তাদের সুলতানকেও বিলুপ্ত করলেন তখন ভারতে মুসলমানদের উপলব্ধি হলো এখনো পর্যন্ত আমাদের উলামাদের এই শিক্ষাটা হয়নি যে আমরা ওখানে কি শুদ্ধ করেছিলাম কি ভুল করেছিলাম আমরা যেটাকে বলি এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল আনুগত্য আগে বলতে মস্কোতে বৃষ্টি হলে বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা এখানে ছাতা ধরে এইটা হচ্ছে মুসলমানদের রাজনীতি তৎকালীন বৈশিষ্ট্য ছিল যে তুরস্কে যা হচ্ছে সেটার উপর ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্য নির্ভর করে কথাটা যে একবার উফেল না তা নয় এটা অনেক কিন্তু মানুষ যখন মনে করতো তার মধ্যে কিছুটা সার্বত্তা আছে কিন্তু তুরস্কের মুস্তফা কামাল যিনি লড়াই করে তুরস্কের স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন গ্রিকদের বিরুদ্ধে এবং প্রকারান্তর ইংরেজদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি দেখলেন কি ওখানকার খলিফা হচ্ছে ইংরেজদের এজেন্ট এই উপলব্ধি বাংলাদেশের মুসলমানদের হয়েছে পরে তখন তারা বলছে না বাংলাদেশের ব্যাপারে তুমি মুখ দাও ভারতের ব্যাপারেই মন দাও এটা তাকে শিখতে হয়েছে অনেকে এখন আমি দেখতেছি খিলাফত কেন বিলুপ্ত হয়েছিল সেটা তারা এখন আলোচনা করতে চায় না এবং আজকে আইএসএল এর নামে এবং বিভিন্ন নামে যে নতুন করে আবার খেলাফত পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে হিজবুত তাহারের প্রকৃত দল করছে এটা গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয় এটা হচ্ছে কি গঙ্গার স্রোতকে আরেকবার হিমালয়ের দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা ইতিহাসের এই প্রবাহটা বুঝতে না পারা অনেক বলছে মাঝে মাঝে রেস্টোর হইতেই পারে হয়তো পারে কিন্তু সেটা অসম্ভব নয় কিন্তু সেটা কঠিন অন্তত আমি অন্তত তাই বলবো এই জন্য বলছি ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের ওই শিক্ষাটা এখনো নিতে হবে খেলাফত পুনরুদ্ধারের চেষ্টাটা যে আমাদের মৌলানারা অন্তত ছয় বছর করেছিলেন তাদেরকে কেউ নিরস্ত করতে পারে নাই যেমন ধর নজরুল ইসলাম প্রথমে এটা দিয়ে শুরু করেছেন এই বিষয়ে একটা বিতর্ক কাজে আব্দুল রুদ্দ সাহেব তৈরি করেছেন যে নজরুল ইসলাম ছিলেন খেলাফত যুগের কবি কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে নজরুল ইসলাম কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন মানে যোগ দিয়েছেন অনেকে বলছে না না অনেক কমিউনিস্ট পার্টি কখনো মেম্বার হন নাই মেম্বার হওয়াকে যোগ দেওয়া বলে না ইংরেজিতে বলে হি বিকেম এ ফেলো ট্রাভেলার হেঁটেছেন ওই পথে কৃষক শ্রমিক দল করেছেন উনি কিন্তু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার দিকে যাননি অথচ মুসলিমদের যেটাকে বলা হয় গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সেটার জন্য নজরুল ইসলাম কখনোই পিছপা হননি এই জিনিসটা আমাদের নজরুল ইসলাম পাকিস্তান চাননি এ লক্ষ্য করার বিষয় এই ব্যাপারে আমাদের একটু শর্মিন্দা হওয়ার কোনো দরকার নাই পাকিস্তান বলে এমনভাবে করা হয়েছিল নজরুল ইসলাম যেন পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান প্রবর্তক ছিলেন একমাত্র কবি গোলাম মুস্তফা সত্য কথা বলেছেন নজরুল পাকিস্তান চাননি গোলাম মুস্তফার হয়তো সত্য বলার জন্য একটা কারণ ছিল আজ পাকিস্তান চাওয়া এবং একটা নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকার চাওয়া যে এক জিনিস নয় এই জিনিসটা এখন আমাদের মাথায় পরিষ্কার হয়নি এই জন্য অনেকে মনে করেন পাকিস্তান আন্দোলন যারা করেছে তারা সবাই খারাপ লোক ছিলেন প্রফেসর রাজাক ছিলেন সেই যুগের শেষ প্রতিনিধি যার সাথে আমাদের দেখা হয়েছে উনি বলছেন কেন আমি যে কারণে বাংলাদেশ চেয়েছি সেই সেই কারণে পাকিস্তান চেয়েছিলাম এখন পাকিস্তান বলতে আপনার মনে হয় এটা ওই রক্তের কথা মনে পড়ে ওই ট্রেনের কথা মনে পড়ে কিন্তু এর পিছনে যে অনেক আন্দোলন সেইটার কথা আমাদের মনে পড়ে না আমার মনে হয় আমাদের কাজ হবে এটাই এখন যে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে আমি এটাকে ডিভাইডিং লাইন রাখছি পর্যন্ত ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের রাজনীতির বিকাশের ধারাটা কী আর একটা হচ্ছে কি প্রথম মহাযুদ্ধের পরে উনিশশো সাতচল্লিশ পর্যন্ত বিকাশের ধারাটা কি এইটা একটা ভালো ভাগ করার জায়গা তো আপনাদের অনুমতি নেই আমি এখানে থামি এখন আপনারা যদি দু একটা প্রশ্ন করেন আমাদের আপনাদের দেড়টা বেজেছে তো আমরা রেগুলার সাড়ে দশটা দিয়ে শুরু করতে পারি আমরা চেষ্টা করব একটার মধ্যে শেষ করতে এখন যাদের অনেক প্রশ্ন আছে আজকে করা যাচ্ছে না তবু আমি বলি যে আপনারা অন্তত দুইটা প্রশ্ন আমি করি উত্তর দিই তারপরে আগামী সপ্তাহে আমরা শুরু করব অথবা আপনাদের পরামর্শ সাজেশন থাকলে বলেন যারা যেতে চান তারা যেতে পারেন আর আমি আর দশ মিনিট থাকবো হ্যাঁ 
আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলি মৌলানা আজাদ একজন দীর্ঘজীবী মানুষ সত্তর বছর বেঁচে ছিলেন উনি মারা গেছেন উনিশশো আটান্ন সনে আপনি পিছন থেকে আঠারোশো অষ্টাশি সনের তার জন্ম ওনার জন্ম মক্কায় উনি হয়তো আর বয়স কয়েক বছর হওয়ার পর ভারতে আসেন তারপরে তিনি নাম করেছিলেন একটি উর্দু পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে উনিশশো দশ এগারো বারো সনের দিকে পত্রিকা বের হয় আল হিলাল পত্রিকা সেইখানে তিনি কি লিখতেন তখন বলকান যুদ্ধ শুরু হয়েছে তিনি অগ্নিগর্ভ উর্দু বাক্য লিখতেন অল্প বয়সে তার ভালো নাম ছিল মুহিউদ্দিন আবুল কালাম আজাদ তার নেওয়া নাম আমি ধীরে ধীরে তার গান্ধীজির সাথে পরিচয় হয় তিনিও খেলাফত আন্দোলনের নেতা ছিলেন কিন্তু তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন ঘটনাচক্রে গান্ধীর সাথে তারপরে তিনি শেষ পর্যন্ত নেহরুর বন্ধু হিসাবে এবং ভারতের মন্ত্রী হলেন উনিশশো আটান্নতে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে মারা গেলেন তার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন হুমায়ুন কবির সাহেব এবং যে বইটা আছে এটা তার জীবনের শেষ দশ বছরের কথা ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম মানে অর্থাৎ ভারত সাঁত্রিশ থেকে উনিশশো পর্যন্ত এই দশ বছরের কথা ওটাতে লিখেছেন তার অন্যান্য আরও জিনিস স্মৃতিকতা আছে আমি সেগুলোর কথা বাদ দিচ্ছি আজাদ একজন মহামনীষীল দার্শনিক লোক সেবে সন্দেহ নাই কিন্তু এই বইটা একটা সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে লিখেছেন সেখানে তিনি বললেন যে উনি কংগ্রেসের যখন সভাপতি হন উনিশশো এর দিকে তখন তাদেরকে উনিশশো বিয়াল্লিশ সনে ভারত ছাড়তে আন্দোলনের সময় তাদেরকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয় আহমদাবাদ ফোর্টে ছিলেন তারপরে উনিশশো সনে তখন ভারতের সভাপতি নিয়মেই সভাপতির পদ পরিবর্তিত হবে ওই যে আমরা মুসলিম লীগে দেখিয়েছি উনিশশো তেতাল্লিশ সনের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিল নাবুল হাসিম বাংলায় ছেচল্লিশ সনে তার পদ পরিবর্তন করা হয় সাতচল্লিশ সনের গোড়ার দিকে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আর সাধারণ সম্পাদক থাকেন না আজাদেরও সেরকম পরিবর্তন করতে আজাদ বোধ হয় দুবার না তিনবার ছিলেন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট তো এইবার তিনি অনেক দীর্ঘ সময় ছিলেন যুদ্ধের কারণে চল্লিশ বা একচল্লিশ থেকে শুরু করে আপনি ছেচল্লিশ পর্যন্ত অনেক বছর না মানে কংগ্রেসের পদ তো দু বছর পর বদলানোর কথা তো সেই কারণে তিনি ছাড়তে বাধ্য হলেন এবং তিনি না হয়ে কে যে সভাপতি হবেন সেটা তো তিনি একা নির্ধারণ করেন না হ্যাঁ না ছেলে তিনি তো আবার ইলেকটেড হতে চাইতেন ধরেন সুভাষ চন্দ্র বসু বহু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উনিশশো উনচল্লিশ সনে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন কিন্তু ছয় মাস পরে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন কেন গান্ধীজির অনুমোদন না পেলে গান্ধী কংগ্রেসের নেতা হয়ে উঠলেন কখন এই খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীকে নেতা করেছে তো মুসলমানরাই গান্ধী যে কংগ্রেসের নেতা হয়েছেন ইট ইজ ডিউ টু হিজ রিলেশনশিপ উইথ দ্য খিলাফত মুভমেন্ট এদের অনবর্ত সমর্থনের ফলে সেই কারণে আমি কিছু বলবো না তাহলে নমলানা আজাদ অল্প বয়সে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এবং দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্টের সঞ্চয় তিনি তৃতীয়বার প্রেসিডেন্টকে হতে পারতেন না তা আমি বলছি না তখন তিনি প্রেসিডেন্ট থাকলে কি হতেন সেটাই তো প্রশ্ন কিন্তু আমার মনে হয় আজাদের প্রতি শ্রমত শ্রদ্ধা রেখেই বললাম ইতিহাসের এই বড় ঘটনাগুলো ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না ব্যক্তি একটা ভূমিকা পালন করে বটে কখন নেহরু তখন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন যে যুগে ভারতের ট্রানজেকশানটা হচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভারত হওয়ার তিনি প্রেসিডেন্ট হলেন না ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তার প্রধানমন্ত্রী কে হবেন বুঝলাম আজাদের নাম কি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কখনো আসছিল আপনি বলেন কথা আসছিল নেহরুর প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সর্দার বল্লভ ভাই পটেলের কথা হ্যাঁ তখন তা ফর এক্সাম্পল প্রথমে মাউন্ট বেটনকে তারা গভর্নর জেনারেলের পদ অফার করলেন কেন আপনি তো ওই লেভেলে যান এই এ বিষয়ে মাউন্ট বেটনের বক্তব্য আছে অন্যদের বক্তব্য আছে তখন বিকল্প কে হবে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারের কথা এসেছে গভর্নর জেনারেল হওয়ার জন্য নেহরু তো কখনো গভর্নর জেনারেল হবেন না কারণ তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তারপর নেহরু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমৃত্যু রইলেন কখন পর্যন্ত উনিশশো চৌষট্টি সন পর্যন্ত তা আপনার এই জিনিসগুলো দেখতে হবে না আজাদ তো শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং আজাদ যে তিরিশ পৃষ্ঠা লুকিয়ে রেখেছিলেন তার আত্মজীবনীতে যেটা উনিশশো অষ্টাশি সনের আগে বের হয়নি সেখানে নেহরুর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো আছে আগে তিনি এটা প্রকাশ করেননি তো সেগুলোর মধ্যে কী হচ্ছে উনি বলেন যে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানটা আমরা গ্রহণ করে ভালো করেছিলাম এইটা পালন করলে ভালো হতো নেহরু এটা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আগ্রহী হননি কিন্তু তিনি অনেক কথা বলেননি বিড়লার কথা তিনি তাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে গান্ধীজির উপরে চাপ তারা তৈরি করেছিল ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ না করেছিল গান্ধীজি কি বললেন এটা ভালো করে দেখতে হবে যে এটা যখন সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে আমি আর কি করব প্রতিবাদ করব 
বলে ভারতের জনগণ বিভক্তি চায় তাই বিভক্তি আর ভেদ করা যাবে না আমার বক্তব্য হচ্ছে বিভক্তির পথ যখন আপনি তৈরি করে ষোলো আনার মধ্যে সাড়ে পড়ার আনা করে ফেলেছেন এরপরে এটা ক্ষেত্রীভাবে রাখাটা অনেক দূরদর্শিতার পরিচয় হতে হতো ইংরেজদের পলিসিটা কি ছিল আমি বলি ইংরেজদের পলিসির একটা সারমন হচ্ছে এরকম যে আমরা ভারতের প্রতি ঋণ শোধ করতে চাই সম্ভব হলে ভারতকে এক রেখে অসম্ভব হলে ভারতকে বিভক্ত করে তাহলে সবসময় বলেছে ভারতকে বিভক্ত করা ছাড়া আমাদের কোনো পথ ছিল না বলে উই ওয়ান্ট টু পে আওয়ার ডেটস ব্যাক টু ইন্ডিয়া বাই কিপিং হার ইউনাইটেড ইফ উই ক্যান বাট ইফ ইউ ক্যানট বাই ডিভাইডিং হার এট ওয়ার্স এখন বলে ভারতের মধ্যে কি কোনো বিভাজন ছিল না ছিল তো এই ভারত একটা সাম্রাজ্য আপনি লক্ষ্য করেন বাংলাদেশ পাঞ্জাব উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু মাদ্রাস সব একসাথে থাকবে করে থাকার একটাই ঐতিহাসিক কারণ ছিল যে এটা যে ফেডারেশন হয় সবাই যার যার আঞ্চলিক স্বাস্থ্যশাসন নিয়ে একটা থাকতে পারে ইট ইস দ্য ফর্মুলা অফ ইউনিটি কিন্তু সেই ফর্মুলা যদি কেউ না মানে তখন কি হবে ভেঙে যাবে কিন্তু মজা হচ্ছে কি আমি এই জন্য প্যাসিভ রেভলিউশন কেন বলেছি ভারতে সত্যি কতগুলি বিভাজন রেখা ছিল সেগুলি কি প্রদেশে প্রদেশে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে অঞ্চলে সেইটাকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার ফর্মুলা কি ভারতের রাজনীতির ধর্ম কেন আসলো এইটার কথাটা আমি বলছি কমিউনিটিতে ধর্মের নামে হয়েছে আসলে এই জন্য যে ভারতকে যদি অন্য কোনোভাবে ঐক্যবদ্ধ করা না যায় তাহলে ধর্মের নামে বিভক্ত করলে বাকি অংশ ঐক্যবদ্ধ থাকবে এটা ওকে এটা হচ্ছে মানে অনেকে পায়ের মধ্যে গুল লাগায় না বাতের জন্য আপনি কিছু কিছু রক্ত বের করে দেবেন যেন বাকিটা কোহেসে গয় যেমন ধরুন ইংরেজরা একটা সাম্রাজ্য করেছেন তারা মণিপুর নাগাল্যান্ড সহ একসাথে এনেছেন ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে এখন যদি সব ভারত এখন সব সময় এই ফিসি পেয়ার টেন্ডেন্সি যেটা বলে বাড়ি হয়ে যাওয়ার টেন্ডেন্সি বলে থাকবে আপনি একবার আমি এখন মাদ্রাজ আলোচনা করিনি সামনে করব মাদ্রাজের দ্রাবিডিয়ান পার্টি কী করে তৈরি হলো জাস্টিস পার্টি কী করে তৈরি হলো রামস্বামী যাকে পরিকার বলে তাদের আন্দোলনটা কী ছিল ওখানে ছিল ব্রাহ্মণ নন ব্রাহ্মণ এখন যে দলিত বলি ওরা ছিল নন ব্রাহ্মণ আন্দোলন বলতো ওখানে সরকার দুই তিনজন লোক শুধু ব্রাহ্মণ তারা সংস্কৃত নিয়ে গেছে কিন্তু ওখানে সমস্ত লোক হল মাদ্রাজের ভাষা কি তামিল পাশে কি কন্নড়া তারপরে কি অন্ধ্রের মালয়ালম ভাষা অন্ধ্রের তেলুগু ভাষা এই চারটা ভাষা নিয়ে ভাষা তত্ত্ব একটা আবিষ্কার হলো সেই সময় উনিশশো ষোলো সনের দিকে কি এগুলিকে দ্রাবিডিয়ান ভাষা বলা হয় তার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ এইটা নিয়ে একটা দ্রাবিড় আন্দোলন শুরু হলো তো এই সব জিনিসকে কেমন করে সামলাতে হবে ভারতে একটা উপায় ছিল একটা পরিচয় নেওয়া যে আমরা ভারতীয় অথবা আমরা হিন্দু এখন ধরেন আমরা যদি ভারতীয় বলি নাগা মিজোরা বলে যে আমরা তো ভারতীয় না মণিপুরের নাম তো ভারতীয় না তো মণিপুর থেকে তোমরা সুরেন্দ্র কুমার সিনহা তোমরা তো হিন্দু কাজে আমাদের সাথে থাকতে পারো বর্মাতে একই ঘটনা করছে অবিকল বর্মাকে প্রথমে তারা একত্রিত করতে চেয়েছিল বর্মি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তখন কারেন শান চীন কাচিন কায়েন কা এরা সবাই বলে কি আমরা তো বর্মি না তখন আপনি সমাধান কি করবেন আর একটা ঐক্য বার্গে দেয় আমরা তো বৌদ্ধ সুতরাং তো বর্মি না হলে বৌদ্ধ ভারতে একই ফর্মুলা হয়েছে তুমি যদি ভারতীয় না হও তুমি তো হিন্দু মাদ্রাজরা বলে আমাদের ভাষাতে হিন্দি না বলে তাতে কিছু তোমরা তো হিন্দু একটা রসিকতা আছে যে রামের রামায়ণ আমাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে বলে ঐক্যবদ্ধ করেছে তোমরা আক্রমণকারী আমরা আক্রান্ত এটা কেমন ঐক্য হইল হ্যাঁ রাইট লেনিনদের টিচারের নাম কি মারা গেছে জনি হ্যাঁ এম এস এস পান্ডিয়ান ম্যাথিউ পান্ডিয়ান উনি এটা নিয়ে রসিকতা করে লিখেছেন আমি ওটা থেকে উদ্ধৃত করেছি আমাদের যে নতুন জার্নাল বেরোচ্ছে বুধবারে যে বেরোবে আপনারা আমন্ত্রিত সবাই আসেন বিকেল আড়াইটা বা চারটার দিকে হবে আগামী এগারো তারিখ সেখানে আমাদের ওই জার্নালটা প্রকাশিত হবে তাতে আমি একটু পান্ডিয়ানের উদ্ধৃতি দিয়েছি তার ছবি সহ তো উনি বলছেন যে উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের মধ্যে ঐক্যের সূত্র তো শত্রুতার কিন্তু তাকেও কবুদ্ধ রাখতে পারে বলে ইট ইজ এ হিন্দু মিথ রামের মেথ ও বলে তোমরা তো আক্রমণকারী আর আমরা রাবণের বংশধর আমরা তো আক্রান্ত কিন্তু তা সব ভুলিয়ে দিয়েছে কি উই আর অল হিন্দুস কাজে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার দুটো ফর্মুলা যদি সহজ ফর্মুলা ইন্ডিয়ান্স আর ইন্ডিয়ান্স ওয়েদার দে আর হিন্দুস আর মুসলিমস নো ম্যাটার তারা তাদের মধ্যে বন্ধন আছে ইবারত আছে আর একটা হতে পারে কি ভারত ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব হিন্দুত্বের ভিত্তিতে এখন যেটা চলছে আর চরম পথ কংগ্রেস যেটা লিউ কোয়ার মানে কুসুম কুসুম গরম করেছিল এটাকে নরেন্দ্র মোদীর দল এখন জাল দিচ্ছে যে হিন্দুত্ব অ্যালোন ইজ দ্য ইউনিটি বন ইন ইন্ডিয়া বর্মা থেকে বুদ্ধিজম অ্যালোন শ্রীলঙ্কায় কি বুদ্ধিজম অ্যালোন তখন পাকিস্তানের বলে কি ইসলাম অ্যালোন কিন্তু ইসলাম সত্ত্বেও পাকিস্তানে এত বোমা ফুটতেছে কেন আমি তো পাকিস্তানদের প্রায় বলি তোমার ইসলাম তো ভালো জিনিস তোমরা আফগানিস্তানে তোমরা এক রাষ্ট্র হও না কেন আমরা তো অনেক দূরে বাংলাদেশ
পাকিস্তান তুরস্ক এবং ইরান আর সিডি করেছিল আমাদের সময় রিজিয়নাল কোয়াপারেশন ফর ডেভেলপমেন্ট আইফ খানের আমলে কোথায় বাগদাদ চুক্তি করেছিল এক হতে পারে না তো এখন ইরাক তো তিন টুকরা হয়ে যাচ্ছে জিনিসগুলো বুঝতে হবে শুধু ভাব দিয়ে চললে চলবে না ওই যে আইডিওলজি বা ভাব এটা দিয়ে চলবে না আমাদের কিছুটা কাজও করতে হবে আমরা শুধু ভাবয়িত্রী হলে চলবে না কিছুটা কারোয়িত্রী হতে হবে শুধু সুনীতি বাবু থেকে বললাম তার করে ভাবয়িত্রী এবং কারোয়িত্রী উনি বললেন এটা হলো ক্রিটিক্যাল বা এটা হলো ক্রিয়েটিভ তো কারোয়িত্রী বা ক্রিয়েটিভ হওয়ার শর্ত হচ্ছে আপনাকে গোটা জিনিসটাকে বলে কল এসপেইড এসপেইড কোদালকে কোদাল বলুন পাকিস্তানিরা কেন পাকিস্তান করেছিল তা শুধু ইসলামের কারণ নয় হামজালাবের থিসিস আমি কেন আলোচনা করছি তার কারণ হামজালাবে বলতে চাচ্ছেন ইসলাম নো হোয়ার ম্যাটার ইন দ্য ক্রিয়েশন অফ পাকিস্তান ইসলামের নামে পাকিস্তান হয়েছে ইসলামের কারণে পাকিস্তান হয়নি নাম আর কারণ যদি এক না হয় তাহলে আপনি বুঝতে পারেন তো ভারতের ক্ষেত্রেও বলি হিন্দুত্বের নামে ভারতের যে কাজগুলো হচ্ছে শিবাজি উৎসব থেকে শুরু করে এখন অন্ত হচ্ছে ওখানে ওই জন্য কিন্তু ভারত হয়নি ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হবে হয় ভারত হিসাবে না হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে তো যেহেতু ভারত হিসেবে ঐক্যবদ্ধ রাখা যাচ্ছে না হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে তাহলে ভালো কাজকে পাকিস্তানকে বের করে দাও তাহলে ইন্টারনাল কমিউনালিজম যেই রক্তপাতকে পরিহার করার জন্য ভারত বিভাগের পক্ষে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেই রক্তপাত এখন বহু গুণে বর্ধিত হয়েছে পাকিস্তান ভারতের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে তিনটা মানে আগেরটা বাদ দিচ্ছি আমি আটচল্লিশ জন হয়েছে পঁয়ষট্টি জন হয়েছে একাত্তর জন হয়েছে এরপরে কার্গিলে প্রায় হয় হয় বাপ এখন তারা দুইটাই পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অরূপরাহী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আপনারা দেখেছেন তো এটা অর্থাৎ দেখেন চেষ্টা করলে আপনারাও পারবেন অর্থাৎ আমাদের মধ্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া যেতে পারে প্রফেসর কামরুল হাসান খান এবং অরূপরাহী দুজনে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং পাকিস্তান ভারতে যদি এই যুদ্ধ প্রয়াস না হতো নোবেল পুরস্কার পেতাম কিনা সন্দেহ আছে এইটা করে মনে রাখবে পাকিস্তান ভারত এখন সেই অবস্থা বলছে এটা আমাদের কমিউনালিজমের একটা সার ঘোরি এবং অগ্নি পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে এখন বুঝতে পারছেন এবং পারমাণবিক বোমায় সজ্জিত তো যাকে আমি যে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে একই প্রশ্ন আপনার জাতির ভিত্তি কি হবে বাংলাদেশের প্রায় লোকদের মধ্যে এই টেম্পটেশনটা আছে আমরা তো শতকরা আটাশি জন নব্বই জন মুসলমান আমাদের এটা ইসলামী জাতীয়তাবাদ হওয়া উচিত বাঙালির মধ্যে আমাদের বাঙালি মুসলমান জাতীয়তাবাদ হওয়া উচিত এইটা হচ্ছে ট্র্যাপ এটা হচ্ছে অনন্তের দিকে পা দেওয়া গর্তের মধ্যে পা দেওয়া চোরাবালি কারণ এটা খুব সহজ এর দিকে আপনাকে টানা খুব সহজ আজকাল জিহারে এখন আমার সাম্প্রতিক ক্লাস আমি দুটো নারী সদস্য দেখলাম যারা শুধুমাত্র মাথায় দেয় না তারা তাদের চোখ পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছে ক্লাস এসে কথা বলে আমি কিছু শুনতে পাই না মহাবিপদের বিষয় তো কথা হচ্ছে এই যে হচ্ছে মানে এইটা হচ্ছে সহজ পথ নরকের পথ কিন্তু অনেক পিচ্ছিল সহজ সিদ্ধান্তগুলো সহজে নেওয়া যাবে কিন্তু এগুলো আপনাকে সহজ বিপদের দিকেও নিয়ে যেতে পারে তো যা হোক আমি ভারতের মৌলানা আজাদ সম্পর্কে বললাম আজাদ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ভারত যেন বিভক্ত না হয় কিন্তু এটা আজাদের এক্তিয়ারের বাইরে চলে গিয়েছিল অর্থাৎ বিভক্তির শক্তিগুলো যে অনেক আগে থেকেই রান্না করা হচ্ছিল সেখান থেকেই চালু হয়েছে তার প্রমাণ বোঝা যায় এখনও পর্যন্ত ভারতের অনেক প্রগতিশীল সাহিত্যিক শিল্পী এবং পণ্ডিত লোকদেরকে আমি দেখেছি তারা বন্দে মাতানোর মধ্যে কোনো দোষ দেখতে পান না তারা মনে করেন মুসলমানদের অযৌক্তিকতা এবং তারা একজন দুজন নন তারা অনেক বড় বড় লোক তাদের কথা বলতে আপনার খারাপ লাগবে আপনি অনন্দাশঙ্কর রায়কে জিজ্ঞাসা করেন কি উত্তর দেবেন শিবনারায়ণ রায়ের মতো লোককে আমি জিজ্ঞেস করেছি নিজে তিনি কোনো দোষ দেখতে পান না এটা মুসলমানদের অবিমৃশ্বকারিতা উনি মনে করেন তবে নিজের দেশকে নিজকে ভালোবাসার অধিকার তো তার আছেই কাজে এই বিষয়ে মীমাংসা হবে না কতগুলো জিনিস আছে মীমাংসা হবে না একজন মানুষ কত গভীর যাবে কত গভীর দেখবে সেটা নির্ভর করে তার বর্তমান তার যে ওরিয়েন্টেশন তার উপরে তারপরে আমাদের কাজ করতে হবে যে স্যার বলেন অজয় রায় আনিসুর রহমান অশোক রায় নামে বিদেশে অধ্যাপনা করতেন যুদ্ধের সময় আপনারা আমাকে এই চৌধুরী বলে পড়ছে 
তখন লাইন তারা বলছে যে আপনার নামটা তো একটু মুসলিম তো এটা মানে সাহায্য করে যেটা বলা যেতে পারে আপনার কল্পনা শক্তি আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে বর্তমান ইতিহাসকে আমরা এখন যেখানে আছি বর্তমান এটা তো ইতিহাসের অংশ আমরা এখন ক্রম অবরোধে এটাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছি এই প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে আমরা শিল্প সাহিত্য কবিতা যেমন ব্যবহার করি খুদ ইতিহাসকেও ব্যবহার করি করি কি না আমাদের যে কল্পনা শক্তি এই যে আপনি বলছেন যে আপনি এটাকে মনে করেন আপনার সেই অধিকার ষোলো আনা আছে কিন্তু আমারও অধিকার আছে সেটাকে অস্বীকার করে অন্য একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার এভাবে আমাদের তর্ক চলবে আমি এটাকে বন্ধ করতে চাচ্ছি না আমি বলছি যেমন এই যে আমার হাতে একটা বই আসে থাকে এটার নাম কি মার্শাল ইং দ্য পাস্ট এর মধ্যে একটা পান আছে স্যার জন মার্শাল বলে এক ভদ্রলোক ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন তবে তার নামের জন্য রসিকতা করছেন মার্শাল ইং দ্য পাস্ট এই বই একজনের লেখা বই নারায়ণজ্যোত লাহিরি তো ইনি ইনি হলেন দিলীপকে চক্রবর্তীর শিষ্য বলা যেতে পারে যিনি আমাদের এই যে উয়াটি বরেশ্বরের ব্যাপারে সার্টিফিকেট দিয়েছেন এনশিয়েন্ট বাংলাদেশ বই লিখেছেন তারা হচ্ছে পুরনো ইতিহাসকে লোকে কিভাবে বর্তমান স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নানাভাবে পুনর্গঠন করে আমি ইসরায়েলি লেখকের লেখা দেখেছি এই কারণেই দু হাজার বছরের ইতিহাসকে এগুলো করে ট্রাঙ্কেট করে গতকাল করে ইতিহাস বানায় আমার মনে হয় সেই পথ আমাদের পরিহার করা উচিত আমাদের সমাজের মধ্যে অনেক কুসংস্কার আছে মুসলিমদের মধ্যে আছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মধ্যে আছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কিন্তু যারা বুদ্ধিজীবী এবং যারা সমাজের রাজনৈতিক নেতা তাদের কাজ কি ওইটাকে আশকারা দিয়ে আগুন দিয়ে ওইটাকে করা নাকি আপনাকে তার সাথে সংগ্রাম করে তার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আপনার নিজের দৃষ্টিভঙ্গির একটা বিনিময় করা তাহলেই আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করবেন আমি তো শুধু বলছিলাম মৌলানা আবুল কাজাম আজাদ ও খিলাফত আন্দোলনেরই একজন সদস্য কিন্তু তিনি যে পথে গেছেন সেটাকে আমরা ভারতীয় মুসলমানদের জন্য কল্যাণের পথ ভাববো কি না নাকি জিন্না যেদিকে গেছেন সেটাকে ভাববো সেই পথ স্বতন্ত্র জিন্নাকে তিনি গ্রহণ করেননি আর জিন্না তাকে কংগ্রেসের সবই বলেছেন কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের কাছে তার দাম আছে জিন্নার আন্দোলনের ব্যর্থতা এই জায়গায় দে আমি বলি তিনি ভারতের মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান করেছিলেন তো কিন্তু এখন বাংলাদেশের মুসলমানদের চেয়ে বেশিরভাগ মুসলমান ভারতে রয়ে গেছে পাকিস্তানের বর্তমান মুসলমানের চেয়ে বেশিরভাগ রয়ে গেছে তাহলে এইটা কোনো কার্যকর ফর্মুলা হলো না অর্থাৎ অর্ধেক মুসলমানকে আপনি ভারতের হাত থেকে মুক্ত করলেন বাকি অর্ধেকে ভারতের হাতে আরও অসহায় করে দিয়ে আসলেন তাহলে এটা কি লাভ হলো এটা কোনো ফেয়ার সলিউশন হয়নি এটা বলতে আনফেয়ার সলিউশন ইংরেজরা যে কারণে ভারত বিভক্ত করতে চেয়েছে আমি বলছি জিন্না সে কারণে চান নেই কিন্তু ফলাফলটা একই দাঁড়িয়েছে হ্যাঁ কিন্তু অথচ এর মধ্যে তাহলে র্যাশনাল কারণের কথাটা কি এই কথাটা ইয়ে বলতেন জাতিগত দ্বন্দ্ব ছিল যেমন ধরেন বাংলাদেশ এটা পাকিস্তানের মধ্যে লুকিয়ে ছিল কিন্তু বাংলাদেশের এই যে সীমান্ত ছিটমহ সহ করেছে এইটা ছিল না সীমান্তটা হচ্ছে ওই আন্দোলনের ফসল হিন্দু মুসলিম ভাগ হলে বাংলাদেশ এরকম ভাগ হবে কিন্তু আসলে সমগ্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যেটাকে আমরা বলছি একমাত্র জাতীয়তাবাদ সেটার বিপরীতে বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের নিজস্ব জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কমসে কম স্বাধীন রাষ্ট্র না হলো বাংলার ইতিহাসটা দেখলে তো সেটা বোঝা যায় এটা সুলতানি আমলে দুশো পঁচিশ বছর স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল এর আগেও আগে স্বাধীন রাষ্ট্র তো ছিলই আমি যে কেন্দ্র থেকে এটা শাসিত হতো কিনা সবসময় একসময় ভারতের রাজধানী বাংলাতেই ছিল যখন মগধের রাজধানী ছিল অশোকের রাজধানী কোথায় ছিল বাংলাদেশেই তো ছিল কিন্তু পরে রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ দিল্লিতে চলে গেছে সে তো অন্য কাহিনী আমি ওই কাহিনীতে না গিয়ে শুধু বলছি ব্রিটিশ আমলেও এই বাংলাদেশ যখন একটা স্বাধীন প্রদেশ হলো এই ঢাকাকে কেন্দ্র করে সেটা আমরা ভেঙে ফেললাম কিন্তু ইংরেজরা শাস্তি শুরু রাজধানীটা কলকাতা থেকে দিল্লিতে নিয়ে গেল রাজনীতির অনেকগুলো প্যাচ আছে এর মধ্যে মূল প্রশ্নটা হলো ইংরেজ চলে যাওয়ার পর ভারত একটা সাম্রাজ্য হবে না ভারত একটা ফেডারেল প্রজাতন্ত্র হবে নাকি ভারতের এক কেন্দ্রিক সাম্রাজ্য হবে এখন বর্তমানে ভারত সাম্রাজ্য কারী আছে কিন্তু সমাধান ছিল ভারত যদি একটা ফেডারেল মহাদেশ হয় ভারত একটা মহাদেশ ভারত একটা সভ্যতা 
কিন্তু এর মধ্যে বাংলাদেশেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা উচিত ছিল যেহেতু বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আর কোনো পদ নাই তখন সে একটা ছদ্মবেশ ধারণ করেছে যে পাকিস্তানের অংশ হিসাবে দেখি কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণ পাওয়া যায় কিনা কিন্তু পাকিস্তানে গিয়ে সে আরও দ্বিতীয়বার আরও মহাপ্রতারিত হলো এখন যে বাংলাদেশে আমরা করলাম জিন্দা সাহেব তার পাকিস্তানকে বলেছিলেন মত ইঠেন পাকিস্তান পোকায় কাটা পাকিস্তান বাংলাদেশকে এখন কি বলবো আমরা আরো মানে মত ইটেনের উপর মত ইটেন আমাদের তো পূর্ব ভারতের নেতা হওয়ার কথা ছিল ইতিহাস সবচেয়ে শেষ হয়ে যায়নি আমাদের তাহলে আলোচনার বিষয়টা কি পার্টিশন অফ ইন্ডিয়ার মূল বিষয়টা কি ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন ইন ইন্ডিয়া আজকে বর্মা যেটা চলছে এটা কি আনরিজার্ভ ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন ইন বার্মা এই ক্ষেত্রে আমার বন্ধু যারা মার্কসবাদী তাদের ক্ষেত্রেও একটা সমালোচনা করতে হবে আমাকে তারা অসাধারণ ব্যর্থ এটা বোঝার ক্ষেত্রে যারা বেশি ক্লাস বোঝে তারা কিন্তু ন্যাশনাল কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে বারবারই এই ত্রুটির পরিচয় দিয়েছে দে ফেল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট তার বোঝা যায় কি আরেক দিন আলোচনার বিষয়বস্তু হবে হোয়াট ওয়াজ দ্য কংগ্রেস পলিসি হোয়াট ওয়াজ মুসলিম পলিসি এন্ড হোয়াট ওয়াজ কমিউনিস্ট পার্টিস পলিসি টু ওয়াজ পাকিস্তান এছাড়া কংগ্রেসের মধ্যে আরও বিরোধী লোকরা ছিল যেমন আম্বেদকর দক্ষিণ ভারতের মহারাষ্ট্রের দলিতদের নেতা পাকিস্তান সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল আমরা যদি আস্তে আস্তে এগুলো আলোচনা না করি গোটা জিনিস পরিষ্কার করা যাবে না আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে আপনারা যে যেখানে যে বই পড়ছেন এই বিষয়ে ক্লাসিক বইগুলো আপনারা সবাই জানেন দি গ্রেট ডিভাইড অমুক টমুক আমি ওগুলোর কথা এই জন্য বলছি না এখন সেই বইগুলোর অনুসরণে আপনাদের বক্তব্যটা যদি আপনারা যে যতটুকু পারেন এক প্যারাগ্রাফও লেখেন এবং এখানে অথবা মুখে বলে তাহলে আমাদের ভালো হবে সেগুলো প্রশ্ন আকারও আমাকে দিতে পারেন আমাদের এখানে ওয়েবসাইটেও না থাকলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনারা পাঠাতে পারেন একটা আমাদের ইমেল আছে আপনার প্রশ্ন বা সাজেশন কারণ আগামী সপ্তাহে আমাদের দেখা হতে হতে অনেক সময় এর মধ্যে যে যেটা পড়ছেন আর আমার কাছে যদি কেউ কোনো আর্টিকেল চান এই ফর্মের মধ্যে যারা ঠিকানা লিখে দিয়েছে তাদেরকে আমি যেমন ধরুন হাম জালাবের এই আর্টিকেল যারা পড়তে চান আমি আপনাদেরকে এটা পিডিএ পাঠিয়ে দিতে পারি তাহলে পড়ে আসলে আমাদের আলোচনা করতে আরো সুবিধা হবে আর যে কোনো আমাদের কোনো সিলেবাস নেই কিন্তু এনিথিং হোয়াট সোয়েবার ইউ ক্যান অপটেইন ইন প্রিন্টেড অর আদার ফর্মস আপনারা পড়বেন এবং জানাবেন তাহলে ওয়ার্কশপের মানে হচ্ছে প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত নিজেদের এক একটা করে নিবন্ধ লিখবেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইট এবং সেটা যদি আপনারা সত্যি লেখেন তাহলে আমরা একটা অ্যান্থোলজি বের করতে পারবো আমরা এটা আনুমান দশ সপ্তাহ চালাবো মাঝে মাঝে বিরতি থাকবে তাহলে আরও চলতে পারে যদি এইখান থেকে আমরা অন্তত আমাদের একজন তিরিশ জন লোক নিয়মিত আসবে আমি আশা করছি তিরিশ জনের মধ্যে যদি অন্তত একজন একলায় আর্টিকেল লিখতে না পারলে অসুবিধা নাই তিনজনে মিলেও একটা লিখতে পারেন তাহলে এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট হবে এই আর্টিকেলগুলো নিয়ে আলোচনা হতে পারবে আমি সবসময় বক্তৃতা দিতে চাই না দুই তিন সপ্তাহ আমি দেব তারপরে আপনাদের প্রবন্ধগুলিও আপনারা পাঠ করতে পারবেন আমার আলোচনার ভঙ্গি হবে এইটাই যে দি সোশ্যাল ফোর্সেস অ্যান্ড আইডিওলজিক্যাল ফোর্সেস বিহাইন্ড পার্টিশন এটা হলো এক নম্বর আর যেটাকে আমি বলেছি প্যাসিভ রেভলিউশন এটার উপর একটা বক্তৃতা দিব যে প্যাসিভ রেভলিউশন জিনিসটা পৃথিবীর আর কোন কোন দেশে হয়েছে দু একটা দেশ তুলনা করবো যেমন ধরুন আফ্রিকার একটা আলোচনা করবো দক্ষিণ আমেরিকার একটা আলোচনা করবো ইউরোপের একটা আলোচনা করবো ধরেন ইটালি ক্লাসিক কেস আপনি সেনেগাল আলোচনা করতে পারেন মেক্সিকো আলোচনা করতে পারেন মোরালেস আমাদের মতো হয়েছে যেখানে সামাজিক বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে এবং যেখানে একটা কোয়াজাই ফ্যাসিস শাসন চালু হয়েছে এগুলো আলোচনা করলে বোধ হয় আরো ভালো হবে আমি মনে করি যে পার্টিশন ওয়াজ এ স্কিম সবাই যে ষড়যন্ত্র করছে তা বলছি না যা ইভেন্চুয়ালি রেজাল্টেড ইন দ্য ডিপ্রাইভেশন অফ দ্য পিপল ফ্রম পাওয়ার বাট দে ওয়ার মোবিলাইজড গান্ধীজির সম্পর্কে যে আলোচনাটা করেছে গান্ধী এজ মহাত্মা গান্ধী এজ এ গ্রেট লিডার সব আমাদের মেনে নিতে হবে কিন্তু নেট কন্ট্রিবিউশন অফ গান্ধী ওয়াজ দিস প্যাসিভ রেভলিউশন এই সাজেশনটা আমি পেয়েছি আন্তনিক গ্রামশীল লেখায় ফ্রিজন নোটবুকস বলে যে বইটা বাজার আছে সেখানে আপনারা গান্ধী অধ্যায়ে গিয়ে যদি দেখেন এটা পাবেন এই প্রশ্নটা আমি একদিন শ্রীমতী গায়ত্রী স্পিবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন দুই তিন বছর আগে তো তখন তিনি উল্টাপাল্টা কথা বলা শুরু করলেন শিশু যেমন অসহায় হলে খেলনা ছুটতে থাকে উনি বলেন যে আপনি তো ইটালিয়ান পড়তে পারেন না কাজে আপনি মূল লেখা পড়েন না ইংরেজি অনুবাদ ভুল করেছে আমি আপনি তো জানেন তাতে আমার তার সমস্যা নাই আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলেন কি লিখেছেন উনি আমি যে গান্ধী এজ এ প্যাসিভ রেভলিউশনারি এই কথাটা গান্ধী তখন শেষ পর্যন্ত উনি বলেন যে গান্ধী তো হতে পারে কিন্তু গ্রাম সে তো গান্ধী সম্পর্কে বেশি জানতেন না কাজে গ্রাম সের কথাকে আমি বাতিল করে দিলাম মানে ওনার বক্তব্য বলে কি গ্রাম সে ওয়াজ ইন ইটালিয়ান হি ওয়াজ ইন জেল হি ডিড নট নো অ্যানাফ অ্যাবাউট গান্ধীজি
মানে পরের দিন কি আলোচনা হবে বলে অমুক বিষয় এর পরের দিন কি বলে এরপর বলে ওটা অর্থনীতির জটিল বিষয় ওটা আপনি বুঝবেন না এই হচ্ছে অবস্থা কারণ গায়ত্রী আমাকে বলল যে ওটা আপনি বুঝবেন না ইটালিয়ান যেটা জানে না তখন তাই আমি ইটালিয়ান শেখার চেষ্টা করছি কিন্তু খুবই ব্যর্থ এখন আমার একটা ছাত্রী আছে সাবেক উন্নাহার হ্যাঁ রিয়াজুর সে আবার ইটালিতে ছোট ছোট বয়সে এখন দেখি তার কাছে কিছু শেখা যায় কিনা ধন্যবাদ তাহলে আজকে আমরা